第一章。他要离婚。都说男人在床上和事后最容易满足女人要求。一场激烈情事，余韵未消，黎之娇软无力，趴在男人胸口，抬起雾气昭昭的眼眸，朝他摊开手：“我的纪念日礼物呢？”不同他的狼狈，男人衬衣西裤完好，直领带扯松些，露出线条凌冽的性感喉结，深邃眉目如雕如琢，狭长眼尾天然带着禁欲冷感。可就是这样衣冠楚楚的他，刚才掐着他腰，不准他退缩，激烈冲撞，带他沉入情欲漩涡。黎之心跳难以平复，甜蜜期待，男人垂眸瞥他，什么纪念日？黎之愣住，他出差一个多月，他以为他今天回来是陪他过生日和结婚纪念日的，他还听说他在国外颇费周折，买了颗小行星命名权，婆婆。也将富家传家玉镯给了他，不管哪一样，他都会很欢喜。你明知故问，黎之轻哼。晚上，男人脖梗去吻她薄唇，没处上，傅景辰避开了，吻落在虚空，连他脸都没蹭到。黎之僵住，他们什么都做过了，可他没吻过她。他以为今天会不一样，原来女人香甜娇软，简短潦草的一次根本不够。傅景辰身体快速又起了反应，他握住女人小手，按在皮带扣上，嗓音戏谑：“刚刚没满足你，想要礼物，看你表现。”黎之压下心头漫上的失落感，小脸又滚烫起来。他们虽结婚两年，但做的不多。他有些害羞，正脱手，你自己来。说着，却轻身又拿了个屉塞进他手中。鸵鸟行为，傅景辰嗤笑，目光落在套上。男人黑眸骤然寒凉，抬手捏住女人下巴。黎之，谁教你的下作手段？他俊颜情欲褪去，声音仅剩冰冷不悦。方才的暧昧火热如梦散，黎之有些懵。直到发现套都是破的，他才明白傅景辰以为他动手脚，像四年前他算计他一样。黎之从头冷到脚，不是我弄的。他去找抽屉里剩余套，想证明清白，可那些竟都小心开封过。傅景辰已起身穿衣，居高临下盯着他。不是你，这屋除了你，还有谁会进来？傅景辰有洁癖，领地意识又强，卧房不喜佣人进来。黎之怕他不喜，卧房打扫亲力亲为。这些傅景辰都知道，可他的付出此刻却成攻坚他的罪证，心中酸涩。黎之想到前些天婆婆来过，还进了卧房，是婆婆，她，我妈，你觉得可能吗？傅景辰声音凉寒，周慧琴巴不得黎之生不出孩子，好让他们离婚。黎之动了动唇，竟无言以对。他不信他，他说什么都没用。从前他解释的还不够多吗？你简直死性不改。他的沉默似承认。傅景辰眼底锋锐，转身便走。黎之神情惊慌，轻身抓住他的手。这时，傅景辰手机响起，他甩开他接起，没听两句，便声音温柔冲那边道：“嗯，知道是今天，我马上过去，你等我。”黎之隐约听到手机里女人娇滴滴的声音。他在男人开门时，扯了睡衣披上下床去追，睡衣勾到床头柜上，红酒杯，酒杯碎裂，红酒四溅。黎之顾不上，跑过去挡在门前，恼怒质问他。他是谁？你一个多月没回家，是不是都和他一起？现在你还要抛下我去找他？不准走！你答应今天要陪我。傅景辰眸光冷淡，盯着他，声音凉薄如寒夜。黎之，一而再，再而三，你有资格要求我？黎之小脸霎时惨白，男人无情扯开他，往外走。黎之扶着门框，红着眼大喊：“你走了，我们就离婚。”走廊上，男人脚步不曾有片刻停顿，很快消失在拐角。黎之不堪重负，跌跪在地。他八岁时，傅景辰将奄奄一息的他捡回傅家，让他做了他名义上的妹妹。他第一次家长会他去的，第一次骑自行车他教的，第一个公主投他输的，甚至他第一次例假带胸衣都是他去买的卫生棉和小背心。十年，他之于他如兄如父。十八岁的傅景辰可以为黎之不要命，十八岁的黎之爬上哥哥床，被好多人看到。成了云城一大丑闻，傅奶奶把他打得遍体鳞伤，逼他娶她。他女友苏婉雪伤心出国，他娶了她，可却不爱她。婚后只肯和她做假夫妻。一年前他喝醉，一夜乱情，他也不曾对她动心分毫，不肯跟她要孩子。他恨她毁了一切，不肯再让她叫哥哥。可他虽深爱她，却只敢埋藏在心里，深恐泄露一点亵渎了她。又怎会给他下药爬床呢？四年前那晚，他不知道是怎么回事。这几年，人人都嗤笑他浪荡爬哥哥的床，富家人也不认可他。他处处柔顺，谨小慎微。他以为婆婆把传家手镯拿出来，傅景辰陪他过纪念日是金石为开。他终于被认可，也被他喜欢了。原来都是他可笑的臆想，希望绝望，一线之隔。今天发生的一切，像无声的一巴掌，将他彻底打醒。他不想再这样下去了。他要离婚，放他自由，也放过自己。太太，你怎么坐地上？江怡站在门口，神情惊讶。黎之背过身，飞快眨眨眼，站起来。什么事？先生走前让我送药上来。江怡拿着水杯和药片，黎之知道是避孕药，他伸手接过。
，当江怡的面吃了。江怡离开，黎芝关上门，麻木收拾着满地狼藉，直到发现地板上的血印子，才发现不知何时碎玻璃扎进脚心，嫣红的血糊了满脚掌。他自嘲笑了，把地面打扫干净，才简单处理伤口。下楼走进餐厅，亲手准备的烛光晚餐和蛋糕还整整齐齐摆放着。黎芝独自坐下，拿起筷子，一口口慢慢吃着，像对这场失败婚姻的最后祭奠。客厅，江怡惊慌的声音响起：“不好了，八少爷发高烧了。”昨天八岁的小叔子傅俊言生病，缠着要离职。婆婆把小孩送来，玉镯的事儿就是她透露给黎芝的。黎芝脸色一变，你去开车，我马上带小八出去。七姐，小八难受。黎芝冲进房间，小孩额头滚烫，烧得迷迷糊糊往他掌心贴。七姐在呢，小八别怕，我们马上去医院。到医院已接近凌晨，一通检查，傅俊言被送进病房。周慧琴和王妈匆匆赶来守着，黎芝去取检查报告。想到小俊言夜里醒来可能会闹，黎芝想回病房拿包买些零嘴。病房门没关严，哭泣和说话声传出来。大太太别太担心，医生说八少爷的白血并不高危，不一定需要骨髓移植。我知道，可小八是熊猫血，输血免不了。要是黎芝能生个匹配的孩子，也算他有点用。傅家没白养他一场。一瞬间，黎芝如遭雷击，他都明白了。俊言是婆婆高龄产的命根子，婆婆不是想她怀孕，是想她怀个能救小叔子的药引子和血袋子。透骨冰寒，黎芝浑浑噩噩转身走去门诊大厅。她以为这一夜已够荒唐，没想一抬眼镜看到她的丈夫傅景辰旁边还跟个女人，他们都戴着发光头箍，像小情侣。男人低头看手机，女人垫脚调皮去捏她头上狼耳。腕子上玉镯水光盈盈，是傅家的传家玉镯。黎芝天旋地转，一阵反胃，偏头干呕了下。傅景辰扭头一抬眸，看到了黎芝，四目相对，黎芝僵在原地。傅景辰神情如常，对女人说了什么？女人转头看来，黎芝这才看清他的脸，白净柔婉的初恋脸，是苏婉雪。她回来了。第二章。傅景辰，我们离婚吧。黎芝看着他们并肩的身影，心中悲凉，怪不得他说离婚，他头都不回。原来是白月光前女友回来了。傅景辰大步走来，目光扫过黎芝过分苍白的小脸，蹙眉，哪里不舒服？苏完雪也跟过来，拉住黎芝的手，关心着：“姐姐手好冰，是不是误会了？今天我生日吗？我四年没回来，爸妈非办生日派对，谁知吃了蛋糕就肚子疼。景辰哥陪我来医院。”黎芝立刻将手抽出来，动作太快。苏婉雪的手空在那里，傅景辰便不赞同，沉了沉眸。黎芝留意到了，心里盈满苦涩。他和苏婉雪同一天生日，傅景辰不是不记得，也不是没准备礼物，只是有更重要的人要陪要送呢。黎芝遮掩脆弱，笑了笑，踮脚将男人头上发箍摘掉，不适合你。他随手一扬，发箍准确丢进垃圾桶。苏婉雪脸上笑容彻底僵住。小八病了，在儿童病房，这是脑 CT。黎芝将报告单递给傅景辰，便往外走。他脚步越来越快，出了门诊大厅，又禁不住回头看。傅景辰陪苏婉雪上了楼，至始至终，他没回头看他一眼，眼眶发胀。黎芝猛地转身，迎面撞上了人，他跌倒在地，头顶响起有些熟悉的中年女声：“年轻人怎么走路的？真是……算了，小雪还等我们。”黎芝缓过痛感，抬头只看到中年夫妇焦急离开的背影，是苏。苏家父母，黎芝恍惚想起小时候生病，深夜也被苏父抱着冲进医院。苏母会握着他小手说：“芝芝乖，爸爸妈妈都在。”他和苏婉雪是抱错的真假千金，发现后两家就立马换回了孩子。六岁苏芝没了爱他的父母，多了个家暴的生父和自私自利的生母。八岁黎芝差点死在家暴的李勇手里。十岁的大哥黎慕远背着血淋淋的他跪在傅家老宅门外，求傅老太太看在从前和苏老太太是手帕交的旧情上收养黎芝。傅景辰踏着风雪而来，将黎芝抱回傅家。十六年前苏婉雪出现，黎芝没了家。现在苏婉雪又出现了，像宿命。黎芝预感自己会失去。一切，可他疲惫的不想再挽留。已是夏末，阴云密布，头顶枝丫还阴浓，夜风已沁凉。黎芝抱着肩，一瘸一拐走在路上，几个舞蹈声嬉闹走过，欢笑声传出老远。黎芝停下，怔怔看着。他比傅景辰小六岁，为追赶他的脚步，他一路跳级，十五就考进最好的舞蹈学院，十八毕业，教授推荐他去国外留学。黎芝放弃了。这四年，他只做了一件事，等傅景辰，等他回头娶她，守着婚姻的躯壳，日复一日，年复一年。他才二十二岁，对比同龄人的青春洋溢，他感觉自己像迟暮老人。上月师兄跟他说，世界级舞蹈大师丽丝有意收徒，这是个绝佳机会，他可以帮他投简历，争取面试。黎芝本还犹豫，今晚他有了答案。滴滴，出租车开过来，鸣笛打断黎芝思绪。司机探出头，走吗？黎芝走下人行道，弯腰，我没钱，这个可以吗？
，白金镶钻的。他将耳上小耳钉摘了，递过去，钻石璀璨，外行也能看出不一般。中年司机接过，上车吧。黎芝报了地址，司机捏着昂贵耳钉，玉亭府寸土寸金，美女有钱人啊。这耳钉能卖多少？黎芝歪靠车窗，闭着眼，七位数。司机不信，美女真会开玩笑。黎芝没再接话，思绪飘远。那年她十二岁，一道小姑娘爱美年龄，和简云瑶约着去打耳洞。可她小时候被高美娟拿针扎过，有心理阴影，三次都无功而返，偏又羡慕别人戴上好看耳钉。傅锦辰留学歪国，不知从哪儿听了这事。春节回来，突然拿个耳枪，跟他说是玩具枪，骗他感受。男人拨开他发丝，耳枪扣着小巧耳朵，没等他反应，咔咔耳洞打好了。他气鼓鼓追着他捶打，哥哥讨厌死了。他转过身，他跌进他怀里，阳光里，他弯腰屈直，剐蹭他湿漉漉的眼角。小七七，娇气包。后来，傅锦辰特意请国际知名设计师海森特给他私人定制了这对耳钉，大师封底座，七位数打底。他不爱戴首饰，这对耳钉却戴了十年，从不离身。十年啊，以为长进肉里，融入骨血的东西，原来割舍下来也不过如此。不曾痛不欲生。街角大屏幕上放着八卦新闻，记者在机场堵住苏婉雪，询问她感情状况。嗯，有个深爱的男人。四年前，我们因误会分离，但我相信有情人终成眷属。他含笑去看身旁男人，记者便壮着胆将话筒移过去。傅先生，苏小姐口中深爱的男人是您吗？男人示意保镖上前，抬手护着苏婉雪一起离开。黎芝收回目光，自嘲勾唇，终成眷属，真美好。果然，男人出轨，老婆总是最后知道那个。这时，司机突然开口：“美女，后面有辆车追你的吗？”黎芝看去，黑色宾利追上来。嚣张的车牌号不容错认，眨眼，宾利加速，吱嘎漂移，横在车前。司机猛刹，黎芝被惯性往前，又被安全带扯回，眼前发晕，耳畔已响起敲击玻璃的声音，扣扣扣，不紧不慢，听到黎芝耳中。晨钟暮鼓般牵动心神，他攥着安全带，指骨发白，不肯扭头。傅锦辰薄唇微抿，偏头扫向驾驶座。司机被男人冷冽目光一瞥，有种被孤山狼王盯上的错觉，忙打开锁，车门打开。傅锦辰弯腰，轻身进来，咔嗒，男人扯掉安全带，大掌按在车椅内侧，扭头逆向离枝。他贴靠极近，气息拂过唇瓣，有一瞬离枝以为他要吻上来，可他只吃了声离枝，装死好玩。离枝离枝，自那晚后。他就再没宠溺换过他七七，也不肯他叫哥哥，胸口钝疼，离枝偏头，装死也没时间管理大师秀啊！他嗓音干哑，傅锦辰没听清，二话不说将他抱出了车厢，放开我。他挣扎，老实点。男人拖着他臀部的大掌紧扣，娇软臀肉陷进掌缝，烫着肌肤。黎芝安静下来，脚怎么回事？他嗓音发沉。黎芝脱了板鞋，包裹的纱布血色晕染。他不吭声。傅锦辰面沉如水，将他塞进后座，弯腰也坐进来。砰！车门甩上，逼仄空间满满都是他身上的低气压。黎芝身子刚动，男人的大掌便探过来，拂开发丝。他深邃眼眸落在他空荡荡的耳垂上，骤然锋锐。耳钉呢？柔软耳垂被他捏住，狠狠揉捻了下。嗯，丢了。黎芝痛哼，傅锦辰松手，擒住黎芝下巴，将他脑袋转过来。黎芝余光看到那辆出租车已夺路而逃，消失在街角。带走的还有他被磨到灰败的心。傅锦辰嗓音压着怒气：“丢了是什么意思？”嗯，黎芝眼眶灼热，嗓音坚定：“丢了就是不要了。”傅锦辰，我没开玩笑，也不是赌气，我们离婚吧。他送的耳钉，他不要了，他他也不要了。第三章，压在车里教训他。车厢蓦然陷入死寂，傅锦辰眼底似有危险漩涡涌动。你叫我什么？把刚刚的话再说一遍。从前离枝整天哥哥长哥哥短，那夜后他不准他再叫哥哥，他只能跟着同龄人叫他三哥。夫妻明明才该是最平等的关系，可这却是离枝第一次叫他名字，讽刺又悲哀。离枝迎着男人冷冽目光，惨淡的唇颤抖轻启，声音却清晰。我说，傅锦辰，我们离婚吧。声落，离枝眼前一黑，啪啪两声，离枝反应过来，已趴在傅锦辰腿上，屁股重重挨了两巴掌，是真的用力在打。离枝难以置信的僵住，羞耻又愤恼，你放开我，傅锦辰，你混蛋，你凭什么打我？嗯，啪啪，离枝挣扎踢疼，却换来更重的巴掌。屁股的疼痛让他想起上次被打屁股，还是他十五岁，身体发育太猛，他拿布袋将胸口紧紧缠住，非羞耻，而是怕掌太大了，跳舞不好看。傅锦辰发现时，他都裹一个多月了，胸上勒出了硬块，被医生说胡闹。医生一走，他就被按在书房沙发上打屁股，都打肿了，胸痛、屁股痛，害他侧躺好几天，走路都跟僵尸一样，还要被他无情取笑。打屁股是他教训妹妹的方式，可他早就不是妹妹了。离枝脑浆摇云在说话，你以为结婚离婚都是玩闹吗？头顶响起男人警告的声音，说
。耳钉在哪？傅景辰冷笑，那对耳钉他多宝贝，他知道。他有多稀罕富太太的名头，他也知道。现在轻描淡写说丢了，还要离婚，他会相信。丢了，你老了，耳背听不到吗？行，离职，你最好别让我找到。男人将女人从腿上扯起来，单手反剪住女人双手，突然轻身将她压倒在车厢。离职挣扎，可男女力量悬殊，他轻易被她压得动弹不得。他大掌贴着她单薄雪纺长裙，从领口一点点探摸检查，揉过胸口，抚上细腰，膝盖突然顶开离职双腿。探摸的大掌也穿进去，一寸寸游移，隔着薄裙，不像找寻，到四瞎完羞辱。谁会将耳钉藏在哪种地方？黎枝发出声尖细吟哦，啊，真没在我身上，你别摸了啊。放开！傅景辰被他一句一个丢了弄得心浮气躁，撕拉撕拉，身上裙子被他直接从领口扯开，顷刻裂到肚脐。黎枝脸色发白，手忙脚乱捂住胸口。这是街上。然而，撕拉撕拉，又两声，裙子彻底成破布，从身上剥落。黎枝眼前一花，又被抱起，跨坐在男人腿上，光裸的腿贴上他滑凉西装裤，血被暴露在空气里。黎枝挣扎了几下，却被他按得更死。而男人明显被弄出邪火，掐着他的腰，故意让他去感受。你疯了！不就是不跟你生孩子，就闹这一出。窗外随时有车辆经过，只要看过来，就会瞧见他是怎么浪荡的坐在男人身上，就像上流社会议论的。他黎枝天生浪荡种，十八就爬哥哥床，黎枝羞愤难当，摇着头，言辞苍白。不是生孩子的原因，我都说了，避孕套不是我弄的。西装裤链被拉开的声音被无限放大。黎枝没想到男人是动真格的，他手脚并用，剧烈捶打挣扎。你放开我，混蛋！他右脚抬起，往傅景辰身上踹，脚踝蓦地被他大掌用力扣住。男人嗓音带上了两分力气：“脚不要了，以后还想不想跳舞？不是要生孩子吗？我现在给你，又不愿意了。”脚掌疼痛加剧，可及不上心口的万古噬心。婚后他排斥跟他亲近，更不肯要孩子，现在却松了口。是刚刚在病房知道了小俊言的病吗？可这更让黎枝难以接受，感觉可悲。他目光灼着烈火，是我之前是想生孩子，可我现在不肯也不愿意了。我还这么年轻，干嘛想不开要给老男人生孩子？我没耍花招，就是要离婚。呵，离婚，做错事，丢我东西，还拿离婚威胁上了。别忘了，你这个富太太是怎么当上的？谈离婚，你也要有那个资格。他的话，他当个笑话听，都觉得不好笑。他像被他气狠了，额头青筋若隐若现，捏着他的下巴，命令道：“把话收回去，要不我吐你一脸。”再收个你看他。黎枝倔强跟他对视，远处有交错的远光灯射过来，映上黎枝惨白的小脸和血腻尽裸的身体。他大惊失色，想躲避，傅景辰却按住他肩膀，灯光越来越亮，他恶劣旁观，他的狼狈无助。黎枝颤抖瑟缩，识时务的大喊：“三哥，我错了。”下一秒，男人扯过毛毯，胡乱裹住她。黎枝手忙脚乱往旁边爬，男人由着她爬走，捡起被扯成碎布的裙子，不信邪的抖了抖。当然不会有耳钉掉下来，傅景辰这才相信耳钉真被他丢弃了，真长本事了。黎枝，你做归做，要有个限度。那枚耳钉意义总归不一样。他因一点小事说丢就丢，竟还敢提离婚。傅景辰沉冷说完，理了理衣服，下了车。重重甩上车门，去了驾驶室。黎枝将自己蜷起来，死死抿着唇，他怕张嘴便会忍不住崩溃大哭。他不爱他，不信他，就永远看不到他的千疮百孔。时至如此，他还以为他在做，他不知道丢弃那耳钉，他需要蓄积怎样的勇气？他小脸惨白，映着一双水眸，空洞洞。傅景辰阴沉着脸，从后视镜看到，一瞬揪心，心里掠过不易察觉的慌。换作从前，他生气，他早扑过来抱着他求饶了，可今天。车厢死寂，回到别墅，傅景辰下车，连人带毯子将黎枝抱出来，将移在医院。别墅没人，黑漆漆的。傅景辰抱着黎枝上二楼，进了浴室，哗啦啦水声响起，黎枝挣扎着抬起头：“你做什么？不装死了？”傅景辰扯掉毯子，将黎枝直接丢进浴池，浴池的水浅浅一层，有点凉。黎枝的右腿被他搭在浴池壁上，双腿被迫大敞，姿势屈辱。他想收回腿，膝盖被傅景辰按住。我对作死的蠢货没兴趣，泡暖身体出来处理伤口，脚别沾水。男人说完出去了。并未多留，浴缸里的水渐渐温热，黎枝疲惫地软下去。露台，傅景辰扯掉领带，点了一支烟，喉结微动，烟雾滚出，男人嗓音带了点烟熏的低沉。向电话那边说了车牌号，去把耳钉拿回来。医院大厅，黎枝还带着耳钉在哪儿不难猜测，破损的一抽屉套堆积在垃圾桶里。傅景辰眸光落过去，烟雾弥漫，眼底烦躁渐消。方才还在动手段想要孩子的人，转眼要离婚，可能吗？
离之裹着浴袍，一瘸一拐从浴室出来时，傅景辰坐在床边讲电话。嗯，好好休息，明天我再去看你。离之垂着眼睫走向沙发，凌晨两点还有精神纠缠别人老公。苏婉雪是绿茶成精，提脑醒神的很，哪需要休息？她腹诽，屁股没挨上沙发，就被傅景辰捞起，靠在肩上。他190的身高，离之惊叫一声，没反应过来，天旋地转又被丢上了床。他爬起来，恼怒想骂人，一阵恶心突然袭来，他扑到床边呕了几下，后背被拍了拍。傅景辰扯了张纸巾给他，离之缓过来，靠在床头，男人又递了杯水，他才喝一口，便听他问：“怀孕了？”第四章，傅总患无精症，噗。嗨嗨，离之直接呛咳，他这样看着像心虚。傅景辰眸光愈发幽沉，说话。离之忙放下水杯，是我会无精受孕，还是你天赋异禀能隔空繁衍？哪次你防护做的不严谨，语调到最后难免带上色意和愤恼，伶牙俐齿。傅景辰呵笑，但他大概也觉得他不可能怀孕，没再继续这个话题。男人在床边单膝跪地，扣住他脚踝，打开医药箱。离之没拒绝，他了解他性子，知道自己硬不过他。作为丈夫。他不爱他，但做哥哥，他几乎满分。他将他右脚搁在膝盖上，扣着他银白踝骨，拿镊子沾了点符清理伤口。这样的动作被他做来也金贵从容。他拧着他，好似回到14年前。他把浑身是血的他抱回去，他应激障碍不肯让医生靠近，少年便这样蹲在他床前，轻轻给他处理伤口。芝芝别怕，哥哥保护芝芝，以后不再让我们芝芝受伤，好不好？他们很久没这样的亲昵温情了，关系改变这四年的冷落，足以说明他不爱他。傅景辰将纱布绑好，从药箱抽出个东西丢给黎枝，去咽下。是一只验孕棒，离之抿唇。我下午没吃东西，只是肠胃不适。去验，男人打断了他。他是有多害怕她怀孕啊？也是，他从前就不肯给她孩子，现在苏婉雪回来就更不可能了。离之捡起验孕棒，拖着疲惫的身体进了浴室。五分钟后，他走出来，将验孕棒拿给傅景辰，一条杠，没怀孕，放心了吧？他语气嘲讽。傅景辰目光淡淡，扫过验孕棒，声音清冷：“最好如此。”他果然非常不想她怀孕，大概跟她睡已是无奈之举。生宝宝在他眼里更是悖论，就算怀了也是孽种吧？我去书房睡，你好好反思。傅景辰转身出去了，黎之目光落在丢进垃圾桶的验孕棒上，双腿发软，跌坐在床。翌日，黎之醒来，天光已大亮，他动了下。耳畔蹭到枕头，立刻感觉到不对，抬手果然摸到了耳钉。他在梳妆镜前照了下，钻石为香橙栀子花形状，花蕊是两粒淡粉色小珍珠。他还是回来了。黎之心情复杂，手机铃声响起，他找了下，看到他的包也被拿了回来。简云瑶打电话过来，芝芝，你没事吧？嗯，就热搜，我发你，你去看看吧。微信响了声，黎芝打开看到了热搜，井号富家太子爷开疆凯旋，携美女艺术家而归井号。热搜打开，小标题便是“副总疑似陪同女方家长出国游玩，好事将近”。黎芝看了下照片，和傅景辰、苏婉雪一起的还有对中年夫妇，中年女人戴着墨镜，坐着轮椅，气质很好，被傅景辰推着，而苏婉雪陪在中年男人身旁，四人走在一起。确实像一家人，但那中年夫妇并不是苏婉雪父母。黎芝认出是白氏夫妻，傅景辰的干爸干妈，但不明真相的网友却信以为真，都在喊话世界婚礼。这么多网友磕糖，知道磕的是国史堂吗？还美女艺术家呢，都没见过艺术家是吧？苏婉雪拉小提琴，苏家父母愿意砸钱，在国外演奏厅给他办了几场独奏会。简云瑶还在恼怒嚷着，黎芝将网页关掉，不再多看，只默默听简云瑶发泄。砸钱谁都能开。也就外行才捧他是什么新一代小提琴艺术家，买个两百万粉高调的不知道北了。我家小芝芝实打实五六百万粉丝，骄傲了吗？黎芝在网上有个小马甲，玩票性质的，他一笑没当回事。简云瑶却引以为傲，黎芝笑了，单手将耳钉摘掉。嗯，傅景辰爱喝绿茶，我也没办法，就不奉陪了。不奉陪是什么意思？我要跟他离婚。这几天我先去你哪儿住下？简云瑶太知道傅景辰对黎芝意味着什么，他从前觉得世界毁灭，黎芝都不可能放弃傅景辰，瓜太大，砰的，手机都掉了。黎芝吃完早餐，进了书房，打印好离婚协议书，他又将自己电子简历、舞台视频、各种获奖证书和近期练舞记录都规整好，发给霍艳白，请他代为投递。离开书房，他开始整理东西，只简单拿了几件四季衣服，简云瑶来接他。黎芝坐上车，回头最后看了眼晨光中的别墅，眼眶还是酸胀起来。简云瑶。握住他的手，回头看渣男，倒霉一辈子。黎芝反握住他，好，往前看，下个更乖。这时，黎芝手机响了，是条陌生短信，正好红灯。简云瑶瞥了眼，惊讶道：“刘梅，这不苏婉雪经纪人，他找你做什么？约娶？给苏婉雪约？嚯，出手就是一百万。嗯。”
。李直点了下头，顺手将刘梅手机号拖进黑名单。简云瑶乐的直笑，就苏婉雪那半吊子水也配。李直将行李送到简云瑶公寓，打车去星辰集团。富士百年基业肆意搜陈旧航母，弊端渐显，整改困难。八年前，傅景辰大刀阔斧从富士分割出星辰集团，注入新血脉。星辰在他手中乘风波浪，侵吞发展速度令人惊叹，早将富士远远甩在身后。富士如今在傅景辰父亲傅正手中，而傅景辰坐镇星辰集团，青出于蓝，说是富士太子爷，但富士早已要靠他引航。一年前，傅奶奶为让小夫妻培养感情，把黎枝安排进星辰集团的总裁办，做个小文员。总裁办今天挺热闹，秘书吕姐怀孕要离职，正发喜糖，黎枝也领了喜糖，到了恭喜，回到工位。他开始打离职报告，吕姐看到了，惊讶问：“小姨，你也怀孕了？”所有人都看过来，美女总是备受关注。离职入职，美貌气质招来不少追求者。傅景辰无意看到他工位堆满玫瑰，黑脸好几天。离职宣布已婚，才杜绝追求者。只是没人知道他嫁的是傅景辰。没有，我是别的原因才离职。那你们准备什么时候要孩子？也是，你还年轻，我倒想要早生早恢复，奈何呀。李直打着报告，随口应。谁知吕姐太会阅读理解，你老公不行，倒不是，他挺行的，可惜都是无效输出。吕姐震惊了，你老公无精症啊？哎呦，有口臭还无精症，这怎么忍得了？小黎，女孩子要学会及时止损。之前吕姐看到停车场男女接吻，女的身形像黎枝，就问黎枝是不是她老公来接她。黎枝就说她和老公没接过吻。谁知后来办公室就有了黎枝老公有严重口臭的梗，黎枝也无从解释，好吗？现在又加了无精症，不得不说吕姐是阅读理解满分的。黎枝想到傅景辰那张高贵冷艳脸。套上这形象，没忍住扑哧一声，上班时间都没事干。星辰不养闲人，离枝扭头看到面沉如水的傅景辰，他脸上的笑僵住。说话的是陈婷，陈婷知道离枝身份，说完小心翼翼看了总裁一眼，额头吓出了冷汗。吕姐面无人色，总裁这气场怎么跟八卦男主角一样？离枝担心吕姐受惊，正要挡一挡，傅景辰开了口：“辛苦。”离枝红包发下，就当我也沾沾喜气。他吩咐陈婷，吕姐喜出望外，忙道谢，紧绷气氛一扫而空。男人却冷眸盯向黎枝，黎助理进来下，他进了办公室。天哪，傅总一如既往有魅力。吕姐推了下黎枝，你这么好看，不如踹了你吴京正老公，把傅总拿下。小黎不行，在傅总眼皮子下晃一年了，傅总要动心，还等现在？你们不看新闻，傅总和苏小姐都出双入对了，傅总肯定恋爱了。沾吕姐喜气，是跟苏小姐要生小孩吧？黎枝自嘲，有时路人不经意的话，最鞭辟路里。他哪是晃一年？听说他出生才三天，傅景辰跟着傅老太太过去医院探望，就抱过他，他还尿到了小男孩身上。这么算，他晃二十二年了。不爱就是不爱，这辈子都不会有爱的那天。打印好离职报告，离枝走进办公室，男人坐在办公桌后看文件，金贵疏离，听到脚步声，头都未抬，嗓音冷淡：“你就是这么反思的？”话音未落，两份文件被离枝放在他面前，一份离婚协议，一份离职报告。傅总，麻烦都签下字，谢谢。第五章。傅太太欲求不满，傅景辰抬起头，目光冷峭。我没工夫陪你玩过家家，拿回去，我认真的。傅景辰面无表情，丢了手中签字笔，钢制笔杆落在桌面，当啷一声，像敲在黎枝心上。离婚理由呢？我口臭且患无精症，造谣是要负责的。男人嗓音寒凉，关于这事儿，离枝有点心虚，他睫毛微颤，那些不是我说的。离婚原因我有写清楚。傅景辰长指翻动，眸光落在协议他标注的离婚原因上，眼底凉意更盛。呵，解释下无爱无性，有名无实是何意？离枝抿唇，据实描述而已。傅景辰起身，长腿绕过办公桌，他高大身影带来的压迫感让离枝被逼侧身退了步，后腰抵在坚硬办公桌上。男人长臂伸展，大掌压上桌沿，轻易将他逼得退无可退。他俯低身体，嗓音在离枝耳边压着怒火。据实，昨晚让你舒服的直哼哼，抱着求着不让走的男人又是谁？想到昨晚，离枝眼眶一热，开始有多激烈，后来就有多悲凉。他抬手抵住男人胸腔，数量严重不达标。九十岁老大爷三年一次，是不是还得拿个大喇叭宣扬自己有性生活？昨晚才是他们的特例，更何况她的丈夫连吻她都不肯。傅景辰额角青筋直跳，这女人竟讽刺他性能力不如九十岁老大爷，而女人推挡的动作更是令他心头火盛。男人大掌扣住她纤细腕骨，胸腔往前，离枝被迫后仰。她常年练武，腰肢柔软似柳条，压着桌沿，长发铺散满桌。因这个姿势，离枝胸口起伏，柔软和男人。
，箭兽胸腔紧紧贴靠。傅景辰嗓音却清冷：“我倒不知傅太太需求这么大，离了婚准备找谁满足你？”李志气的抬脚踢他，腿却被男人大长腿直接夹住，男人修长腿骨似钢筋浇筑，李志挣脱不开，还蹭到了不该蹭的地方，一下僵住了。他在跟他谈离婚，傅景辰他竟起了反应，你。混蛋！黎枝憋得满脸通红。傅景辰冷吃，傅太太欲求不满，这不就是你处心积虑想要的？四年前算计我，就该做好一辈子赎罪的准备。黎枝小脸一白，他果然一直都是怪他的。那晚我真不知怎么回事，我喝的酒是你亲手递的，卧房除了我，只你录入了指纹。世间再无第三人能进去，不是你做的，还能有谁？黎枝哽住，就因此。他再解释都没用，他认定他辜负了他的信任，他百口莫辩，他们也从亲密无间的兄妹变得面目全非。他好似又回到那天早上，他醒来看到臂弯中的他时盛怒的模样，还有他那句将他刺得遍体鳞伤的话：“李一枝，老子把你养的细皮嫩肉不是让你爬哥哥床的。”李一枝眼尾泛红，映着毫无血色的小脸：“我后悔了，就当我后悔了。”傅景辰冷笑，知道自己是罪人，就乖乖给我当好傅太太。况且你也不瞧瞧，你身上哪样不是傅家给的？一千平的别墅住着，珠宝首饰应有尽有，每月不限额卡随意刷，这样锦衣玉食养着。离开我，你活得下去？李枝嗓子里像塞了热沙粒。他喃喃，原来连三哥也从没看得起我，也觉得他是趴在傅家身上吸血的寄生虫，不配拥有自己的人生。即便他离婚，净身出户，也依旧不配。他声音很低，傅景辰贴靠的近都不曾听清。他微微蹙眉，看着他脸色苍白、似要破碎的模样，他心里也揪疼着难受。刚刚气怒话说重了，他正想解释，敲门声响起，黎枝如梦初醒，猛地推开傅景辰，红着眼眸冲他道：“那你就看看，离开你，我到底能不能活下去？”黎枝往外跑。他推开门，抬眼却愣住，门外竟是苏婉雪。苏婉雪关切道：“姐姐怎么哭了？景辰哥兄你吗？我帮你说他，他没做过一天姐妹。”苏婉雪却总虚情假意，叫黎枝姐姐。自己的狼狈被宿敌撞上，黎枝难堪感倍增。男人沉稳的脚步声过来，对比黎枝，她从容金贵，完全不曾被影响到。不是说一会儿去医院看你，怎么自己过来了？他和苏婉雪说话的语气，全然不服方才的冷酷无情。苏婉雪莞尔，我都出院了，来就是告诉你，免得你白跑一趟。黎枝不想继续看他们秀恩爱，正要离开，傅景辰一把扣住他手腕，去榨杯西瓜汁来。苏婉雪爱喝西瓜汁，黎枝却极度讨厌。小时候，李勇跟高美娟互殴，血溅在切开的西瓜上，分不清哪个更红。傅景辰明明知道。还要老婆伺候小三，黎枝心如刀割，觉得他脑壳有坑。副总自己没手，他用力甩开他，迈步便气势汹汹离开。身后响起苏婉雪焦急的声音：“锦辰哥，姐姐娇气受不得委屈，你快轰轰吧，不用管他。”冲出大楼，黎枝环抱着自己，缓缓蹲在人行道上，眼前模糊。他一遍遍告诉自己，没关系的，黎枝，活出个人样，让所有人都看看。手机响起，黎枝抹掉眼泪，接起，嗯嗯，好，我马上过去。傅景辰其实不知道。十四岁后，他的生活费就再没用过傅家一份。他一直在想办法挣钱。现在离婚、留学，还有医院大哥的医疗费，黎枝更需要存钱，不用再在星辰上班。他白天时间就都空出来，可以好好安排，来不及悲伤。黎枝朝公交站点跑去，顶楼办公室，男人身影欣赏，站在落地窗前，宛若俯瞰苍生的冷漠统治者，背影却凭空几分寂寥。锦辰哥，你和姐姐是因为西周哥要回来的事情在吵架吗？苏婉雪坐在沙发区喝果汁，突然问道。傅景辰眸光微凛，转过身，不是夫妻床前吵架，床尾和都很正常。床尾和，苏婉雪捏杯子的手指微紧，想到昨天在病房，她都说自己肚子疼了，想留下傅景辰，可他竟让她按呼叫铃，将她交给护士，转身就去追黎枝了，压下心里不甘。苏婉雪笑着点头，不是就好，我还以为是姐姐知道西周哥要回来了。见傅景辰的脸色愈发冰冷，苏婉雪蓦地止住了话题，孩子没事吧？傅景辰打破沉默，苏婉雪抚着腹部，笑容甜美。他呀，就爱折腾我这个妈妈，照顾好孩子。傅景辰叮嘱，苏婉雪委屈道：“景辰哥，你就只关心孩子，都不关心我吗？”傅景辰凝着苏婉雪没说话。苏婉雪知道自己越界了，干笑了下，转移话题道：“对了，景辰哥，我经纪人说他约逆光老师新曲的事不顺利，那边剧的很果决，逆光老师的风格真的很适合我。若用他的曲子做我回国第一场独奏会的开场曲，一定很惊艳。”我一直愁这个事，觉都睡不好。景辰哥能不能帮我拿到这首曲子？苏婉雪休息不好，不利于安胎。傅景辰点头，我知道了。苏婉雪立刻眉开眼笑。这时，陈婷进来，总裁会议要开始了。苏婉雪忙道：“景辰哥，快去吧。”
我能喝完果汁再走吗？酸度正好，你知道的。这些天我没什么胃口。傅锦辰点头，带着陈婷出去了。苏婉雪端着果汁走在这间办公室里，目光眷恋。她到了办公桌前，视线在那份离婚协议上定住。第六章。踹了，我想找谁？离职结束兼职已傍晚，他一年前就在这家舞蹈培训机构做舞蹈老师，晚上和周末过来教成人现代舞。今天被经理临时叫来代班教小朋友们。他功底扎实又漂亮，耐心，很受小朋友喜欢，反响特别好。他从更衣室出来，经理递了红包。李老师，今天幸亏你救场。李老师愿不愿转来儿童组？时薪另加一百。黎之眼眸一亮，可以。我最近白天都有空。从培训机构出来，黎之打车到了医院。他昨晚听到周慧琴的话，心绪震动离开，但一直很担心傅俊言。他到病房时，佣人正照顾傅俊言吃饭。傅俊言闹腾着不肯吃，他是傅家小霸王，佣人半点办法没有。看到黎之松了口气，立刻就出去了。傅心姐，你怎么才来看我？黎之走过去，我这不是来了，好好吃饭。七姐，你怎么没和我哥一起来？是不是他又欺负你了？七姐，你这么好看，踹了我哥，再找个知冷知热的多好。要不你等我长大也行。黎之好笑，小朋友才多大，也知道知冷知热。不过他很认可的点头，嗯，我正有这个打算。谁知下一秒，傅俊言就从被子下摸出手机，对着那边道：“哥，听到了吧？”七姐都不要你了，黎之。傅俊言说完挂了电话，冲黎之嘻嘻笑。七姐生气了，就该让我哥知道，不能自己憋着，这样他才能来哄你。就你懂，小学生。黎之拍了下男孩脑袋，傅景辰怎么可能会哄他？年龄歧视啊！小学生可会谈恋爱了，那叫早早恋，不可取。你可不准，我才看不上学校里的小鼻涕妞，说的好像你不是小屁孩，我才不。噗！小俊言话没说完，就不受控制的放了个又大又响的屁。黎之好笑摇头，傅俊言生气的将。被子蒙到了头上，黎枝去拉被子，人家是想屁吃，你是真吃屁呀、啊！快拉开，傅家这辈七个孩子，傅俊言最小，又和哥哥姐姐们年龄悬殊，从小最黏黎枝，两人亲如姐弟。傅俊言踢腾着被子和黎枝打闹，片刻又从被子里钻出头，贼兮兮凑黎枝身旁问：“七姐，昨天我哥把玉镯送你没？”黎枝动作顿了下，转移话题：“今天还发烧吗？”他伸手去摸男孩额头，傅俊言不好糊弄，抓住黎枝的手，将他袖子往上撸：“怎么没有？我找我哥问问去。”男孩往地上跳，黎枝心中温暖，双眸一阵热议，为。傅俊言的病担忧揪心，这时门口响起男人的嗓音，问我什么？黎枝扭头，正见傅景辰迈步进来，男人话是对傅俊言说的，可一双眼眸却幽沉沉锁着黎枝，黎枝匆忙收回视线，不想跟他一个空间，我去洗点水果。黎枝往小厨房走，和傅景辰擦肩而过，身后响起傅俊言的问声：“哥，咱家传家玉镯你没给七姐？我跟你说，这也就是要给七姐，我才不争，不然我就让妈留着给我媳妇。”黎枝已进了小厨房，听到这话。关门的动作顿住了啊！外面响起傅俊言的痛呼，小家伙后脑勺被傅景辰拍了一巴掌。大人的事儿，小孩少管。黎枝关上小厨房门，唇角抿得发白。玉镯他送给了苏婉雪，原来他连跟他这个妻子解释一下，给个交代都觉得没必要啊。只是黎枝实在不明白，傅景辰干嘛不肯签字离婚去娶苏婉雪？我什么都懂，喜欢女孩子就要对人家好。你再这样，小心七姐跑了，叫你追妻火葬场。傅景辰双腿交叠在沙发上坐下，回复着邮件，明显不将小屁孩的话听在耳中。傅俊言感到歧视。八卦道：“你别不当真，现在女孩都是女王。我们班丽莎和丽诺是一对，丽诺把唯一一块巧克力分给艾拉，丽莎下课就把丽诺甩了，跟杰瑞在一起了。他还跟老师报告，丽诺偷带手机上课玩游戏，丽诺都被叫家长了，可怕不可怕？”傅景辰不想听小学记一块巧克力引发的血案，他站起身，眸光微沉，闭嘴。傅俊言还是怕他的，瘪着嘴嘀咕：“哥，你会后悔的。”星浩，黎枝正削着苹果，一双手臂从背后探过来，环在了他腰间，扣紧。后背顿时紧紧贴靠在男人宽阔硬挺的怀抱，鼻息间都是他的味道。黎枝浑身一僵，傅景辰将头抵在他削薄的肩头，嗓音冷沉在他耳边低语：“踹了我，准备找谁？”黎枝抿唇：“离了婚，我找谁你都管不着，不会离。”男人语气笃定，好似这场婚姻里，黎枝不需要有任何自己的想法。黎枝将水果刀重重插进苹果，离不离也不是你自己说了算的。他挣开傅景辰，端着水果盘出去，就拿起了包，摸了摸傅俊言脑袋，明天再来看你。傅俊言眨眼，七姐，你不跟我哥一起回家？他才来，让他多陪陪你。黎枝没看从厨房出来的傅景辰，转身就出去了。哥，七姐真不要你了。房门关上，傅俊言眼神咕噜噜瞪向傅景辰。我们很好，你听医生话。他要走，傅俊言当然不会拦。
还不放心叮嘱：“哥，你轰轰七姐，七姐最好哄了。”傅景辰从病房出来，正好碰上护士推医疗车来给小俊言抽血。看着护士进去，傅景辰眯了眯眼眸，吩咐陈婷去查下小巴的病，只是普通感冒，怎么天天抽血？星浩。离职上了一天课，脚伤加重了。从医院出来，他本是想去赶地铁，脚疼严重，便打了网约车。他扶着树，在路边等。黑色宾利缓缓停下，车窗半详，路灯未开，半明半昧光线下，驾驶是男人侧颜清俊，搭在方向盘上的指骨似冷玉。他侧眸看来，跟我回去。离职隔着车窗和男人对望，不知是不是已决定离婚。明明那么近的距离，他却有种隔了千山万重，已触碰不到他的错觉。他冲傅景辰摇头：“我叫车了。”我东西也已经搬走，不会再回去的。男人搭在方向盘上的手指点了几下，那是他极度不耐烦时的动作。离枝，上车，听话，听话。听哥哥话，离枝听了傅景辰14年的话，可他也不曾爱上他。他现在长大了，不想再听话了。离枝压下鼻尖酸意，坚定地冲傅景辰摇头：“你看看什么时间合适，我们去把证领了。”三句话不离离婚。傅景辰的俊颜肉眼可见阴沉下来。一辆车从后面开来，鸣了声笛。傅景辰大概对他也就这点耐心。男人收回视线，升起车窗，驶离。离枝攥着的拳缓缓松开，他低头藏起通红的眼眸，低调的白色宝马缓缓停在他面前。车里下来的男人身影清瘦挺拔，五官精致俊秀，银边眼镜更让他多了几分温润如玉的儒雅。师兄，黎之惊讶时，霍艳白已迈步绕过车头，打开副驾驶车门：“师妹去哪儿？上车，我送你。不不，我叫车了，马上。正好关于你大哥的事，我也有新情况跟你说。”霍艳白是黎之高中学长，还同在杨韵老师门下学过舞。他也是黎之大哥黎慕远的主治医师。黎慕远一年前出车祸，成了植物人，一直是霍艳白在救治。黎之取消了网约车，上了车就着急询问：“师兄，我大哥怎么了？他这两天太忙，都没时间去看黎慕远。”第七章。行，满足你。黎慕远是黎家唯一对黎志好的人。黎勇嗜酒好赌，还家暴。高美娟自私自利，只顾自己。十岁，黎慕远和黎志相依为命，逃不过就抱着他一起挨打。那年风雪夜，黎勇赌输钱，喝得烂醉，往死里打黎志。黎慕远听到消息，从学校翻墙赶回去时，黎志咬掉了黎勇一只耳朵，自己也快被打死，满屋子血。黎慕远背着黎志跑去苏家求助。苏家人正在游轮上给苏婉雪办初次登上小提琴舞台的庆祝晚会。黎慕远没办法。法背着黎枝走了三小时夜路，跪在傅家老宅外，才有了黎枝被收养的事。岁月如梭，一晃十四年。那时大哥给黎枝博了条生路，如今他也绝不放弃大哥。别着急，你大哥状态稳定，是外国成立个专门唤醒植物人的研究室。我想将你哥哥送过去，正好你通过丽丝大师的面试，也要去外国。做医学实验体，黎之犹豫。霍艳白点头。负责的科恩教授是脑域大拿，我保证你大哥过去不会比现在状况差。师妹威猛，我也不敢糊弄师妹啊。霍艳白故作怯色，黎之便想到高一初时的情景，两人一起在檐下避雨。他把他当成摸女生屁股的流氓，狠狠给了一巴掌，让他滚。男生也没解释，就冒雨离开了。他屁股又被拍了下，才发现是坏掉的广告牌被风吹起在作祟。翌日又在校园碰到霍艳白，巧的是他竟跟他穿同款卫衣。他冲过去想。道歉，男生戒备后退，指着身上衣服：“我真不是变态，黎枝社死的，现在都脸红。”他捂脸，师兄别提了。霍艳白失笑，镜片后的眼眸都是细碎的光。对了，治疗费会不会很高？放心，不会很离谱。而且我也准备回母校再进修，很可能加入研究所。太好了，师兄都不知怎么感谢你了。黎枝彻底放心，惊喜万分。离慕远昏迷一年，时间增长，清醒概率会越低。这下总归多点希望。请我吃饭，得你亲自做。等到外国，我们就又要做同校师兄妹了。到时也请师妹多照顾。霍艳白侧眸看他，笑容如清风拂面。霍艳白母校和丽丝大师所在大学正好是同一所，没问题。黎枝点头，冲霍艳白笑得明媚，饱含对未来的期待。对了，面试舞曲定了吗？简历都没过呢，怎么可能不过？面试赶紧准备，下月初丽丝大师巡回演出正好到国内，面试很可能安排在那时。黎枝觉得霍艳白分析的有道理，点头。我新写一首曲子，也很适合做舞曲，我想用它编舞。师兄觉得怎么样？是个。好创意，两人相谈甚欢，都没留意旁边车道黑色宾利里，男人正眸光沉冷，透过两道车窗凝视着这一幕。车子开到简云瑶小区楼下，黎枝扯安全带，谁知衣角卡住，拽不开。我看看，霍艳白轻身过来，帮他拉开安全带。好了。
。他笑看向他，有一瞬，两人贴靠得很近。黎之不自在，忙道了声谢谢，下车，隔着车窗摆手：“师兄回去慢点，老小区车道狭窄。”黎之目送霍艳白安全将车开出去，才转身进楼道。天色已彻底暗了，声控灯失灵，黎之正想摸手机照明，一股大力陡然袭上纤腰，啊！黎之惊呼，后背重重撞在墙上，还真是你浓我浓，恋恋不舍。他就是你找好的下家，蠢货！你以为他是什么好人？男人凉寒如水的声音响起，黎之变出嗓音，双腿一软往下滑，又被男人掐着腰底在墙壁。他惊魂不定，瞪着他模糊的俊颜轮廓，恼了，故意气他，反唇相讥，是又怎样？他再不好也比你好，呵，比我好，还让他吻你？傅太太，别忘了，我们还没离婚。黎之愣住，意识到傅景辰是误会了。他下意识想解释，唇瓣刚动，却听男人寒凉的声音又道：“这么耐不住寂寞，难怪十八就敢爬我的床。”黎之水眸震颤，血液逆流，他忍着眼泪：“是啊，所以你快把协议签了，免得被我戴绿帽。”啊！话没说完，他的下颌被男人手指捏住。你现在除了离婚，跟我没别的可说了是吗？黎之红唇微扬，对一个连吻我都不肯的男人，还要留着欣赏他，怎么变成糟老头子？傅景辰周身气压更低，擎着他下巴的手指微抬，黎之被迫高昂起脖颈，纤细景象拉出机遇折断的弧度，在幽暗光线下反射着柔腻的光。男人拇指食指稍稍用力，黎之唇瓣不受控制的张开，像缺氧的鱼儿。这么欠男人吻，行，满足你。傅景辰嗓音很冷，浮在黎之鼻尖的气息却灼烫，适应了昏暗光线。黎之瞪着眼，看着男人清俊无愁的面庞，一点点靠近。他心跳如鼓，可眼泪却盈满眼眶。他曾多么渴望他的吻啊，却不是此刻这样凌虐般的羞辱。啪！清脆耳光声在幽暗楼道响起，失灵的感应灯凑着不该凑的热闹，突然亮了。男人微微偏着头，他薄唇紧抿成不悦的一条线，凌冽下颌线线条更坚毅清晰，冷白侧脸发红，周身似浮动着寒冰冷雾，黎之小脸煞白，眼泪夺眶而出，空气都好似停止了流动，感应灯又无声熄灭，好似也被男人害人的气场吓怂了。就在黎之快承受不住这压抑的气氛时，傅景辰松开了他，男人。人一言不发，转身迈步从楼洞出去，高大轮廓遮挡了月光，宽间落了一层银白辉光，冷寂无痕。直到男人消失不见，黎之才大喘出声，握着不停颤抖的手滑倒在地。半晌，他爬起来，一步步上了楼。车里，傅景辰点了一支烟，深吸一口，烟雾从冷薄唇间散开。男人舌尖抵了抵微微发麻的右腮，小丫头，劲挺大。男人深眸抬起，眸底寂灭着幽光。看到六楼灯光亮起，他万古翻转，碾灭烟蒂，开车离开。星浩，我好像看到傅景辰车了，他送你回来的。简云瑶进门就大声问黎之，黎之坐在沙发上换药，想到那一巴掌，他捏棉签的手颤了下。死，你可笨死吧！别动，我来。简云瑶忙过去，接过棉签，仔细给黎之处理。黎之笑起来，瑶瑶，没你我可怎么办？李勇家暴。黎之经常躲同栋楼的简云瑶那里，简云瑶父母重男轻女厉害，家里条件一般，简云瑶就将自己的吃食省下来给黎之。两个小姑娘是从小在磨难中结下的情谊，情同姐妹，他们同龄。黎之一路跳级毕业四年，简云瑶还是大三学生，这一居室是她方便打工租的，你知道就好。你可是天才美少女，我立志要抱大腿的人，赶紧给我支棱起来，暴打我！要我说，你就该趁离婚狠割傅景辰一刀，不然便宜绿茶。黎之苦笑，若他和傅景辰是正常夫妻。他自然不会傻傻净身出户，可他是富家养大的，这份恩情太重，他在这段婚姻里抬不起头，也没资格提财产，他不肯签字离婚。子，他不要你，你却不能先不要他。越高傲的男人越如此。傅景辰也就一俗人。简云瑶摇头为黎之不值，黎之眸光微暗。是啊。他想也是如此，傅景辰不会不舍得他，更不会突然爱上他，只是自尊心受挫罢了。第八章，没他夜不能寐。傅景辰开车离开，等回过神时，已进了玉庭府。玉庭府别墅黑漆漆，一点灯光都没有。他有些后悔回来这里，但来都来了。他推门下车，进了玄关。结婚后，他回来虽不多，但每次回来，家里都灯火通明，会有个小女人笑盈盈地跑向他，问着饥寒冷暖。从前，他以为自己是不习惯那样一个等待的小妻子的，可现在他发觉，他更不习惯这样的一世清冷，冷的心都凉透了。先生，对不起，我不知道。先生，您今晚回来。啪，灯光被打开，是江怡听到车声，匆匆自负楼赶了过来。江怡有些奇怪，黑洞洞大晚上的，傅景辰怎么不开灯？他小心翼翼询问：“先生吃饭了吗？我去准备些。”男人迈步走上旋转楼梯，头未回的留下一句：“不用，你回去休息吧。”傅景辰推开主卧门，房间收拾得很干净，和平时没差别。
，只除了少了那道仙丽身影，竟也绝空荡。傅景辰目光扫了一圈，落在梳妆台上、紫檀木台面上，静静躺着两样珠宝，除了那对耳钉，还有婚戒，流光溢彩，无人盼顾。傅景辰冷笑，难得低皱了声，好哄个屁，人没哄好，还挠他一爪子。这下他是真相信那女人铁了心要离婚了。这时，傅景辰手机响起，陈婷打来的，总裁，八少爷的病不大好，主治医生团队已经都被叫过来，具体的您过来详细问吧。傅景辰赶到医院，连夜跟治疗团队谈了话。结束已经夜半，男人眉宇沉沉，独自站在窗边。他没想到弟弟竟是这样难缠的病。想着医生们的话，他眉宇压着玉色。避孕套的事儿应该是他误解了一只了。想到那个离家出走的女人，傅景辰抬手捏了捏眉心。星浩，夜阑人静，黎智睡得迷迷糊糊，手机连续震动。他转身拿手机看了眼，竟是傅景辰给他发了张照片。黎智点开微信。照片里，男人修认好看的食指、拇指，把玩着一对钻石耳钉，耳钉和他指骨上的婚戒交相辉映，莫名暧昧。我先替你收着，何时回来，我去接你。黎之怔怔看着，有些意外。他以为傅景辰挨了那一巴掌会很生气，至少是不会再搭理他的了。他很快又讽刺的撇了撇嘴。从前他日日在玉庭府等他回去，他一年回不去几次。现在他离开，他倒自己回去了，没他夜不能寐，装给谁看？他忙关掉微信，生怕被什么贱病传染。而这时，傅景辰和苏婉雪那条机场携美而归的新闻正好又跳出来。苏婉雪不是什么大明星，这么久了热搜还在蹦跶，不用想都知道是买了热度，可也得傅景辰配合不是？黎之心里憋闷，咣当把手机丢回床头柜，翻了个身，拉上被子继续睡。翌日，黎之上午结。束辅导课，回到小公寓，简单做了几道菜，便去看傅俊言。他让佣人照顾傅俊言吃饭，自己去找主治医生。傅老夫人身体不好，因是担心，怕知道受刺激。傅俊言的病医生口风很紧，只说是寻常感冒。黎之主动挑破，医生才松口，告知具体情况。从医生办公室出来，迎面撞上赶过来的周慧琴，她难得冲黎之点了下头，吩咐道：“跟我去对面咖啡馆坐会儿。”黎之跟着婆婆来到咖啡馆，相对而坐。周慧琴开门见山：“严宝的病你都清楚了吧？”我知道那晚你听到我和王妈说话了，黎之点了下头，正想宽慰周慧琴两句，她便又道：“你跟景辰抓紧时间把孩子生了。”黎之噎住，婆婆显然已强势替她做了决定，生不生孩子从来不是她自己能做主的。幸好这样的生活她已经过够了，我和傅景辰不可能生孩子。我刚刚问过医生，他说俊言的病情，小俊言的病没到骨髓移植的地步，而且真是急症，根本来不及生个宝宝。就算黎之生个宝宝，配型成功的几率也并不很大。现在医学在飞速进步，白血病并非不可治，更何况傅家是这样手眼通天的人家。周慧琴完全是关心则乱，钻牛角尖。若真是只有生个宝宝才能救小俊言，以黎之和小俊言的感情，黎之也是愿意留子去父的，不需要周慧琴用尽手段。你住口，这孩子你必须生。周慧琴打断他，见黎之皱眉，他又缓和语气：“你放心，我也不会让你白生。”孩子生下来，我奖励一个亿；若配对成功，奖励三亿。输血一次也可以另外算账，只要你怀上，我可以先预支两千万。周慧琴高高在上，优雅搅拌着咖啡，似认定黎之拒绝不了这样的丰厚诱惑。黎之手指冰冷，在周慧琴的口中，他的孩子不像周慧琴亲孙子，反倒像个没感情的工具，可以让人予取予求，就跟他黎之一样。他攥着裙子，好似又看到高美娟到傅家要钱离开后，周慧琴不屑的模样，一家子吸血鬼。景辰那么精明，怎就被那种女人算计了？太太，别生气，也就两万，当打发叫花子了。不堪的回忆让黎之猛然站起来，实话跟您说，我跟您儿子感情破裂，已经在离婚中，孩子是不可能再生的。您今年五十二，应该还没绝经吧？您要实在觉得需要生个宝宝救子，不如自己再拼一把。这种事还是得靠自己。您说呢？他拿起包就走，留下坐在原地目瞪口呆，不敢相信自己听到什么的周慧琴。王妈快速从另一桌过来：“太太，您怎么了？三少奶奶又气您了？白眼狼，傅家真是白养他了。养条狗都知道对主人忠诚，他是反天了。为了不生孩子，连离婚这样的瞎话都说得出来。”黎之脚步顿了下，走得更决绝。他走回医院，推开小俊言病房门，欢声笑语就传了过来，是傅老夫人和傅景辰都来了。看到黎之，傅老夫人立刻招手：“七七，快过来！你怎么单给小八开小灶？奶奶不是你最爱的老贝贝了吗？”老太太指着饭菜，委屈的直撅嘴。八十多的小老太太跟个蒸糖吃的小孩一样。黎之好笑，坐在他身边，挽上老太太胳膊：“那奶奶想吃什么，我都给奶奶做。我知道七姐今天做的孤老肉好吃，奶奶是馋这个。”小俊言夹了一块肉送过来，傅老夫人还没吃，黎之闻到味。突然偏头干呕，傅老夫人双眼冒光，一巴掌拍在旁边傅景辰胳膊上。好小子，芝芝这是怀了，这么好的消息怎么都不告诉奶奶？黎芝深吸气，缓过那股劲儿，扭头便对上傅景辰欺身眼瞳。第九章脱了。
，我看看。黎之芒摆手，奶奶误会了，我这两天受凉，肠胃反流，前天刚验过，不是怀孕。三哥知道的。傅老夫人心存希望，立刻扭头看傅景辰。傅景辰点头，她不是怀孕。老夫人脸色沉下来，拍在傅景辰手臂上的手改成了狠狠的拧。男人事业在成功，陪不好老婆，生不出孩子都是不中用。你说你整天不着家，放着如花似玉的媳妇儿不知疼爱，要你有什么用？也就傅老太太敢这样说傅景辰。男人神情无奈，我和黎之都还年轻，不着急。要孩子，你都快三十了，怎么不着急？我这次回来，非得盯着你们把孩子生了不可。他发话啊，晚上你和芝芝回老宅住，好好造孩子，好好好，都听您的。傅锦辰应了。芝芝，你呢？傅老太太当着小朋友的面催生，黎芝尴尬红了脸，担心老夫人还要说什么，她忙点头，我肯定要回去陪奶奶的。关于离婚去留学的事，黎芝也想找机会跟傅奶奶说下。星浩，傍晚，黎芝从孟武培训机构出来，路边停了辆眼熟的豪车，黎芝快步过去，打开车门钻进去，就跟陈婷说：“快开车。”傅景辰坐在一旁，目光从文件上抬起来：“我见不得人，他就是个小兼职老师，被看到上豪车会有不必要的麻烦，更何况之前他有两次坐他车上班，离公司大楼还有两条街，他就会叫他下车。他在集团工作一年多，没人知道他是傅太太，见不得人的。”是他。离职点头，我们要离婚了，我不想节外生枝。傅景辰呵笑，拿起旁边文件便丢给了离职，拿回去。我不同意离婚，兼职你辞掉，重新回集团上班。这两天你的叛逆，我当没发生过。今天他抬头看不到他乱晃的身影，工作效率都降低了。傅景辰语气霸道，离职捡起被丢回的离婚协议，火大，他凭什么再回去上班？这一年他肯在集团打杂，是因为对他心存爱意，想经营好他们的婚姻。可他日日在他眼皮子底下晃，也没把他晃回家。家呀，他累了，我不会回去，我也有梦想，不是你说的，我离开傅家活不了，我现在很好，我你的很好就是做个破教吴老师，腿跳断，能买条项链吗？傅景辰眸光扫过女人的脚，她受伤的右脚悬空放着，怕是再疼，蠢女人，自讨苦吃。男人鄙夷不屑的语气令黎之心塞，他想到自己办下午接到的那通电话。富氏旗下娱乐公司打来的，加价到200万买他新曲子，给苏婉雪做独奏会开场曲。苏婉雪有父母砸钱还不够，连傅景辰都不遗余力支持他的梦想，而他却只配做个小文员。我要跳舞，首饰我可以不带，离婚我净身出户，这样都不可以吗？傅景辰没想到自己都这样挽留了，他竟还打定了离婚主意。男人周身冷意森森，捏住黎之下巴，你八岁到富家，锦衣玉食到现在，需要我给你算算这笔账吗？离婚可以，我傅景辰不做亏本买卖，补足三千万再谈。黎芝攥着拳，难以置信，瞪大了眼眸。三千万，傅少可真懂财富密码。一年结了一次婚，什么不做都发家致富了。傅景辰呵笑，一年区区三千万，我还犯不着出卖婚姻。再说。这世上从小吃穿富家的，还想着脱离富家的白眼狼也就你一个。黎芝气得想咬他一口，男人却预判了他的动作般，擒在他下巴的手往上捏住他两颊。黎芝被捏成了一只鸭子，还是气鼓鼓那种，拿不出就给我老实点。他眼尾泛红，傅景辰才松手，咔嚓，他拇指擦开打火机，将离婚协议点燃，丢进了垃圾桶。黎芝怔怔看着那火光，你不离婚，苏完雪怎么办？那不是你该操心的事，所以他是打算让他和苏完雪共存。渣男，黎芝气鼓鼓扭。开头，傅景辰冷不丁道：“脱了，我看看。”黎芝不可置信，回头却见男人目光正落在他受伤的脚上。“你说邪？”傅景辰没说话，眼神却嘲讽的明明白白，好像在说：“不然你以为是脱什么？”黎芝更气，扭开头去，不理他。男人蹙眉，强行将他的腿放在膝上。查看了下他的伤，见愈合良好才松开。回去一路，两人谁都没再说话。到了富家老宅，黎芝打开车门，正要下车，右手一紧，被他攥住。黎芝回头看他，男人已抬起他手，将戒指戴在他无名指上，是他摘下，和耳钉一起放在玉婷府的那枚婚戒。黎芝怔住，无他。这是他第一次给他戴戒指，他们结婚没办婚礼，他领完证当天就出了国，一去好几个月。婚戒是傅奶奶让人准备的，黎芝自己戴上就再没取下来过。傅景辰却是一年前他们婚内发生关系后才戴上婚戒的，他把婚戒当婚姻象征，最后捍卫住的也不过是婚姻的冰冷躯壳。黎芝想摘，傅景辰骤然和他十指相扣，奶奶最近病情反复，你别任性。男人警告的指骨用力，黎芝手指被婚戒硌得微微疼痛起来。黎芝以为傅景辰是吓唬他，进了客厅却正好看到老。太太在吃药，那药片一大把一大把，剂量和从前不一样。黎芝到底没敢提离婚的事儿，去做老太太爱吃的几道菜。开饭前，周慧琴和傅景辰的父亲傅正一起回来。周慧琴看到黎芝，便呵笑了声，眼神明晃晃，都是鄙夷，嚷嚷要离婚。转眼又回了老宅，没皮没脸没骨气的东西。黎芝刚进厨房，周慧琴就追了进来。黎芝搅着汤勺，回头冲他笑：“是啊。”
我怎么舍得富家的荣华富贵呢？他顺着周慧琴的意思说了。周慧琴脸色更阴沉，你可算承认了，真该叫景晨看看你这副嘴脸。周慧琴转身就出去了。黎芝只做老太太爱吃的几道菜，旁的有佣人。他从厨房出来就去了老太太的卧房，没想到傅景晨也在。老太太靠在床上，朝黎芝伸出手。芝芝快过来，黎芝到床边坐下，握着老人的手。老太太便问道：“你们小两口是不是瞒着我要离婚了？”黎芝一惊，这是个机会，他想要告诉老太太自己打算离婚去留学，但老人的眼神那么伤悲担忧，好似一下子又苍老了五六岁。黎芝握着的那只手骨瘦如柴般，颤巍巍的。黎芝唇动了动，哪里说得出口？他迟疑时，傅景晨已将他揽进怀里。奶奶，都说我们好着呢，对吧？老婆，他低头，在他耳畔轻声道：“男人拂过的气息缭绕进耳廓。”他的声音低沉蛊惑，带起一阵酥麻，直冲心脏。他第一次叫他老婆，即便只是叫给老太太听的，黎芝都觉难以抵挡，心房完全塌陷下去。他红了脸，嗯，我们很好，奶奶可没那么好哄骗。我在城郊疗养院养身，景晨飞接我回来，难道不是跟媳妇闹别扭，自己哄不好，倒把我这一把老骨头给折腾回来？奶奶不糊涂，心里明镜一样。你小子承不承认？傅奶奶看着傅景晨，黎芝惊讶，也扭头看他，真像奶奶说的那样吗？傅景晨哄不住他，就去接奶奶回来，费心思让奶奶劝他。傅景晨面色如常，奶奶最英明，什么都瞒不过您，他承认了。黎芝心跳的有些失速，正正看着傅景晨。他之前不肯离婚，黎芝觉得他是为面子，甚至是想报复他，并非为了挽留他。可此刻，他却在想，是不是傅景晨也不像他以为的那样无情？兴许他对这段婚姻也是有些在意留恋的，还不快跟芝芝说句好话？傅老夫人催促，男人无奈一笑，英俊眉目闪过笑意，风流韵介，漫不经心扭头，和黎芝的目光对个正着，黎芝一下就红了耳根，心跳更乱了。傅景晨看着女人羞红小脸的娇俏模样。呼吸略滞，喉结滚动了下。男人抬手，轻轻揉了揉黎芝头发，哑然道：“老婆，我们不离婚。”嗯，第十章，好，我们不离婚了。温柔的眼神，宠溺的动作，留恋的话近乎情人低语，是黎芝做梦都想要的一切。他口干舌燥，紧张难言，一颗心似被浸泡在温水里，酥麻舒适，无可抗拒。可是这样的幸福，却虚无的像抓不住的气泡，在迷雾里。他咬着唇，抵挡着，挣扎着，不敢说话，害怕等待自己的又是万劫不复。傅老夫人见此，拍了傅景晨一下，都怪你，整天的不着家，冷落了芝芝。你得先保证，往后每天都回家，好好跟芝芝过日子，不然没资格让芝芝原谅你。黎芝十指搅在了一起，他终于抬头，又看着傅景晨。他会答应吗？傅景晨菲薄唇瓣轻挑，是是，都听您的。老夫人满意点头，看向黎芝，丫头。男人的目光也落过来，凝着黎芝的脸庞，黎芝鼻尖酸酸的，心也酸酸胀胀的。可他做不到拒绝，这是他最爱的两个人啊。他眼眸水润润，轻轻点了点头，好。傅老夫人便乐呵的笑起来，将黎芝的手和傅景晨的交握在一起，好好，那奶奶就放心喽。可就等着抱曾孙曾孙女了。从傅老夫人的房间出来，佣人来来往往，黎芝想。把手从男人掌心里抽出来，傅景晨却没放开。他抬头看他，今晚住老宅，明天我去帮你把东西都搬回玉庭府。既然答应了奶奶，黎芝便想再试试。他点头，好。他好似又回到了之前那个乖巧的小姑娘。傅景晨眼眸深深，又捏了捏他的小手，才松开。黎芝被他那眼神看得心慌慌，说道：“我再去厨房看看。”嗯，去吧。黎芝跑进厨房，等晚餐准备好，他才出来。彼时，傅景晨和傅正父子在楼上书房说话，傅老太太让他上去叫。黎芝来到书房门口，抬起手正要敲门，却发现房门根本没关严。傅正威严的声音传出来：“星辰集团今年最重要的三个百亿项目都要启动，你个人形象和集团形象息息相关，这时候可不能股市动荡。你私下怎么腾玩雪都行，但离婚不是好时机。等过了这段时间，想怎样都随你，我有分寸，您别管了。”黎芝听着傅景晨。淡漠的声音，他愣在那里。傅景晨没解释苏婉雪的事儿，他更没有否认傅正的话，有分寸。原来这就是他不肯离婚，费尽心思挽留他的意义吗？只是为了集团形象，可他却又傻傻的一脚踏进去，当真了呀！黎芝手脚发软，转身便走。短短半小时，他感觉自己一颗心已破裂，重组，被捧得高高又重重摔下，四分五裂，残破不堪。黎芝撑着墙剧烈喘息，半晌才平复。他收拾心情要下楼，才发觉自己正站在傅西洲的房门外。武少傅西洲四年前一心要。要走职业赛车手的路，傅家人不同意。
他就出国再没回来。这房间一直锁着，可现在房门是半开的。黎芝诧异推开门，刚走进去，霍艳白电话就打过来。黎芝接听，芝芝，好消息，简历通过了。丽思大师会下月巡演时亲自对你进行面试。黎芝没想到这么快就收到了好消息，他直接蹦起来，真的吗？我太高兴了啊！他兴奋地转圈，不想一个黑影站在外面，吓得他惊呼。黎芝忙侧身，我这边有事，先挂了。他挂断，转身一头撞在男人坚硬胸口，鼻尖都红了。嗯，你无声无息，靠那么近干什么？傅锦晨又往前一步，黎芝后退，背脊贴在墙上。男人抬手将他禁锢在门边，冷嗤一声：“黑灯瞎火，你站在这儿缅怀谁？”黎芝看着他恢复冰冷、全然不落在傅奶奶房间时温柔的模样，想到他刚刚的话，自嘲笑了笑。果然是他蠢，才会一次次。心存幻想，他冷着小脸，不耐道：“我刚在给我师兄打电话，你不都听到了吗？是吗？”傅锦晨像是没信，浑身冷意深深：“你别靠这么近。”黎芝快不能自主呼吸了。傅锦晨想到那夜他和霍艳白在车里贴一起的画面，非但没退后，反倒长腿屈起抵着女人身体，将她彻底钉死在墙壁和身体间。呵，嫌我靠太近，是想跟谁玩贴贴？你那个道貌岸然的霍师兄。同是男人，霍艳白什么心思？傅景辰一清二楚。傅景辰俊颜如龙寒霜，黎芝却觉得他莫名其妙。师兄打电话只是跟我说我大哥身体状况很稳定，他不敢让傅景辰知道他在偷偷准备留学的事，毕竟他连离婚都没同意，留学更是想都别想。但他已打定主意，绝不会再被哄骗更改。傅景辰深谋如渊，要不要拿个镜子照照你现在心虚的模样？他太了解他，包括他说谎的样子，最高明的谎言便是真真假假。黎芝道，师兄还说国外成立个唤醒植物。人的医疗机构可以送我大哥过去。醉翁之意不在酒。傅锦晨冷笑：“我会给你大哥另外安排主治医生。”男人是通知，而非商量。他单方面结束话题，拉开门便要出去。黎芝情急，一把抱住男人手臂：“我跟师兄商量好了，我们要离婚。我不想再麻烦你，不想麻烦我，倒去麻烦他。你和他什么关系？还有，你是于记忆，忘记刚刚答应的事情了？”黎芝呵笑：“刚刚那是骗奶奶的。像你这种渣男，不离婚，我怕乳腺堵塞。”黎芝，你再说。一遍，傅锦晨俊颜阴沉，像是想要掐死他。黎芝心里冷硬，猛地在男人脚上重重踩了下，趁他分神，他从他身前溜了出去。餐桌上，傅锦晨沉着脸在黎芝身边，刚坐下，傅老夫人便不悦瞪他：“你是嫌你妈把你生太白，黑着脸给谁看？没眼力劲儿的，还不快给你媳妇盛碗汤？奶奶，人家可不想麻烦我。”傅锦晨看向黎芝，挑眉。对吗，傅太太？他将所有人的视线都带过来。黎芝哪敢让他给自己盛汤？他站起来，还是我来给奶奶盛汤吧。我炖了奶奶最爱的鲫鱼豆腐菌菇汤，可鲜了。还是黎芝孝顺。周慧琴阴阳怪气，若从前，黎芝定然战战兢兢给在座每人都盛上汤，讨好周慧琴。可今天他看都没看周慧琴一屁股坐下了，周慧琴便又耍起了阴阳功。看来是我们做父母的不配喝这汤了。傅奶奶瞪他，想喝汤自己盛。我看景晨不长手就是随的你。周慧琴还想说什么，傅正开了口：“吃饭吧。”周慧琴闭嘴，脸色却更不好了。傅奶奶还嫌不够，白傅景晨一眼：“不长手不长心，还不长嘴，也就吱吱扶贫嫁你。”不然，我看你这辈子都娶不上媳妇，生不出孩子，这混账玩意到底又干了什么？怎么刚哄好的媳妇又飞了？老太太脑壳疼，周慧琴却不爱听老太太这话，又插话：“妈，您这话偏颇了。外头想嫁锦晨的大家闺秀，犹如过江之鲫。傅老夫人不高兴，吱吱在我膝下长大。外头那些妖艳贱货，哪个比得上？她还是我老太婆的救命恩人。别说过江之鲫，就是仙女下凡，也得给我靠边站。”黎芝五岁时，苏老夫人带她来做客。傅老夫人在无人花房心急晕倒，厚重木门被佣人不小心锁上，是黎芝恰好在那里疯狂拍门喊叫才惊动的人。让老夫人及时得救。后来大家才发现，小小女娃娇嫩双手都拍得肿成了馒头，嗓子也喊得几乎失声。也因这事，黎慕远走投无路，才敢背着黎芝来跪求傅家收留。只是后来黎芝才知道，那晚傅老夫人其实不在家，是傅锦晨做主将她留下的。妈，都成年往事了。再说，傅家不也养大了他？您不能一直偏心，这生孩子还得看女人肚皮争不争气。我这两年没少给黎芝请医问药，您的好孙媳既不领情也不配合，这哪能怪锦晨？傅奶奶沉脸，种子好。沙漠都能长出绿洲，说到底还是男人不中用。田妈把给景晨准备的大补汤盛上来，傅景晨没想到话题绕一圈，最后躺枪的还是他。咖色浓汤端过来，散发着不怎么美妙的味道。奶奶，补汤就不需要了吧？傅景晨无奈，傅老夫人笑着拉过黎芝的手，需不需要给你媳妇说了算？黎芝看过去，正对上傅景晨似笑非笑的目光。第十一章，一碗四次够不够？
这两年，周慧琴明明知道傅锦辰都不回家，却还是灌他不少调理祝生的苦药汁，就是故意折腾他。黎芝爱着傅锦辰，想经营好婚姻和婆媳关系，逆来顺受。现在傅锦辰被灌汤，黎芝才不心疼。他扭开头，只当没瞧见。傅锦辰立刻收获傅老太太一个没用东西的眼神。傅锦辰失笑，好，奶奶我这就喝，保证一滴不剩，不浪费您老一番心意。他话是冲老夫人说的。但目光没离黎芝，墨鱼咬字微重，肆意有所指。黎芝被盯得头皮发麻，只觉傅锦辰和周慧琴不愧亲母子，置身两人视线下，简直冰火两重天。一顿饭他吃的食不知味。星浩，晚上，傅锦辰推开卧房门，便看到黎芝站衣柜前，女人砰的关上柜门，一脸受惊过度。傅锦辰眸光微眯，迈步过去，在里头藏奸夫了。男人抬手拉上把手，黎芝惊的一把按住，不准开。黎芝一惊一乍的，更像柜子里藏奸夫了。傅锦辰微微用力，女人那点阻拦的力量，简直皮肤汗竖。柜门打开，露出了里面挂着的花花绿绿、各种清凉内衣、睡衣以及意想不到的情趣服。黎芝小脸泛红，不是我买的。之前老宅这边明明有他的衣服，黎芝也没想到这次回来柜子里正经衣服都不见了。他说着便要关上柜门，傅锦辰撑住柜门，什么都不拿。你是打算洗完裸奔出来，还是喜时让我给你送？小心机还挺重。黎芝一脸无语，我出去找找以前的衣服。他从前怎么没发现傅锦辰还是个脑补弟？傅锦辰按住他肩膀，天真，你觉得还能找得到？衣服应该都是老太太让人准备的，肯定安排好了，不会让他找到能穿的衣服的。黎芝郁闷，瞪了傅锦辰一眼，他是有多不中用，才让老太太一大把年纪还这么使劲。傅锦辰大概也知道他心中所想，俊颜微冷，深眸中一片淡漠无波，薄唇无情道：“随便挑件吧。”你穿什么样对我都一样，他只差将对他没兴趣写脸上了。黎芝顺手取了件布料最多的，还是第一次见有人将眼瞎说的这么拐弯抹角。他一把推开狗男人，就冲进了浴室，泄愤的将门甩得好大声。黎芝洗完换好衣服，看着镜子里的自己，却皱起了眉。他拿的衣服虽布料最多，可却是件护士服。不过该遮的地方反正都遮着，这种衣服隐者见隐。傅锦辰狼心似铁。他怕什么？黎芝在心里默念三遍：“傅锦辰性冷淡，傅锦辰性冷淡。”瞬间感觉正气护体，他推门就走了出去。傅锦辰正靠在床头，拿着平板处理邮件。仙眸随意扫了眼，握着平板的指骨便无声凸起嶙峋弧度。白色护士服上身严实，可裹得很紧，腰身一掐，玲珑曲线一览无余。下面裙子又超短。只堪堪遮住屁屁，黎芝本就是极具攻击性那种美丽，乌发红唇，五官精致又明媚动人，常年跳舞，身段极佳，比例逆天，气质干净。穿上这裙子，两条又直又长的凝脂玉腿，夺人心魄。他算明白情趣服为何称之为情趣服了，是女人能瞬间挑逗起男人情欲和情趣，让男人分分钟想撕碎的战服。傅锦辰嗓尖灼热，喉结不动声色的快速滚动了两下，猝然收回目光。他将平板放下，便道：“我去洗澡，你先睡吧。”黎芝虽做了心理建设，但出来还是没好意思抬头。听到他声音，他抬头时，男人已跟他擦肩，无波无澜进了浴室。这是性冷淡，整一性无能吧。外面乍然响起闷雷，黎芝快步走床边，先被躺进去。浴室水雾氤氲，傅锦辰闭上眼睛，想平复呼吸，恬淡的栀子花香却伴着水汽直往鼻息中钻，那是黎芝身上的味道。他常年用栀子花香的沐浴露，丝丝缕缕，撩人心弦，一股燥意直窜小腹，在身体里乱窜，化成无法疏解的热意，顺着挺直鼻腔涌出。傅锦辰猛地昂头，该死，奶奶给他喝的啥玩意？鼻血流的跟个绝症一样。黎芝躺在床上，拿了手机，想到傅西周房间在打扫的事，他便上网查了下傅西周的信息，网上铺天盖地的新闻便跳了出来。井号华国天才赛车手，井号。井号首位 F 1赛车手的飞驰人生，井号，井号亚洲最具潜力赛车手，井号，井号23岁在 F 1赛季首秀收获一个里程碑一积分的傅西周准备回国，井号，黎芝看得唇角扬起，眼里都是光芒，有骄傲高兴，也有羡慕向往。直到卫生间传来动静，他才慌忙将手机反扣在床头柜，拉了被子装睡。傅锦辰擦拭着头发往床边走，看到手机亮光，走过去顺手拿起来想按灭，不经意看到网页上的内容，他动作顿住，男人瞥向床上紧闭眼眸的女人。神色难辨，黎芝闭着眼，听到动静，浑身僵硬。傅锦辰肯定知道他在装睡了，他正懊恼想睁开眼睛，男人并没拆穿他，放下手机，他好像去了露台那边。黎芝睁开眼眸，看到男人模糊的身影靠在栏杆上，狂风吹得睡袍翻飞，他指尖一点猩红，外面电闪雷鸣，还去抽烟，烟瘾什么时候变大了？他也没多想，闭上了眼睛。他前两天没睡好，今天又上一天课，挺累的，很快睡得迷迷糊糊，身后床榻深陷，他都没当回事儿。毕竟结婚两年，就算傅锦辰回来，他们做完，他也是去旁的房间睡觉。今晚傅奶奶盯着。
，他们不得不睡一起。但他有自知之明，肯定各睡各的。可就在他再次要陷入黑沉时，男人坚硬有力的臂膀突然自身后环上他腰，轻轻一带，梨枝贴近男人温暖怀抱，隔着薄薄衣料，他清晰感受到他身上灼热温度，紧实奔张的胸腹肌肉线条，他竟脱了睡袍。男人略粗沉的气息尽在耳畔，睡了。闷雷再度响起，窗外狂风大作，屋里却温度迅速攀升，梨枝瞬间清醒，心跳跟外头雷声一样响。他正无措，男人下半身也贴过来，梨枝腰臀被更明显的一团灼热抵着，脑子轰的一声，傅锦晨，你，他浑身僵硬，声音带着轻颤，男人薄唇在他耳后娇嫩肌肤上流连，紧张什么？梨枝歪了歪脖子，避开他滚烫的气息，你什么意思？他闪避的小动作有些可爱，像傲娇不肯、乖乖认撸的小猫。傅景晨薄唇微起，吻着女人耳后敏感肌肤，嗓音暗哑到不行：“灌我大补汤时，不知道奶奶什么意思？”梨枝气恼：“我那是知道你忍者神龟才没阻拦。”婚后那一年。他不碰他，黎枝彷徨，各种不要脸的勾引手段也不是没试过，可他都衣着清凉，在他面前晃了，他都能视而不见，甚至他摔进他怀里，浴巾掉落，光溜溜趴他身上，他都高僧般坐怀不乱，还问他需不需要一杯冰水降降温。别的男人开荤后食髓之味，可他开荤这一年也没碰他几次，要不是零星几次，他都时间很长，次数远远超标。他都要怀疑他那方面有障碍了，就他这忍耐度，伟哥克星，老太太那点补汤不够看的，忍者神龟，呵，我不做点什么都对不起你这么看得起我。男人生落，一个翻身压在黎枝身上，他身上浓烈荷尔蒙气息也将他彻底笼罩。黎枝惊慌抬手，不要，我不想要，不要，不是你控诉我没满足你，闹离婚。从今天起，我们来补次数，一晚四次够不够？傅景晨强行撕开女人领口。窗外电闪避开天幕，映亮了女人一张小脸，巴掌大的精致脸庞，没有血色，显得一双水眸楚楚可怜，都是金黄。她是真的不愿。第十二章。他斩钉截铁离婚做梦，傅景晨僵住。这一刻，他明白，即便他烧了离婚协议，他都没死了离婚的心。男人眸中玉色顷刻退散，染上冷意，狠狠捏住黎枝的小脸。在我床上不想要我，是想谁？黎枝红着眼眶，瞪视着他，反正不想要你，你给我下去。他鼻头发酸。从前他夜夜等他，他让他独守空房，现在都要离婚了，他好不容易放下，他又来撩拨他做什么？他浑身抗拒，泪光盈盈。傅景晨俊颜沉郁，死死盯着他。就在黎枝快溺毙在男人浓郁阴霾的视线里时，他翻身躺了回去。黎枝松了口气，心里却说不出的难过。他闭上眼睛，迫使自己入睡，良久静谧。就在他以为傅景晨已睡了的时候，却听他嗓音轻寒响起：“黎枝，我们不会离婚，少做梦了。”黎枝呼吸微滞，睁开了眼眸，半晌才呢喃：“可是我想哥哥了，想念那个会对他温柔、将他捧在手心的傅景晨。他想把哥哥找回来了，他也怕。他们再这样下去，最后只会物是人非，连记忆里的温情都再找不到。”黎枝声音很轻，身后男人没说话。黎枝以为他没听到，可片刻他却听到了墙壁被敲响的声音，咚咚咚咚。黎枝眼睛一瞬湿润，他陪苏完雪，他们上热搜，他憋着没哭，决定离婚。他也没哭，可现在憋进身体的眼泪，像绝了滴，无声滚落。记忆回到八岁，他差点被打死，留下严重心理创伤。大概是傅景晨将他抱回傅家，黎枝只信他也只黏他。傅奶奶把他房间安排在傅景晨房间旁边，黎枝晚上噩梦缠身，尖叫啼哭，傅景晨会飞奔而至，抱着他安抚他，黎枝很快就会乖顺下来。哈弗在他怀里睡得安宁，他的情况在心理医生干预下都没好转。一天晚上，傅景晨翻身一脚踹下个肉团，吓得汗毛倒竖。打开灯，女孩抱着枕头坐地上，额头肿个大包，双眼两泡泪。傅景晨那时也才十四，脾气本就不好，差点疯掉，阴着脸把人丢回房间。结果翌日睡着，身后又瑟瑟一团，不敢贴上来。一被发现，就抱着枕头缩床角，不敢哭出声，咬着枕头角，眼泪大颗大颗掉。没办法，傅景晨叫人弄了张床，就放他床边。中间数张屏风，可饶是这样，晚上床上也总多出一团。傅景晨睡姿也是从那时由无法无天变得规规矩矩。云城最嚣张不逊的贵少爷，一整个青春期房间里都摆着张公主床，晚上还要兼职当保姆，说出去都没人敢信。一张床一睡一年多，依赖感是那时深入骨髓的。直到有天早上，黎枝还在睡梦里被傅景晨黑着脸，连人带被子丢出房间，他在哭，在装可怜求他，他都没心软。后来虽分房，黎枝的床却贴着傅景晨房间，床头对床头，隔着一堵墙。睡前黎枝会敲墙壁，傅景晨回应，他们互道晚安。
直到半年后，他出国留学。黎芝八岁到十岁，那是他们关系最亲密的时候。只是兄妹关系总是随着长大越走越远。后来父亲陈留学，距离让他们渐渐疏离，他的世界也越来越波澜多彩。他拼命追赶，却还是被挤到边缘，直至十八岁那晚彻底分崩离析。可黎芝记得，三长一短是哥哥在跟他说：“睡吧。”我在，而现在是傅景辰在跟他说，他的哥哥一直都在。是啊，他在，只是不肯爱他，像个丈夫那样。黎芝心脏揪扯着，酸酸胀胀。许是没听到他回应，咚咚咚咚。傅景辰又屈指敲了两下，黎芝缓缓抬起手，敲了敲床头。黑暗中，不知是谁的叹息声轻轻响起。男人再度抬手，将黎芝拉入怀里。黎芝小脸贴着男人宽阔胸腔，这一次他没再挣扎，很柔顺，也很乖，像记忆里爱哭的小姑娘。乖，不离婚了，好不好？傅景辰低哑嗓音自头顶响起，他薄唇轻轻吻过她的发顶，黎芝眼泪如湿男人胸口。他没说话，他的勇气今晚已经透支完了。他甚至不知道他现在是不是又在跟他演戏。嗡嗡嗡，床头柜上，傅景辰的手机震动着，男人动了下，黎芝立刻抬手圈住他的腰。傅景辰抬起的手，穿过他的发丝，轻轻抚过，睡吧。黎芝闭上眼睛，呼吸渐渐平缓。片刻，窸窣声响起，手机亮光一闪，又被他用手遮挡。怀里女人一动未动。傅景辰抬手将黎芝手臂轻轻拉开，轻缓下床。男人拿着手机进了更衣室，很快他穿戴整齐，打开房门出去了。床上，黎芝睁开眼眸，望着窗外虚空。其实他刚才眯着眼看到了，是苏婉雪经纪人刘梅的微信信息。他没挽留，知道没用，他是过的。脚底伤疤都还没长好，何必再自取其辱？楼下响起车子轰鸣声，黎芝先被下了床，走到窗边，憋了一夜的雨倾盆而下，黑色轿车破开雨雾，消失在山道上。那是他心爱男人对另一个女人的浪漫奔赴，骗子骗他睡，可他根本不在。黎芝转身去了舞蹈房，这间舞蹈房还是小时候傅景辰亲手给他准备的，隔音设备都是最好。黎芝选了首劲爆的歌，用力撕开裙摆和衣领，疯狂旋转，他跳得畅快淋漓。冲了澡，重新躺回床上，身体疲惫，却依旧辗转难眠。床上沾染了男人的气味，令人烦躁。黎芝拿起手机，凌晨两点多，胃里一阵翻腾，苦药汁的味儿又翻搅起来。凭什么他这么难受？狗男人却夜会小三，潇洒快活。黎芝打开搜索，输入“不孕不育”，用傅景辰的手机号留言咨询了一圈，才抱着被子窝在沙发里睡过去。翌日清晨，风停雨歇，庭院里佣人们早早收拾了断枝落叶，一夜风雨了无痕迹。傅老太太一早出门会友，黎芝下楼吃了早饭，正准备出门去孟母培训，周慧琴叫住她。严宝老师把笔记重点和卷子都发了过来，你给送过去，顺便教教他。我今天要去画展，过不去了，你陪他一天。我今天还有事。黎芝话没说完，周慧琴就不耐烦打断：“你一个大闲人，能有什么重要的事儿？行了，严宝那么亲你，他生病你心狠，不想救他就算了，这点小事也推辞，你对得起谁？”司机进来说车子准备好了，周慧琴急匆匆离开。佣人把平板拿给黎芝，黎芝上楼去给傅俊言打印重点和卷子。不想他刚进住院楼，迎面竟撞上苏婉雪。苏婉雪和刘梅一起，刘梅挎着的包滑落，哗啦啦东西掉出来，一份检查单飘飘荡荡落到黎芝脚边。黎芝低头一眼，看到上面“孕检单”三个字，黎芝禁不住弯腰捡起孕检单，死死盯着上面的名字。就诊人：苏婉雪，孕周约六周，她指尖冰凉，一个多月，是傅景辰刚刚出差时候。姐姐，还给我！苏婉雪快步上前。抽走了孕检单，黎芝正正看着他，脑袋一阵阵空白，他唇瓣颤抖，嗓音干哑：“孩子是傅景辰的。”苏婉雪将孕检单递给刘梅，放好，神情是初为人母的温柔甜蜜。景辰哥很喜欢这个孩子，他还特意为孩子拍了一颗小行星，取名雪落，好听吧？小行星，原来那是送给他和苏婉雪的孩子的。雪落是苏婉雪落在他心尖上吗？可真是够浪漫的。黎芝喉咙似被铁块堵住，脸色惨白。不过，姐姐你放心，我是不会借腹逼宫的。我知道锦辰哥是个最负责任的人，我不贪心，只要他的爱和宝宝就够了。苏婉雪扬起满足笑容，左手不经意抚过右手腕上的玉镯，黎芝心口似被利刃豁开，浇灌进风沙，痛得快撑不起佯装的体面。怪不得刘梅一条微信就能让他夜半冒雨离开，原来苏婉雪都怀。孕了，他都将傅家的传家玉镯给了苏婉雪，早认可了他在他心中妻子的地位。是苏婉雪心气高，还在为四年前的事生气。他们还在闹别扭吗？黎芝将腮肉咬得生疼，勉强点头。人各有志，你愿做外室生私生子，都随你高兴。他告诉自己，都要和傅景辰离婚了，他和苏婉雪怎样都和他无关，他可以从容。外室私生子，苏婉雪指尖狠狠陷入肉里，盯着黎芝的背影，他冷笑。
笑了声，突然扬声：“姐姐不是都要离婚了？”说这话不觉可笑。李一之脚步猛地顿住，他回头看苏婉雪，傅景辰竟然已经将他们要离婚的事情告诉苏婉雪了，还真是迫不及待。李一之迈步走回苏婉雪面前，他比苏婉雪高一头，抬手摸着苏婉雪的头，喝绿茶要开盖。苏婉雪，打你是不是得拧天灵盖？苏婉雪一僵，李一之冷笑，拍着他的脸：“你也说了是都要。”那就是还没离，一天没离，我就一天是富太太，轮不着小三外事来笑我。他又拍了苏婉雪的脸一下，明明动作不重，可苏婉雪却突然啊的尖叫一声，朝旁边摔倒下去。李一之，你在干什么？第十三章。副总不孕不育，男人熟悉的沉怒声音响起。李之抬眼看到了快步走过来的傅景辰，男人西装笔挺，宽肩洒着阳光，依旧金贵从容，手里却提着个食盒。一大早，他去给苏婉雪买早餐了。李之正正看着他过来，冷意顺着血脉汇聚到心房，慢慢结冰。婉雪，你怎么样？你怎么能随便打人呢？你知不知道打的是孕妇？苏婉雪倒在地上，捂着肚子，一副站不起来的模样。刘梅抱着他。谴责黎枝，这边动静，隐隐的人群围了过来，对着黎枝指指点点。顷刻间，他已成众矢之的。黎枝麻木站在那里，傅景辰已快步到了近前。男人神情冷肃，盯着黎枝，怎么回事？黎枝梗着脖子，我没打他，更没推他。那他是风吹倒的。傅景辰拧眉，李之心说：“可不就是被风吹倒的？”这时，苏婉雪扶着刘梅站了起来，她神情痛苦，却拉了下傅景辰的衣袖：“景辰哥，不怪姐姐，是我自己最近胃口太不好，低血糖没站稳。”可他表情委屈隐忍，完全不是那么回事。李之见不得他那副小白花的模样，冷声道：“听到了吧？是他自己没站稳，我可以走了吧？”他的强硬对比的苏婉雪更显柔弱无辜，没办法，盛世白莲也要天赋的。黎枝不想和绿茶比泡茶功夫，转身便要走，可他手腕却被扯住，黎枝被男人强硬的力道拉得踉跄了下。他转头对上傅景辰冷沉的俊颜，道歉。苏婉雪眼底闪过得意，声音着急：“姐姐，我没事儿，你随便说句对不起，别让景辰哥生气了就好。”黎枝盯着傅景辰，这种情况下。他竟然要他跟苏婉雪道歉，他笑了下，笑意讽刺，道歉，好啊。他点头，突然扬手一巴掌就甩在了苏婉雪脸上，啪的一声脆声，周围惊呼声一片，苏婉雪都被打懵了，反应过来，他捂着脸惊呼着往傅景辰怀里钻。景辰哥，黎枝又一巴掌扬起，朝傅景辰脸上挥去，渣男贱女，自然哪个都不能少。可他手腕却被傅景辰猛地攥住，男人脸色铁青，睥着黎枝，眼底都是怒意。黎枝，道歉。别再让我说第三遍，他没留意苏婉雪，就让苏婉雪抱住了。黎枝却被这一幕刺激到了，她的丈夫护着小三，却对她动手，一遍遍让她道歉。她狠狠抽回被傅景辰攥着的手，双眸泛红，好好瞧瞧他两边脸吧，下次再污蔑人，起码别这么蠢。靠在傅景辰怀里的苏婉雪浑身一僵，下意识捂住脸。黎枝嘲讽一笑，穿过看热闹的人群离开。傅景辰蹙眉，抬手将苏婉雪从怀里扯开。苏婉雪踉跄一步，被刘梅扶住。傅景辰眸光落在苏婉雪脸上，眼神变得凉寒锐利。苏婉雪的脸。右边脸光洁白皙，左边浮起了明显掌印，而刚刚他倒下的方向应该是右边脸挨了打，但显然并没有，是他刚刚注意力都在黎枝身上，压根没多看苏婉雪一眼，才没发现这样明显的破绽。苏婉雪被男人犀利目光盯得发慌，她落泪：“景辰哥，我真是头晕，自己没站稳，姐姐生气打我是应该的。”傅景辰眸光幽深，那你刚刚让他说声对不起，你配吗？苏婉雪捂着肚子，对不起，我肚子有点疼，心里慌，说话没过脑子。傅景辰总归。是担心他肚子里的孩子。昨晚苏婉雪出现了流产征兆，他示意刘梅扶好苏婉雪，带着她朝病房走。苏婉雪看着男人大步在前的背影，死死咬牙。今天是他太不谨慎了。进了病房，刘梅扶着苏婉雪躺好，苏婉雪的脸肿得更厉害了。她疼得泪眼汪汪，看着傅景辰。她以为傅景辰起码会关心两句，责备下离枝。但她看着刘梅忙前忙后拿冰袋，竟一言未发。苏婉雪委屈又失望，她自回到苏家就没再挨过打。他拿着冰袋，敷着脸，丝丝抽泣。真羡慕姐姐有景辰哥宠着，可以无法无天。刚刚的事是苏婉雪不够谨慎，已经有错在先。这时再博恋爱都不是什么好时机，更何况是上眼药了。刘梅觉得苏婉雪是昏了头，她忙悄悄扯了苏婉雪一下，转身冲傅景辰笑得热情。傅少，这是给婉雪买的早餐吗？真是太好了，婉雪早上吐一场。我们刚刚就说去找点吃的，他去接傅景辰手中保温桶。早餐是傅景辰给小俊言买的，但刚刚他看到黎枝也给小俊言带了早餐，见刘梅误会，他也懒得多说，松开手。苏婉雪立刻高兴地坐起来，景辰哥，你买的什么呀？能陪我一起吃点吗？
。我，傅景辰却打断他：“我还有事，你有点分寸，没事别到处跑。”他声落，人便大步出去了。病房门关上，苏安雪脸上的笑都还僵着。刘梅打开了食盒，里面早餐花花绿绿，馄饨都是彩色皮的，一看就是哄小孩的。脸上被打的地方火辣辣又疼起来。苏安雪气得摔了刚拿起的勺子，拿起手机给母亲卢曼打了通电话。卢曼来得很快，进门一眼就看到了女儿脸上的红肿。小雪，这是谁打的？苏安雪慌乱捂住脸，妈。这是不小心磕碰，胡说！掌印这么明显，一看就是被打的。卢曼生气不已，刘梅适时上前，婉雪，你就别瞒着伯母了。伯母是这样的。星浩，傅景辰出了病房，快步到电梯口，电梯迟迟没上来，男人迈步进了安全通道，上了五层楼道的儿童病房。只是他推开病房门，病床上却只傅俊言在吃东西，佣人站在旁边摆弄花瓶。你嫂子呢？七姐说有事，放下东西就走了呀。小俊言眨眨眼，哥，你不会还没哄好七姐吧？傅景辰冷睥他一眼，转身出去了。傅俊言撇撇嘴，脾气真臭，一个肚皮，果然只能生出一个小天使来。傅景辰从医院出来，给黎芝打了两通电话，黎芝却没接听。他回到星辰集团，陈婷便迎上来。总裁，迟事的人已经到了，会议也准备好了。傅景辰点了下头，大步往会议室走。刚走到门口，正好碰上去了趟卫生间的池明走过来。池明是傅景辰的发小，不同风格的痞帅外表。同样优越的身高比例，他盯着傅景辰仔细看了两眼，双手插兜，扬眉道：“啧，三哥印堂发黑，心情不佳，我算三哥是跟小黎芝吵架了吧。”傅景辰没看他，迈步走过，凉凉道：“我算你今天犯口舌，嘴闭生疮。”池明得火气这么大，真吵架了呀！他跟上去，没敢再拔胡须。说起正事，新修改的方案，我发你微信了，你收到了吧？池氏和星辰有个合作案，方案已经敲定，只是今早又有了新情况。池明一早盯着修改的新方案，来的路上才改好。贪图方便，就直接发进了傅景辰的微信。傅景辰点了下头，在主位落座。他将手机递给陈婷，陈婷立刻将新方案调出来，投屏在大屏幕上。大家正热议，屏幕上微信提示音陡然接二连三的响起来：生殖健康中心请求添加您为好友，不孕不育私立医院请求添加您为好友，权威生殖科万主任请求添加您为好友，专业送子天使医生请求，洛金正福音请求，雄风在阵请求。叮咚叮咚，手机还在响个不停。噗，嗨嗨嗨嗨，一阵诡异的禁忌后，池明率先喷了满桌子茶水，发出惊天动地的咳声。所有参会人员目瞪口呆，心里一万句卧槽：副总竟然不孕不育，知道了这。这么个惊天大秘密，他们还能活着走出这间会议室吗？第十四章，副总占有欲别太强。傅景辰眸光寒冰般落过去，池明才咳嗽一声，维持住形象。副总这是惹了谁？这么恶搞你，胆子不小啊！众人听了这话也反应过来，也是凭傅景辰这身份，真有这方面问题，早请专家团队秘密接受治疗了。哪用网上这些牛鬼蛇神批量毛遂自荐的？幸好是恶作剧，不然他们岂不都要被杀人灭口？太过分了！傅总得严查这背后的小人。大家纷纷附和。傅景辰的手机还在响，男人面沉如水，将手机投屏切断，关了静音，才沉声道：“继续。”会议结束，一回到办公室，池明就又憋不住，捂着肚子瘫在了沙发上。三哥，是小黎芝的手笔吧？哈哈，几年没见，还是这么有趣啊！还记得高中时候，傅景辰也不知道是怎么得罪了黎芝。小姑娘半夜偷偷给傅景辰做了一整套美甲，考好几层胶那种，抠都抠不掉，觉得是。第二天，傅景辰有校际篮球赛，顶着亮闪闪美甲扣的篮，那场面，池明现在想起来都要笑得肚子疼。他电脑里还存了照片，真是傅景辰此生黑点。这世上敢这么恶搞傅景辰的，不用想，也就黎芝一个。傅景辰含着脸，项目书有两个细节不行，再修改。池明立刻收敛了表情，别呀、啊，我不说了还不行。对了，我也有两三年没见小黎芝了，什么时候叫出来一起聚聚？不能一直把人藏着呀。副总占有欲别太强哦。傅景辰给手机设置了层屏障，一直冒不停的骚扰电话和微信添加，才彻底消失。男人丢掉手机，揉了揉眉心，正想让池明滚出去，办公室门被推开，陈婷拿了份快递走进来。总裁，刚刚收到的同城快递，太太寄来的。傅景辰蹙眉，目光落在快递上，眉眼压着玉气。池明却有点兴奋，接过快递，这什么呀？三哥，你们夫妻玩的挺浪漫啊。一个屋檐下还互寄情书不成？傅景辰轻声抽走快递，陈生，你很闲。池明耸耸肩，看你那宝贝样，啧。不过他也瞧出傅景辰是确实情绪不佳，识趣的出了办公室。刚出来他就搭上陈婷的肩，你们总裁跟他小夫人什么情况啊？陈婷大约猜到黎芝寄来的是什么，但他没狗胆说，讪笑两声，赶紧走了。
。办公室里，傅景辰拆开快递文件袋，咚的一声，婚戒先从里头掉了出来。三千多万的婚戒，他从前很宝贝，现在像垃圾一样随便塞在快递袋里，连同离婚协议一起。傅景辰攥着戒指，眼角跳了跳。星浩，孟武培训离职上了一上午的课，中午也没离开，自己在舞蹈室里打开自己新谱的曲子，开始编舞。下午他正要去上课，经理却拦住了他，告诉他机构刚刚接到通知，不再聘用兼职教师，离职被辞退了。离职百般求情，经理都直摇头。从培训机构出来，离职翻出手机，愤怒打给傅景辰。他都在这家兼职一年了，上午课还好好的，下午就被辞退了，没点猫腻，怎么可能？他只是没想到，就因为他和苏完雪起了争执，傅景辰竟就要这样教训为难他。电话一直响，就在离职以为傅景辰不会接听他电话时。通了，男人四知道他为何打给他，他没说话，稳如佛子。离之却喘息越来越重，气得几乎颤抖。傅景辰，就因为我打了苏婉雪一巴掌，你就让孟武机构辞退我。电话那头，男人嗓音依旧低沉平稳。婉雪肚子里的孩子很重要，不容有失。我承认，今天是我冲动了，没弄清状况就责备了你。可离之愣住，旋即眼前一片模糊。他说：“苏婉雪的孩子很重要。”太可笑了！原来他不是不想要孩子，只是不肯跟他这个妻子生孩子。在听到他这句话前，他甚至还一直不肯相信傅景辰会婚内出轨，对他这样的很。可现在。事实摆在眼前啊！离之呼吸都是致痛的，几乎嘶吼着打断他。傅景辰，你怎么这么混蛋？手机那边，男人呼吸顿了下，旋即声音冷下来。离之，你适可而止，玩够了就回家。我早说过，教武老师并不适合你。六岁时，苏婉雪到来，拿走了离之的一切，那是命运弄人。离之没法怪任何人。现在，苏婉雪又要来拿走一切。离之悲哀的发现，他竟还像小时候一样弱小无力，因为傅家也从来都不是他的家，甚至和傅景辰这两年。也不过是阴差阳错，是他偷来的两年。他悲凉一笑，回家，我有家吗？好的很，我看是我太纵着你了，才会叫你这样有恃无恐。听着男人蕴含怒意的声音，离之浑身疲惫，太纵容我。苏婉雪都怀孕了，哪儿还有我的位置？我们离婚，你重新跟他在一起，我成全你们一家三口，让一切都回归正轨，也不再耽误你，这不好吗？四年前，傅苏两家便在商量联姻，苏婉雪追傅景辰追得轰轰烈烈，大家都默认他们是一对，却发生了离之爬哥哥床的丑事，让一切戛然而止。苏婉雪伤心出国。四年未归，傅景辰也怪了他四年。现在他愿意退出，将他还给苏婉雪母子，可为何傅景辰就是不肯放过他了？男人的嗤笑声响起，傅太太可真够大方善良，既然知道耽误了我，四年前就不该做那样的事。离之身子晃了晃，我后悔了，我说过我后悔了，后悔那也要看我原不原谅，我不原谅，你的后悔便一文不值。老老实实给我回去，晚上我要在玉庭府看到你的人。电话挂断，离之捏着手机，指节用力发白，四要折断。他不会回去的。傅景辰断他一条路，总还有别的路走。然而，离职跑了好几个舞蹈机构，都遭到了拒绝。他又试着找了两个歌剧舞剧团，自然更不会有结果。天色渐黑，离职脚上又渗出了血。他坐在路边，饥渴又疲惫，面前光线忽暗。离职抬起头，树下熟悉的宾利缓缓停靠。陈婷下车，打开后车门。后车座，穿三件套定制西装的男人，长腿交叠，姿态慵懒，英挺金贵的模样和那辆尊贵的车相得益彰。他手边放了个大蛋糕盒。膝上是红丝绒首饰盒，男人如玉长指在丝绒盒上轻轻敲打。好整以暇等离之上车，傅景辰这是要给他补过生日，补送礼物是搞大苏婉雪的肚子，给的补偿。可蛋糕礼物都在提醒离之，他最该陪他时，他的陪伴都给了苏婉雪。若从前，只需他给个眼神，他便会屁颠颠奔向他，抱着他开心的什么都原谅他。可现在，他不想再做谁的退而求其次。离之缓缓站起来，他转身沿着长街慢慢往前走。他脚上有伤，走得不雅观，但背影从容倔强，不曾回头。车里，傅景辰深邃眼底难得闪过些许错愕，接着寸寸结冰。他盯着女人纤细背影，猛地握紧膝上丝绒盒。第十五章，同时让两个女人怀孕。陈婷站在车旁，小心翼翼开口：“总裁，太太可能没明白您的意思，要不我过去请太太？”“不用。”开车，男人沉沉嗓音，淡漠极了。陈婷没敢多话，上车离开。车子缓缓越过路边，纤细身影，后面响起男人清冷嗤声：“没给你饭吃，车都开不动。”陈婷额头冒汗，刚一脚油门，后面却又丢来一个大盒子，去丢掉。陈婷忙减速，扭头看到卡在座椅间的蛋糕盒，他神情迟疑。总裁，傅景辰靠着座椅，冷眸微纤，瞥了陈婷一眼。他不稀罕，路边的流浪猫狗总不挑。陈婷硬着头皮下车，将蛋糕盒丢在路边，正好离之走过来。陈婷飞快低声道：“太太。”
，是总裁的意思。总裁飞往火葬场冲，他也拉不住。黎之垂眸，几千块的黑天鹅蛋糕呢？黎之感觉自己这个富太太，在傅锦辰眼里，大抵就像这蛋糕，表面华丽，可也是说丢就丢，不值得他多在意。他弯腰将蛋糕捡起来，车离。傅锦辰静默看着这一幕，薄瑞唇角微微扬起一点弧度，这点弧度在看着黎之提着蛋糕走过来时，悄然放大。他抬手拉住车把手，正要给他打开车门，黎芝却直接走去了车头。傅锦辰微微蹙眉，就见那女人在车前站定，隔着前窗玻璃跟他对视。女人扬眉笑了下，抬手就掀了盒子，将蛋糕砸在了挡风玻璃上。蛋糕忽一玻璃，缓缓下滑，遮挡了傅锦辰的视线。黎芝长腿抬起，单膝跪上车前盖，轻身拿手沾了奶油，在玻璃上画着。车厢后车座射来冰锥般的视线，黎芝冷笑连连。狗男人哪来的自信？觉得他招招手，他还得乖乖上他的车。轰鸣声响起，穿黑色皮夹克带的机车少年在车旁停下，支着长腿推了挡风镜，扭头看来，美女猛人啊！一千万的玻璃当画布。黎芝甩了下头发，回视过去，乌发红唇，明眸潋艳，美的过分，生动冷艳。少年的口哨声没吹出就哑火了，擦！一千万的车配不上这张脸，念头刚生出，没想到美女就从车上跳下去，大。长腿一迈上他的机车后座，走了。黎芝拍了下少年的肩，少年顿时生出种天选之子，打败千万豪车的壮志凌云。他冲推开车门而下的男人，拽裤挑衅的竖了下中指。末路狂花，公路逃亡，这剧情我喜欢。少年冲黎芝说着，将挡风镜压下，大声道：“小姐姐，抱好。”黎芝环上他的腰，轰隆隆，机车风驰电掣，瞬间化成一道闪电。傅锦辰走下车，只看到女人卷起的一角裙摆，前后最多半分钟。陈婷震惊的跑下马路，看着挡风玻璃上寥寥几笔，却惟妙惟肖的乌龟，吞了吞口水。这王八头上怎么还画三根绿毛？绿毛龟是什么意思？好看，好笑。背后响起问声，陈婷下意识回答：好。他转头看到浑身好似在调冰茶子的傅景辰，顿时噤若寒蝉。总裁，我马上处理。陈婷回车里拿了清理工具，奈何全能秘书也不是万能，至少他不擅长清洁。傅景辰一支烟抽完，陈婷把挡风玻璃糊满了奶油，完全不能失误。傅景辰看着这糟心秘书，脑壳更疼了。陈婷塌着肩，心里委屈，只想说：我的总裁啊，小太太难哄，您又哄不好。您说您非惹他干嘛？幸福小区门口，机车停下，黎芝跨下机车。转身便要走，少年却轻身一把抓住了他的手臂。小姐姐，加个微信呗，怎么也是一起逃亡过的交情。他正想摸手机，黎芝反手握住他手臂，一个反剪将他按回了机车上，头盔在车头磕了下。少年被这突变弄得有些懵，黎芝松开手，少年拽掉头盔，露出一头奶奶灰卷毛和精致到不像话的五官，卸磨杀驴都不带让驴踹口气的呀。黎芝已在几米开外，少年不甘心，又大声道：“喂，打个赌，下次有缘再见，加我微信。”黎芝闻声头也没回，却挥了挥手，谢了。少年一回，他这是答应了，眉梢扬起，眉眼桀骜。看到黎芝身影消失，他才戴上头盔，扣上挡风镜，逆风而去。黎芝进门时，简云瑶正在泡面，黎芝耸了耸小鼻子，问。还有吗？简云瑶转身去厨房，又拿一桶面泡好。黎芝已回房换了衣服。十多平的小客厅，两人盘腿坐在地毯上，围着小桌。简云瑶还拿了两瓶啤酒，他动作帅气，单手拉开拉坏，递给黎芝。心情不好，说说呗。黎芝跳舞，最注意身材和皮肤管理了。平时这些垃圾食品，他是肯定不碰的。黎芝接过和简云瑶碰了下，仰头喝了一大口，冰爽的啤酒入喉，压下了一些烦闷。苏婉雪怀孕了，我打了她一巴掌。傅锦辰那狗东西把我培训机构的工作搞没了。他两句话，简云瑶一颗心提起放下，又提起。消化完所有信息，他将啤酒罐捏得吱嘎响。傅锦辰是不是有病？放着珍馐美味不吃，非得惦记着苏婉雪那坨陈年老鼠屎是吧？不是芝芝，你确定苏婉雪孩子是傅锦辰的？黎芝吃了两口面，没尝出味道，点头。八九不离十吧，苏婉雪是那么说的。他手腕上都带上傅家家传玉镯。傅锦辰那么在意苏婉雪和孩子，也不曾否认。他还有什么好期待的呢？离吧，离吧，赶紧离！我助狗男人女人成堆，病毒缠身，孩子无数，非亲非故。简云瑶气得不轻，是真替黎芝心疼。真假千金的事儿，所有人都心疼苏婉雪被错报六年，吃了苦，可却没人想过，黎芝那么懵懂的年纪，什么都没做错，却一息间从天堂跌落地狱的痛。男人那么多，苏婉雪明明知道傅锦辰是黎芝唯一的救。属，当年非得轰轰烈烈追求傅锦辰，那女人就没安好心，明摆着要抢走黎芝的一切。还有傅锦辰，明明也知道苏婉雪给黎芝留下的心理阴影面积有多大，找小三，但凡换个人，简云瑶都不会这么心疼。他恨得想去厨房找菜刀，黎芝却笑着轻声抱了抱他，这样也好，捅刀狠的，清醒
他低头挑面，海鲜面的味道浮起，黎之偏头呕了下。简云瑶脸色一变，芝芝，你该不会是怀孕了吧？黎芝动作顿住，攥紧了筷子。上次傅锦辰让她验孕，黎芝心里逆反，根本没测，而是往上面滴了几滴水。她例假不准，这两天又连番恶心，自己心里其实也有点没底。她记得傅锦辰出差前一晚，她缠得紧，傅锦辰有些失控。第二天，她还在床上躺了一上午，难道是做太狠？套套破了没发现？黎芝小脸发白，放下筷子，看着简云瑶。半小时后，简云瑶带着直播用的假发套，化着烟熏妆，从外面鬼鬼祟祟进来。他一把扯了假发，我伪装的很好，肯定不会被发现。你快去验下，父王八要是同时让两个女人为他怀孕，真就狗死了。黎芝接过他买来的验孕棒，紧张的进了卫生间，看着手里的验孕棒浮现第一条红线，黎芝就屏住了呼吸。简云瑶等得着急，推开了门，怎么样了？第十六章。他那么在乎孩子，这时验孕棒上缓缓浮起了另一条红线，虽不明显，但应该是若阳，她怀孕了。黎芝双腿一软，后退坐在了马桶盖上，盯着那条淡粉的线，怔怔出神。简云瑶夺过验孕棒，手都气得发抖。妈的，人类进化时，傅景成个狗东西，到底躲到了哪儿？同时让两个女人怀孕的事儿，他都干得出来。畜生！他又蹲下来，拥着黎芝，芝芝，你怎么打算的？这孩子，要么。黎芝不知道，婚后他答应傅锦辰不要孩子，可他心里是非常想要的。他迫切需要个宝宝，证明他和傅锦辰的关系。他甚至想过，有了宝宝，傅锦辰是不是就能接受他这个妻子，从而渐渐爱上他？现在他已经知道这个想法有多傻多卑微了。他决心放下。偏偏这时候，宝宝真的来了。黎芝很乱，手机铃声响起时，他想换换脑子，看都没看就按了接听。你光老师吗？我是苏婉雪，我联系你还是约娶的事？我想，傅氏魏经理应该和你说的很清楚了，价格不是问题。你不满意，我们可以在家。黎芝手机是双卡。苏婉雪联络这个号码是马甲专用的，黎芝蹙眉，正要直接挂断，苏婉雪扬声又道：“我身后有富士和整个星辰集团做依靠，不遗余力宣传力捧，你的曲子在我手里才能得到最大程度推广。有才华的人多了，想出名光靠才华不行，相反，因恃才傲物错过机会，被资本舍弃、被封杀的不在少数。”逆风老师说呢，苏婉雪只差说黎芝不识抬举就封杀他，让他这辈子都别想再混作曲圈了。黎芝神情冷然，简云瑶要被气死了。他一把将手机抢过去，开枪！哈，还是头一次听人把有金主说的这么清新脱俗，自己什么水平不知道啊？我们逆风老师的曲子给你，凭你那三脚猫琴技是能拉出花来，约个曲扯什么复试，真当这世界人见人爱，谁都得捧着你啊！技术垃圾，就想投机取巧。要我说，天赋不行，越努力越心酸，早早洗洗睡吧。别再打来骚扰了！简云瑶一通输出，狠狠掐断。他担忧看向黎芝，刚发现怀孕，小三就这么嚣张找上门。关键是狗男人还给小三撑腰，要抢自己的创作心血，这一桩桩一件件。简云瑶怕黎芝承受不住，黎芝看着他，却扑哧一声笑了。他从马桶盖上站起来，揉了揉简云瑶的脸，走吧。不想吃泡面了，出去找个餐馆，我得好好犒劳犒劳你这张嘴。黎芝晚上，简云瑶的手臂往外走，见他一副无所谓的模样，简云瑶长长松一口气，点头道：“没错，你现在身体特殊，得多吃些有营养的。”再给傅景辰的孩子找个后爹，两人风风火火出了门。医院病房里，苏婉雪气得发抖，不就是个名不见经传的臭作曲的？真以为自己是什么大音乐家不成？我约曲是看得起他。你听听他刚刚说的话。刘梅忙劝着，但苏婉雪一句没听进去。她永远忘不掉第一次见黎芝的场景。她扎花苞头，穿着粉白公主裙，光脚站在沙发上拉小提琴，琴声悠扬。她像看到城堡里的公主，可那一切明明本该属于她。这么多年，她坚持拉小提琴，就是想将黎芝狠狠踩。下去，可他天赋一般。苏母是舞蹈家，他是亲生的，继承了音乐舞蹈天赋的，好像是黎芝那个假千金。这些年，他怎么努力都欠缺。母亲不经意露出的失望黯然眼神，让苏婉雪对黎芝极恨，痛恨至极。这次他回国发展，第一场独奏会开场一定要惊艳，经典小提琴曲，太容易让人听出他记忆短板。他才将主意打到逆光出现身上。去年就有年轻小提琴手凭逆光出现的一首带点嘻哈风曲子，拿到非常有分量的国际奖杯。这样令人耳目一新的曲子，正好能弥补琴技短板，一鸣惊人。这曲子我拉定了。苏婉雪眼里透着冷色，盯着傅氏魏总、魏经理：“你们总裁把这事交给你，我不管你用什么手段，只看结果。这样一件小事你都做不好，得吵，你也别觉得委屈。苏小姐放心，我会找到这个逆风，好好跟他谈的。”星浩、黎芝又找了两天工作，很不顺利。显然，傅景辰是想用这种手段让他认命回去。知道常规机构找不到工作了。
离职便另想他法，让简云瑶帮他留意别的兼职。这姑娘小时候也受欺负，从小立志当女侠，保护自己和离职，没事就去武馆蹭课。谁知这方面真有天赋，更是靠武术特长被电影学院录取，现在在剧组当舞替，加了好多群演剧组群。他社牛，认识人多，没几天给离职找了三份兼职。离职忙着兼职，好几天没去医院。这天做了两份饭菜，来到医院，他先送了一份去给小俊言，便拎着另一份上楼。他答应过霍艳白要亲手做饭请他，便趁哄小俊言也给霍艳白做了份便当。他往电梯走，却看到电梯门打开，傅景辰和苏婉雪并肩走出来。离之不想跟他们碰面，转头就闪进了旁边安全通道里。哎呀，苏婉雪走到这边，身体一歪，傅景辰及时伸手扶住了他，小心点，这个鞋趾好像有点打滑，我让人再送双鞋过来。景辰哥，你不用这么小心的，我又不是玻璃做的。外面传来男人熟悉的嗓音，以及苏婉雪含着蜜般的说话声，渐渐远去。离之靠着墙，指甲在身后墙壁上挠出抓痕。傅景辰竟然那么在乎苏婉雪肚子里的。孩子，傅景辰先进了小八病房，苏婉雪落后一步，目光若有似无瞟过安全通道，嘴角勾了勾。他刚刚看到离枝了，半响，离枝才走出来。他上了楼，霍艳白却还在手术室，离枝便先去了李慕远病房。他接过护工张姐的活，帮李慕远按摩双腿。李慕远昏迷半年，肌肉都萎缩了，瘦得厉害。离枝揉按着，想到大哥出事前最后一次见他，大哥很高兴，说他接了个大经济案，等案子完结就能买个两室一厅房子，到时我们芝芝也有娘家了。要是在傅家不开心就回家，大哥也能养你一辈子。大哥摸着他头，清秀脸上笑意温暖。可案子没结束，大哥就出了车祸。黎芝又拿毛巾给他擦脸。你说你是不是为了不给我买房才昏睡不醒？我跟你说，我物欲是成年递增的。你再不醒来，我不要两室一厅了，起码得四十大平层。大平层便宜了你哥，怎么不得灵湖大别墅？调侃声响起，黎芝扭头看到霍艳白，他不好意思的笑了下。师兄还没吃饭吧？我带了饭菜，今天空气不错，去楼下花园。霍艳白走过去，拎起保温盒。医院花园绿草茵茵，晚风拂面。带来夏末暖意和些许泥土芬芳。霍艳白给面子，吃的斯文，却很享受的样子。黎芝坐在长椅旁边，正打算再问问林慕远出过治病的事儿，身后突然响起一道厌烦的声音：“姐姐。”黎芝转头，看到穿病号服的苏婉雪，她身边站着的高大身影，赫然是傅锦辰。身后陈婷手里还拿着女士羊绒披肩，男人周身一如既往冰冷，这方角落多了他。秋天都像提前了，冷飕飕的。苏婉雪眼神在黎芝和霍艳白身上意味深长的打量，姐姐还是那么讨人喜欢，朋友都好优秀呢。这位是黎芝冷下脸，你也还是那么不讨人喜欢，满嘴阴阳怪气。第十七章，傅景辰就他被砍一刀，苏婉雪面露委屈，上前一步，姐姐你是不是还在为上次的事情生气？对不起，是我怀孕后胃口不好，体虚低血糖跌倒，才让景辰哥误会姐姐推我了，他太在乎孩子了。姐姐，我在郑重跟你道自歉，你能原谅我吗？他身形瘦削，小脸素净，五官虽都不算很出色，但组合在一起却很舒服，尤其是和小白花纯净无辜的表情。此刻他脸上诚意满满，任谁都不好苛责他。黎芝却看到最大的恶意，他讨厌苏婉雪这副模样。还记得第一次见面，苏婉雪被卢曼牵着走进苏家客厅，上前就抱住了黎芝，又飞快松手，战战兢兢道歉：“姐姐，对不起，我弄脏你裙子了吧。”对不起，我不是故意的。那时黎芝还没弄清状况，卢曼便心疼上前，将苏婉雪抱进怀里，责备地盯着她。妈妈。他是谁？小黎芝不明白妈妈为什么抱别的孩子，只是问一句，苏婉雪便像惊弓之鸟发抖起来。姐姐是不是不喜欢我？对不起，我走。卢曼生抱起苏婉雪，冲黎芝严厉道：“别再叫我妈妈，我不是你妈妈。”这么多年，苏婉雪一点没变。黎芝挑了挑唇，行啊，鞠个躬吧。苏婉雪愣住，黎芝嘲讽：“不是你非要道歉，不让你鞠个躬，都对不起你这份诚心。”苏婉雪怎肯？她红着眼回头求助的看傅景辰，黎芝也顺着他的目光，清灵灵的眼眸看向傅景辰。傅景辰目光沉沉，黎芝今天穿了件鹅黄连衣裙，乌黑长发用鲨鱼夹随意夹着，侧脸落下两缕柔顺发丝，愈发衬得她皮肤白皙，柔婉动人。她坐在霍艳白身边，风吹起她裙摆，擦上霍艳白西装裤，她像个乖巧小妻子。这女人离家出走八天，那晚跳上陌生男人机车不算，现在又给别的男人送爱心便当。傅景辰留意到餐盒里有道糖醋脆皮茄子，不难做，但却麻烦得很。他可真肯费功夫。男人凌冽眉目压了压，愈发显得高冷。那天是我误会的你，跟婉雪无关。你打他一巴掌，气也撒了，别得理不饶人。黎芝心脏缩了缩，真不知自己在期待什么，竟会觉得傅景辰和当年的卢曼会不一样。呵，不等黎芝说话，霍艳白站起身，开了口：“傅总，这话说错。”错了，如果不得礼上要抢辩三分，得礼的又凭什么要饶人
咽了下。霍医生这话也不对，夫妻间在乎的从来不是对错的理，而是彼此。芝芝，过来！男人眸光沉沉，重新锁住黎芝，朝他抬起手。黎芝看着他伸出的大掌，心脏似被揉捏了下。他说：“夫妻重在彼此在乎，可他在乎他吗？如果在乎，苏婉雪算什么？可他的话和眼神又那么具有欺骗性，让黎芝恍惚，蛊惑着他想伸手去握住。可还不等黎芝做出反应，苏婉雪便上前插入了黎芝和傅锦晨间，焦急道：‘锦晨哥，霍医生，你们不要争执了，我给姐姐鞠躬道歉便是。’苏婉雪弯腰就鞠躬。这时，突然有尖利凶狠的声音响起：‘霍艳白，你这黑心医生，见死不救，害死我儿子！’”你赔我儿子命！伴着这声音，穿黑长袖的中年男人突然从衣服里抽出把刀，朝着这边便疯狂挥舞。黎芝背对那边，下意识回头，眼前出现一道锐利白光，眼看便要滑到他脸上。啊！锦晨哥，救我！慌乱中，黎芝听到苏婉雪的尖叫声，傅锦晨应该是救他去了。黎芝心头悲凉，身体僵硬，脑子空白，只来得及闭上眼睛，几乎认命的等着刀锋落下。然而，预想的疼痛却并没到来。黎芝只觉有股大力将他拽开，下一秒落入熟悉的温暖怀抱，呼吸间是男人身上的冷香，像雪巅冷松，带着安抚人心的力量。黎芝不可置信，抬起头，对上傅景晨深邃眼眸。有一瞬，他好似在他眼中只看到了自己的身影，吓坏了吧？没事了。他大掌抚着他发顶，嗓音低柔。黎芝愣怔看着他，心脏跳得快要冲出胸腔，却辨不清是因他此刻温柔，还是没从刚刚惊魂中出来。他抬起手，紧紧。环住傅景晨的腰，苏完雪倒在陈婷怀里，转头就看到这一幕。刚刚紧要时刻，他扑向傅景晨，男人竟毫不迟疑将他丢开了。要不是陈婷扶住他，鬼知道他此刻会有多狼狈。苏完雪甚至怀疑，若非他挡在傅景晨和黎芝中间，傅景晨连丢开他都顾不上。他眼里只有黎芝，此刻看到傅景晨和黎芝相拥在一起。他眼底都是嫉恨，他快步上前。医院怎么会有这样的疯子？刚刚幸好景晨哥推开我。天，景晨哥受伤了。黎芝被吵得回神，这才看到傅景晨右臂被划了一道，西装外套和白衬衣撕裂，血色滴滴答答，触目惊心。苏婉雪抓着傅景晨手臂，眼泪噼里啪啦往下砸。都怪我，要不是为了推开我，景晨哥你也不会受伤。原来他刚刚是确保了苏婉雪平安，才又救的他。这伤也是为苏婉雪受的。芝芝，你没事吧？刚刚傅锦晨护住黎芝，一脚踹开那人，那人还想爬起来，被霍艳白补了一脚。反剪双手，死死按在地上。这会儿警卫已过来控制住场面，霍艳白才腾出手关切询问黎芝。黎芝冲他摇头：“我没事，师兄也没。”嗯，他话没问完，腰肢被男人大掌死死扣住，指缝都似嵌进了他腰际软肉，疼得他轻哼出声。警卫来请霍艳白过去处理后续。霍艳白歉意冲黎芝道。这人儿子脑癌晚期，已不具备手术条件。昨天下跪非求我给他儿子做手术，我只能拒绝。今早他儿子走了，伤心过度就抱歉，连累到你们了。副总的伤我让同事帮忙处理下。他回头叫护士上前，便匆匆跟警卫离开了。呜、哦、呜，锦晨哥，你疼不疼？苏婉雪还在垂泪，挡住了护士。黎芝眼底都是冷意，一把扯开他，他还没死，你那眼泪也没消毒作用，少往他伤口上撒点，他还能好得快点。傅锦晨垂眸盯着黎芝，眼底有笑意闪过，他这样子有点像护士的小猫，一点点可爱。苏婉雪被甩得踉跄两步，泪眼汪汪，控诉地盯着黎芝。锦晨哥是为我受伤，我怎么就不能哭了？傅锦晨被他吵得脑仁疼，冷眸。头瞥向陈婷，吩咐道：“送他回病房。”陈婷忙上前，将披肩给苏婉雪披上。苏小姐，我送你。苏婉雪不想走，她不想刘黎芝和傅景晨独处。她面露痛色，扶着小傅小脸，微微泛白。景晨哥，他才张嘴，傅景晨就道：“去休息吧，我等会再去看你。”苏婉雪眼睛亮了亮，没再纠缠，乖巧点头，冲黎芝道：“姐姐。”锦晨哥不爱惜自己，麻烦你看着护士，给他包扎好。他冲黎芝忧心忡忡点点头，才转身离开。黎芝拉傅锦晨在长椅上坐下，示意护士长上前，禁不住抿唇道：“真是郎情妾意。”傅锦晨抬着胳膊，配合护士剪开袖子。闻言，男人掀起薄薄眼皮，瞳眸深深，薄唇浅勾，吃醋了。第十八章。他是我太太，黎芝瞪他，水润性和眼都圆滚滚起来。我吃的是呛药，听不出来。傅锦晨挑眉，这么能耐，被炸上天时可别带上我。黎芝气得不行，护士长却没忍住笑出了声。黎芝怕他手抖，再弄疼傅锦晨，忙冲他道：“您慢点。”护士长是个四十多岁的大姐，不觉笑看着黎芝说：“小妹妹刀子嘴豆腐心，放心吧。”我很专业的，弄不疼你男朋友，何况他大男人，这点伤还能受不住？这时，傅锦晨衣袖已被剪开，露出伤口，足有十多厘米那么长，皮肉外翻，血乎乎的。黎芝心都揪了起来，咬唇道。
，这伤口挺严重的，怎么就一点伤了？护士姐姐，您别说话了。他比护士长紧张，更比受伤的傅景辰紧张。护士大姐被逗笑，傅景辰有些无奈，伸出没受伤的手，扣住黎之后脖梗，温热触感传来。黎之被男人按着后脖子，压在了他胸口，额头抵着他心口，黎之什么都看不到了。头顶传来傅景辰含笑的声音：“行了，一会儿就好。”哦，黎之窝在他怀里，听着他沉稳有力的心跳声，说不上为什么，鼻头有些发酸。他没再动，护士飞快消毒，得缝针。黎之一听要缝针，焦急的要抬头。男人大掌按着他脖子，手指摩挲两下，别动。苏马养一让黎之又软下来。傅景辰朝护士点头，麻烦了。他一向没出息，一惊一乍见笑了。护士大姐熟练操作着，等缝好针上了药，接过同事手里纱布，才笑道：“是你有福气，小女朋友这么心疼你。”黎之又动了动，傅景辰拇指划过他耳边发丝，捏捏他红彤彤的耳垂。她是我太太，护士大姐有点吃惊，主要是黎之看起来就是个大学生模样。她给傅景辰包扎好，直起身才拉下口罩说：“那你可得好好疼人家，这么小就跟了你。”护士大姐带着小护士离开，黎之才被傅景辰松开。他抬起头，眼里有忍俊不禁的笑。傅景辰低头对上他笑一眼，眉眼弯弯，好看极了。笑什么？他语气放柔。黎之眨眼，护士姐姐说：“你老牛吃嫩草，你没听出来？”傅景辰抿唇，心说：“刚刚那话的重点不是要他多疼他吗？”他可真是会抓重点。男人低下头，鼻尖触上黎枝的，他们深深浅浅的呼吸交融着，暧昧悸动。黎枝僵住，你在。做什么呀？他声音都克制不住轻颤。我闻闻你这棵草到底有多嫩。黎之羞恼，推开傅景辰，男人松开他，站了起来。他揉揉黎之的头，说道：“别闹了，我让陈婷去帮你收拾下，早点回玉庭府。”嗯。黎之看着他，男人手臂上缠着绷带，破损的西装外套披在肩头，西光映在他宽肩上，凌冽侧颜都染上了温柔暖色，俊美金贵的让人拒绝不了。他的手悄悄扶上小腹，他想，就算喂宝宝。他是不是都该再试一试？指尖掐着掌心，黎之问的近乎小心。那苏婉雪呢？傅景辰以为他在问他还去不去看苏婉雪，想到刚刚苏婉雪离开时扶着小腹的动作，他说：“我去看一下他，你先回去，我很快就回去。”黎之的心便在一瞬间凉透了，刚刚的温情悸动都因他这话变成泡沫。他摇头：“我不会回去。”傅景辰俊颜沉下来，他在他迈步时一把扣住他的肩：“黎之，你到底还想怎么样？我受伤了。”你不应该搬回去照顾我吗？黎之觉得好笑，挣扎着。你不是为苏婉雪受伤的吗？你可以让她搬过去照顾你，想必她也会很乐意。傅景辰冷笑，他怕血。她可真大方，生怕把自己的老公推不出去。苏婉雪确实怕血，说是小时候被李勇家暴造成的心理阴影，可黎之却被李勇打得更狠，她就不配有阴影吗？心脏绞疼着，黎之从傅景辰掌心扯回自己的肩头，想我回去也行，我有个条件。她态度软化了，傅景辰脸色总算好了几分，紧抿的薄唇也松开。你说，网上有个编曲作者叫逆光出现，他有首新曲，我想要这首曲子。黎之仰着头，攥着拳。他知道傅景辰能量有多大，这首曲他不想给苏婉雪，可若傅氏的人继续查，早晚查到他，也有的是手段让他妥协。傅景辰没想到黎之也会提起这个逆光出现，他微微蹙眉，这首曲子是他已经和苏婉雪谈好的条件，且苏婉雪很需要这首曲子，而黎之整天在家，想要这曲子无非是和苏婉雪别苗头。他沉声，别不懂事，这个不行，再换一个。黎之咬着舌尖，嘴里尝到甜心的味道，他就知道，他又一次自取其辱了。听话。我这次在 M 国拍到几颗绝品血钻，你不是喜欢 Tiff 新锐珠宝设计师 Elsa 的设计风格吗？我请他设计条手链。傅景辰的话没说完，黎之就打断他：“你送给苏婉雪吧，他不喜欢血，血钻还是喜欢的。”他迈步就走，一刻都不想停留。珠宝是个好东西，可对傅景辰这样的人说，也是最不需要费心思就能拿来哄人的东西。他会费尽心思去挖逆光出现的背景，只因为那是苏婉雪要的。他费精力打通渠道买小行星冠名权，因为那是他期待的孩子。可他却从不在意他离之需要什么，哪怕他鼓足勇气冲他张口要，得到的也只是忽视和敷衍。刚刚的片刻温柔，怕也是哄他回去的手段。离之越走越快，很快就跑起来，转过小径，他撞上了人。对不起，我，芝芝，你怎么啦？霍艳白清润嗓音响起，他处理完事情，不放心又折返了回来。离之眼眶是红的，他不想被看到，低着头指道：“我想起来，还有个兼职快迟到了。”他说着要绕开霍艳白，霍艳白侧身让他过去，迈步跟上。我送你，黎之心里难受。
，不想说话，只加快了脚步。黎芝的情绪激动让傅景辰始料不及的，他心里烦躁的很。他从未这样挽留过一个人，可他还是要离婚，好似跟他的每一秒都是折磨。既然这样，那就让他走，撞得头破血流，自己就乖了。可想到他刚刚离开范红的眼尾，傅景辰还是陡然迈步，快步追上。可他便看到黎芝和霍艳白一前一后离开的身影，男人身形高大，将女人身影遮挡。夕阳将他们的影子交叠在了一起，傅景辰眼底森冷，停下了脚步。星浩，黎芝去了云城剧院。他毕业虽没到舞团工作，可大学教他的蓝教授惜才。他教授是这个剧院舞团的名誉顾问，允许黎芝在舞台空闲时使用舞台。黎芝偶尔会过来练舞，录制舞台视频。他将自己的曲子链接设备，赤足站在光里，如泣如诉的小提琴曲回荡着。他右足为轴，娇躯随之摇摆旋转，起落间动作越来越洒脱舒展，翩然似凌波仙子，似乎摆脱了地引力，飞舞若蝶。曲子时悲时喜，时缓时激，就像傅景辰之于黎芝，像救赎的光，又像坠落的灰。傅景辰不知道，他缺席这四年，黎芝遭受多大的压力，外界的流言碎语，污蔑谩骂。富家人的不认同，冷嘲热讽，挤兑搓磨，被迫中断的舞蹈梦想。大哥出世，黎芝二十岁的薄弱肩头，扛不起这样的重量。他甚至患上轻微抑郁，以致失眠厉害。这首曲子便是他在吞服安眠药过量，差点出事，清醒过来，听到外面清晨鸟啁啾，想着梦中的他，灵感激发所做出来的。黎芝跳得忘我，脸上分不清是汗水还是泪水，潮湿一片。突然，乐声戛然而止，灯光大亮，黎芝双腿一软，跌跪在地上，剧烈喘息着，抬起头，一道身影站在舞台侧门，目光复杂看着他。第十九章。五百万买他让位，是苏婉雪的母亲卢曼。黎芝平复着呼吸，缓缓站起来，叫了声“伯母”。卢曼冲他点了下头，走过去，将放在第一排座椅上的毛巾拿起，走过去递给黎芝：“谢谢。”黎芝接过擦拭脸上的汗水和泪水，她微微侧着身，不想给卢曼看到这样的狼狈。“芝芝，我想和你谈谈。”卢曼开口。黎芝回过头，大约猜到了他来的目的。黎芝点了下头，说道：“我去换下衣服就来。”卢曼点头：“去吧。”黎芝快速冲了个澡，换好衣服，再次回到场馆。卢曼还站在舞台前。黎芝走过去，卢曼没回头，看着舞台说道：“你还记得吧？你五岁时就是在这个舞台上拿到的人生第一块舞蹈比赛金牌。你那时候那么小，台风就很稳，惊艳了全场。我真为你骄傲。那时黎芝还是苏家的小千金，所有人都在夸她青出于蓝。卢曼后继有人，卢曼也激动得热泪盈眶。小时候，黎芝是得到过卢曼和苏永志全心疼爱和培养的。若她是他们亲生女儿，应会是这世上最幸福的小公主，一帆风顺长大。可惜，黎芝知道卢曼说这些，并非和她续那早断掉的母女情。她开口问：“伯母找我是有事吧？”芝芝，你是天生舞者，富家只会禁锢你的脚步和灵魂。傅景辰也并不爱你，伯母希望你能继续深造在舞台上发光发亮。卢曼从包里拿出张支票，这是五百万，足够你留学后顾无忧，离开云城吧。黎芝看着递到面前的支票，不会被感动，只觉羞辱心寒。他知道劝他离开，卢曼是为苏婉雪扫清道路。虽知对舍弃自己的人，自己也不该伤心在意，可或许得到的爱太少。小时候父母的疼爱。他其实一直记得，有时做噩梦也会喊着妈妈醒来。高美娟自私自利，不管他，被李勇家暴了，还拿针戳黎芝发泄。黎芝也从没拿高美娟当过妈妈，他叫的是卢曼啊。可卢曼早便不要他了，他是没妈妈的孩子。苏婉雪是亲女儿，当年被舍弃黎芝，没有任何怨怼。可现在为亲女儿就要踩她一脚，还要她成情，就太过分了。黎芝抬起眼眸，苏婉雪未婚先孕，比起操心我的前程，伯母应该多教育自己女儿。卢曼脸色冷下来。神情闪过难堪，黎芝一个巴掌拍不响。小雪怀孕也得男人想让她怀。四年前，苏家和傅家谈婚事，傅景辰已经点头了。若非你横插一脚，小雪现在的孩子会在他们夫妻的期待下降生。黎芝陡然攥住了拳，他只知道四年前大家都默认苏婉雪和傅景辰在一起了，但不知道。傅景辰点头答应联姻了。小时候你欠了小雪，四年前你抢她婚姻，现在小雪怀孕，你也该让出位置了。看着黎芝泛白的小脸，卢曼皱着眉，却没心软。她将支票往黎芝手中塞，黎芝退后了一步，背脊挺得笔直，似要崩断。就算是让位，也得傅景辰亲自来跟我说。卢曼叹了口气，芝芝，就当报我和你伯父的六年养育之恩。伯母求你成全小雪，她脸上都是对苏婉雪的爱，为女儿寄深远，却肆意往黎芝心口捅着刀子，成全苏婉雪。谁又来成全他？黎芝喉间哽着，卢曼将支票放在椅子上，快步离开。黎芝盯着他的背影，眼里最后一点温情如母也消失了。卢曼说的不对，他不欠苏家的，他们那六年的爱是给他们女儿的，不是给他黎芝的。
，现在又凭什么道德绑架他？卢曼走出大楼，外面天色已暗，苏家的车停在不远处树下，他正要迈步，头顶响起叫声：“苏夫人！”卢曼仰头，二楼的窗户被推开，黎之清丽小脸在夜色下像发着光，他素手微扬：“您的厚爱，我承受不起，您请收回吧。”支票飘飘扬扬落在卢曼脚边。窗户已被关上，卢曼脸色顿时难看到了极点，心里羞怒的同时，也有说不出的低落难受。车里的苏完雪等不及，推开车门跑了过来。妈妈，怎么样啊？姐姐她答应了吗？黎芝本就是要离婚的，现在又被送钱，她没道理不接受。只要黎芝拿了这笔钱，不管是离不离婚，傅锦辰眼里揉不得沙，黎芝就等于往傅锦辰心里埋了一根刺。卢曼摇头，回车里再说。苏完雪心顿时就凉了，她以为凭黎芝对卢曼的如沐之情，养育之恩，黎芝拒绝。学不了卢曼的，贱人还真是个白眼狼。车子启动，苏完学眼泪就哗哗落了下来，扑进卢曼怀里。妈妈，姐姐生气，误会我打我耳光，这些我都不在意。可我肚子一天天大起来，锦辰哥顾念着傅老太太，不肯离婚。呜呜，我怎么忍心孩子跟着我被指指点点？我小时候那么不幸，不想宝宝也生下来就遭受人世间的黑暗。卢曼心都碎了，拍着他，你放心，妈妈一定会让你得偿所愿的。他将苏婉雪送回病房，哄着苏婉雪睡着，才离开医院，拿出手机打个电话，笑着道：“有空出来喝杯咖啡吗？”咦，离职洗澡出来，把自己的小金库又数了一遍，蹙了蹙眉。虽然已经很努力了，但普通人存钱的速度真的堪比归宿，花的总比省的多。辛辛苦苦才存不到三十万，谁能想到富家少奶奶穷成这样？离职有些惆怅的想。其实狗男人换五百万好像也不算亏，将东西整理好，黎芝正要睡，手机响起，简云瑶都睡着了。黎芝担心吵醒他，忙按了接听，下床往阳台走。太太，总裁伤口大概发炎发烧了，我被派遣出差回不去。太太能不能赶紧回玉亭府看看总裁？是陈婷。黎芝蹙眉，江怡呢？江怡会照顾她的。江怡电话打不通，太太快过去看看吧。总裁手机这会儿也没人接了，不知道是不是烧晕厥了。陈婷声音很着急，黎芝一听也担心起来，她挂了电话给江怡和傅景辰打过去，果然都没人接。黎芝没敢耽误，匆匆换了衣服就往玉亭府赶。她走进玄关时。整个别墅都黑漆漆，没一点人气，像没人住。黎芝有些怀疑陈婷是不是报错地址了。傅景辰根本没在这里，他上楼推开卧房门，床头小灯开着，傅景辰靠着床头，闭着眼睛，不知道是不是睡着了。看到他人，黎芝松了口气，快步走过去。他刚将手贴在男人的额头上，傅景辰就陡然抬手扣住了他的手腕。他掌心滚烫，确实是发烧了。黎芝以为他醒了，俯下身才见他双眸紧闭，俊颜微微泛着潮红，呼吸很略显粗重，显然没醒。睡着都不让人碰，也是够了。黎芝哼笑了声，抽了抽手。傅景辰竟握得极紧，放手。黎芝又用另一只手碰了碰男人的脸，大概是他的手带来凉意。傅景辰俊颜往他掌心里贴靠，含糊的问：“谁？”黎芝觉得生病的傅景辰有点可爱，可想到卢曼那句一个巴掌拍不响，他就又恨不能给他一巴掌。他凑近，声音放柔：“是妈呀。”锦晨乖，叫声妈，妈就去给你找药吃。他话没说完，男人睁开了眼眸，那双黢黑深邃的眸子清冷锐利，没什么昏沉感。黎芝一慌，本能想跑，下一秒被男人用力拉扯，他重心不稳，扑倒在男人身上，后腰被他死死按住。男人过高的体温灼烫着黎芝，他一下子僵住了。我叫声妈，你敢应吗？傅锦晨开口，嗓音带着生病的沙哑。在黎芝耳边恶狠狠的，黎芝心说那得叫声试试，但他不敢说，就动了动，说道：“你发烧了，先放开我，我去给你拿药。”傅景辰却没松手，额头抵着他颈窝蹭了蹭，说：“你还知道回来？”语气带着火气，但黎芝莫名还听出了一点委屈，他心尖便软了软，抿唇道：“你不是替苏完雪挡刀的，你让他来照顾你多好。”嗯，男人咬他耳朵一下，滚烫湿热的温度包裹着他的微凉耳垂。黎芝不知是烫是疼，轻哼一声，轻颤着。傅锦辰薄唇松开，在他耳边哑声嗤笑：“你是猪吗？别人说什么你信什么。”第二十章，陪我睡会，难受，什么意思？男人气息直往耳朵里钻。黎芝脑子有些僵糊，眼瞎，自己想。傅锦辰恼声说着，一把推开了黎芝。黎芝踉跄一步，差点摔倒。他看了傅锦辰一眼，我去拿药。他很快端了温水和药过来，扶着傅锦辰起来。退烧药你吃了吗？傅锦辰点了下头。退烧药短时间不能再吃。黎芝便将退烧药又挑出来，看着他将消炎药吞下，又摸他的额头。吃了退烧药，怎么还是这么热啊？傅锦辰垂着眼眸，没说话。他什么药都没吃，骗他也是怕吃了退烧药，烧退下来。某个小白眼狼就又跑了。你躺好，我去给你弄个冰袋来降降温。黎芝要起身，傅锦辰却扣住了他的手腕。
，他拉了下，黎芝便倒在床上，被他揽在了怀里。男人额头自他背后抵着他的后颈项，手臂环着他的腰肢，嗓音轻缓道：“不用，你冷心冷肺，自带降温效果。”就这样睡回就好。李一之，他确实体质偏寒，即便是夏天，皮肤也凉凉的，比一般人好似低上一点。小时候，傅景辰偶尔生病发烧，就爱拉着他的手当降温贴用。冬天时，李之也爱往傅景辰怀里缩，他火气大，比热水袋都好用。这样静静躺着，时间都变得悠长宁静。李之想着他刚刚的话，眼前闪过在医院发生危险时，自己闭上眼前那道锋利刀光。他轻声问：“你是替我挡的刀，对吗？”他凭着呼吸，半响身后才想起男人傲慢的轻哼。嗯，黎芝心里觉得舒坦多了，唇角禁不住扬起。当时很混乱，他也是没想到，当着傅锦辰的面，苏完雪、歌死绿茶都敢信口开河，知道自己白眼狼了，就没什么表示。他半响没吭声。傅锦辰薄唇动了动，他贴着他脖梗，薄唇张合磨蹭过后颈肌肤，又痒又撩。黎芝感觉自己身体也在升温，他抿着唇，抵挡着心头酥麻。可你陪着苏完雪过生日，什么礼物都给了他。他话没说完，咬住舌尖止住了。有太多委屈，争风吃醋也很没劲。这样的话说出来，他都觉得难堪。傅锦辰嗓音无奈：“我给他什么了？那天我没回家陪你吗？你年纪轻轻，记性就不好，礼物在哪里你都不记得了。”黎芝愣住，旋即想到什么，他挣扎着就要起身去验证。傅锦辰手臂收紧，将他抱得很紧，似要揉进胸腔。别动，礼物在那里。跑不了，陪我睡会难受。黎芝双眸便不争气的湿润了，原来他也是给他准备了礼物的，并非一切都是苏完雪的。他心里酥酥麻麻，有些欢喜甜蜜。可想到苏完雪怀孕了，那点甜蜜就又通通被苦涩所取代。他喉间梗着，半想调整才说：“我知道你不爱我，是被迫娶我，所以这两年冷落我能忍，气我能咽，苦我能吃，我不敢有怨言。婚也可以离，可你不该用出轨的方式，在破碎的婚姻上再踩我一脚，让我颜面尽失，沦为笑话。”他等着傅锦辰回答，心里也还存着一点幻想，希望他能亲口告诉他，苏完雪的孩子不是他的。可身后却是久久的沉默，男人一言不发，黎芝眼泪掉下来，良久。他心含着掰开傅景辰的手坐起身，这才发现傅景辰睡着了。刚刚他的话，他不知是没听到，还是无话可说。黎芝很累，也不想再探究。他给他拉好被子，从卧房出来，去了三楼活动室，推门而入，迎面就是个超大娃娃机。娃娃机很多年了，外观颜色不再鲜亮，和活动室高档的风格有些不相称。这是他九岁时傅景辰弄回来的。黎芝不记清那次自己是为什么不开心了。总之，傅景辰带他去抓娃娃，结果就是胸背花了两百多臂，一根毛都没抓出来。黎芝取笑哥哥技术烂，傅景辰却抢遍娃娃机设置的概率太低，跟技术无关。黎芝不听不听，翌日某个胜负欲极强的哥哥就弄回了这台娃娃机。抓出概率百分百，他一会儿功夫给黎芝抓了一沙发玩具，黎芝心里高兴，嘴上却气鼓鼓，嫌臭哥哥把他最爱的娃娃机都变得不好玩了。后来傅景辰专门做了个概率小程序，在他手机里，他能随时更改概率。那之后。这台娃娃机成了黎芝专属的哆啦 A 梦，伤心了来试试，可能会有小安慰；高兴了也来试试，兴许会掉落小惊喜。快生日时，更是兴奋的天天围着娃娃机看，期待那天会蹦出什么来。婚后，从老宅搬到玉庭府，黎芝什么都没带，只除了这台娃娃机。四年前，他和傅锦辰关系破裂后，他就再没从娃娃机里拿出过任何礼物，也因此，黎芝才没想到傅锦辰会把今年的礼物偷偷藏在这里。他蹲下来，在娃娃机下摸了摸，果然找到了特别定制的十几枚游戏币。半小时后，黎芝脚边堆满了礼品盒，全部拆开，只有四个里面放着东西：婚戒、耳钉，应该是傅景辰这两天才放进去的；剩下两样是他的生日礼物和结婚纪念日礼物，一块价值高昂的镶钻手表，一个迷你小相机。黎芝打开相机，里面录着一段生日祝福视频，是他的偶像 M 国音乐大师 Cash 给他的鼓励和祝福。大师七十八岁了，已经很久没公开露面。傅景辰拿到这段生日祝福，一定是费了心思的。黎芝将相机抱在怀里，有被偶像鼓励的激动，也有久久不能停歇的感动和悸动。像新湖被投下羽毛，撩得不动声色，却奇痒难耐，心里控制不住的甜滋滋。他决定看在礼物的份上，暂时忘记傅景辰的混账，好好照顾他。他抱着礼物，脚步轻快的回到卧房，正要去看看傅景辰退烧没，却听到更衣室里传来窸窸窣窣动静。难道进贼了？不大可能。玉庭府的安保措施很强，那是江怡发现傅景辰生病了。黎芝往更衣室走，经过矮柜，顺手。拿了根鸡毛掸子，他进去，却看到了一个怎么都意想不到的身影，竟是苏完雪。他打开了抽屉，手中拿着一条男士内裤。听到声音，他回头看过来，对上黎芝的视线，他面露惊讶：“姐姐怎么也在这儿？”景辰哥说：“姐姐已经搬走了，让我来照顾她的呀。”
真抱歉，早知道姐姐回来，我就不来了。离枝血液逆流，捏着鸡毛掸子的手在颤抖。傅景辰的情妇就这样登堂入室，在他毫无准备，甚至满怀喜悦的时候，像盆冰水浇在滚烫的心上，撕开血淋淋的伤口。你怎么进来的？他质问：“苏婉雪笑，我能进来，当然是有人告诉我密码了呀。真没想到，密码竟然是我的生日呢。这里是黎枝和傅景辰婚后的住所，密码是傅景辰设置好的。黎枝一直以为是用的他生日以及他们结婚纪念日，可此刻听了苏婉雪的话，才意识到那也可能用的是苏婉雪生日。黎枝心里快膈应死了，脑子嗡嗡。苏婉雪却还嫌不够，继续道。”对了，姐姐，景辰哥不怎么喜欢这个牌子的套，不够轻薄，体验感没那么好呢。不过你和景辰哥一直避孕吗？囤货好多哦。苏婉雪说着，从抽屉里又拿出盒避孕套，朝黎枝晃了晃。第二十一章，名正局见。黎枝冷冷一笑，走过去，扬手便挥，啊，鸡毛掸子狠狠抽在了苏婉雪手臂上。苏婉雪惊叫，手里东西都掉了，咻咻咻，鸡毛掸子不停往她身上招呼。苏婉雪疼得满屋子乱窜，她没想到黎枝二话不说就动手。他感觉手上、背上、肩膀、腿上都被抽肿了。他抱着脑袋，护着头脸，气得怒骂：“黎枝，你疯婆子吗？给我住手！凭你也配打我？”黎枝嗤笑：“怎么不叫姐姐了？家里进了脏玩意儿，不清理，留着释放臭味吗？你身上那股骚臭味。”十里外都闻得见了，咻咻，又是两下。黎枝用了十分力气的，苏婉雪直接受不了，抱头鼠窜，从更衣间逃出去。黎枝胸口起伏，看着被苏婉雪碰过的东西，隔夜饭都快要从喉咙口满溢出来。她将苏婉雪碰过的那一抽屉东西都扯出来，丢进垃圾桶，从更衣室出来。苏婉雪竟没走，正站在床边，俯身去扶床上的傅景辰。景辰哥，你出好多汗哦，这样会感冒的。我帮你把汗湿的衣服脱掉。黎枝浑身恶寒，声音冷冽，拿开你的脏手。他往那边走，苏婉雪吓得松手。可这时床上睡得迷迷糊糊的男人竟抬手抓住他，别走！男人嗓音暗哑响起，黎枝的脚步顿时似被钉子凿穿，钉在地上。他眼前发黑，苏婉雪却满脸惊喜。景辰哥，你醒来了。苏婉雪俯下身，还不忘朝着黎枝的方向丢了个挑衅的眼神。这是他和傅景辰的卧房，是家，是最后的港湾。黎枝怎么能忍？他冲过去，用力推开苏婉雪，恨得想给傅景辰一巴掌，颤声道：“傅景辰，你看清楚是人是鬼了吗？你就拉。”傅景辰刚刚吃的药里有些安眠成分，他这段时间也休息不好，抱着黎枝睡得很安心。被扯了两下，他才迷迷糊糊醒来，好似听到女人的说话声和晃动的人影。他以为是黎枝下意识就拉住了。此刻看着眼前小脸气得煞白、红着眼眸的黎枝，傅景辰渐渐清醒。男人拧眉，还有些没理清楚状况。沙发那边，苏婉雪捂着肚子跪倒在地上。啊，我的肚子，孩子，景辰哥，姐姐推我撞到肚子了，我肚子好疼。傅景辰神情微变，猛然起身下床，将跪在地上的苏婉雪扶坐在沙发上。苏婉雪小脸雪白，满脸冷汗，捂着肚子的手臂衣袖上滑，露出一道道红肿抽痕，抽抽搭搭的仰望着傅景辰。姐姐拿鸡毛掸子抽我肚子好几下，景辰哥，孩子会不会出事？我好害怕。傅景辰俊颜沉寒，转身眼神冰冷扫向黎枝，嗓音中都是怒意。谁让你动手的？黎枝，你现在怎么如此粗鲁？太好笑了！他的情妇都嚣张的登堂入室，恶心他了。他竟还不能发火，我粗鲁也不及你们这对狗男女，下流无耻！你把他叫来，还叫我过来做什么？受辱吗？是不是我还得看着你们翻云覆雨，合掌相庆才算得上优雅得体？住口！你在胡说八道什么？傅景辰脸色阴沉，额角青筋都鼓胀起来。他和苏婉雪怎么可能是哪种关系？在他眼里，难道他就是那种将乱七八糟的女人往家里带的男人？傅景辰的反应，在黎枝眼里就是盛怒之下也要维护苏婉雪的样子。苏婉雪做得出来，他却说不得。黎枝心冷到了冰点。景辰哥，你别发火，是我不该来，让姐姐误会了。苏婉雪一手扶肚子，拽着傅景辰的手臂，焦急的要起身。黎枝看着他们拉拉扯扯，只觉眼睛疼，浑身疼。一刻都待不下去了。好，我给你们腾地方。他转身便走，眼底都是泪意。那晶莹被床头灯光一晃，似晃在傅景辰心上，因发烧而迟钝疼痛的头脑陡然清醒过来，漫过慌乱。他迈步便要追，苏婉雪猛地抱住他的手臂，疼！景辰哥，傅景辰一把扯开他，丢在沙发上，快步冲出去，身影很快消失在门口。苏婉雪从沙发上爬起来，急得攥拳便砸了好几下沙发。黎枝是开简云瑶的二手雪佛兰过来的，傅景辰追出别墅，就只看到车灯在院子划下一道光，飞驰离去。他发烧出了满身汗，冷风一吹，身子晃了晃。总裁，这怎么回事？我先扶您进去吧。陈婷跑过来，他的车停在别墅外的暗影处，看到黎枝过来。
他就放了心，定了个闹钟，一小时后提醒他，要是到时候离职还在，他今晚也就能功成身退了。可谁知道就眯了一会，好像便错过了重要剧情，看到穿睡衣、拖鞋都跑掉了一只，满脸阴沉的总裁。陈婷都震惊了，他跟了傅景辰八年，头一次见到傅景辰这么狼狈的样子。从前陈婷一直以为天塌了，傅总都会用嘴顶着，方寸不乱的。傅景辰眸光冷极，盯着陈婷，苏完雪怎么来的啊？苏苏小姐来了吗？陈婷话没说完，便遭到了傅景辰的目光凌迟，她额头冒出冷汗，是我的失职。傅景辰挥开陈婷要扶的手，转身往里走，在几步外面无表情的套上跑掉的鞋。男人身影冷肃迈进别墅，吩咐陈婷叫救护。车把人拉走。傅景辰回到卧房，苏婉雪还面色雪白，有气无力地歪在沙发上，看到傅景辰进来，而身后并无离枝。苏婉雪松了口气，语气关切道：“景辰哥，你都跟姐姐解释清楚了吗？需不需要我配合？”他未尽的话，在男人陈寒如冰的眼神下渐渐消弭，他心里发紧。傅景辰俊颜已恢复如常，清冷从容，看不出多少情绪。不必，他冷声打断了苏婉雪。这种事越抹越黑。男人抬手揉了揉发胀的太阳穴，问：“谁让你来的？你又是怎么进来的？”“没有人让我来。”“锦城哥，因为我才受伤的，我实在放心不下，就想来看看你。我来时房门就是开着的。”“对不起，锦城哥，我不知道姐姐也在。要是知道，我肯定不过来。我现在就给姐姐打电话，都解释清楚。”苏婉雪去摸着手机，拉扯间却露出手上衣袖和衣衫下更多的抽痕，清清紫紫的看着异常骇人。她脸上神情痛苦，像在忍痛，翻找手机。的手不停颤抖，可怜到不行。傅景辰到底不想他肚子里的孩子出事，嗓音放缓，沉声道：“别打了，还有我手臂的伤也不是护你伤的，这里以后别再来，不是你能来的地方。”苏婉雪小脸霎时又白了两分，受伤的看着傅景辰。傅景辰淡漠，撞开视线，吩咐。陈婷扶苏小姐下去等救护车，别让她肚子里孩子出事。陈婷忙上前，也不顾苏婉雪的反应，就将苏婉雪从沙发上拖起来，硬拉了出去。傅景辰拿起手机去了书房，他的电话打过去时，黎枝已经开出两条街，他不想接听，奈何傅景辰一遍遍的打，没完没了。黎枝划了接通，不等傅景辰开口，便讥讽道：“傅景辰，你到底什么时候签字离婚？我一天都不想等了，死缠烂打，拖拖拉拉，这也不是你的风格呀。”要不是苏婉雪日日在我眼前蹦跶，我都要以为你对我爱的不能自拔了。手机那端长久静默，若非能听到疑似骨节攒动的声音，黎枝都要以为断信号了。你就那么想离婚？就在黎枝快撑不住这死寂，想挂电话时，男人阴恻恻的嗓音终于响起：“是，当初我们结婚也不是因为爱，现在也干干脆脆离了，各自欢好，不好吗？”黎枝回答的毫不迟疑：“之前他就已经决定了，更何况现在他们之间还横插进一个苏婉雪，小三都跑家里来了，再不离婚，还等着被狗男女联手赶吗？”各自欢好，呵。半响，傅景辰咬牙切齿的声音传来。就在黎枝以为他还是生气不肯时，男人嗓音已恢复静淡，凉声道：“好，如你所愿。明天九点，民政局见。”第二十二章，送别前夫。电话挂断，黎枝猛踩刹车，趴在方向盘上剧烈喘息。明明是求之不得的结果，可这一刻却并未感到轻松和愉悦。他又猛地仰起头，将眼底热议都逼退回去。低头时，才发觉脖子上还挂着个小相机。是傅景辰送他的那份礼物。下楼时，他旁的没拿，相机却挂在了脖子上。他还开心的想叫他醒来，问问他是怎么联系到 Cash 的。谁知道？黎枝扯下相机，大力拉开车门，将相机丢进了路边垃圾桶。上车，驶离，只是没开多远，他便又猛地停下。到底还是倒车回去，将相机又捡了回去。错的是狗男人。偶像为啥要替狗男人背锅？狗男人不配。玉婷府，救护车来得很快，苏婉雪被弄上车，救护车嘟哇嘟哇的疾驰而去。山道上，一辆宾利停在隐蔽处，看着救护车远去，后车座卢曼神情不愉，怎么会这样？这次不行，我再安排下次。黎枝本事不大，却是清高性子，受不了激的。不急，他身旁的人安抚的拍了拍他。而陈婷将苏婉雪弄走，转身便回到了别墅。上楼时，他有点腿软。今天他工作出了这么大纰漏，没守好门，让苏婉雪溜了进来，不知道会有什么惩罚等着呢。陈婷只想给自己一拳，怎么就非他那一小时的觉呢？手机响起，陈婷接起来，听了几句，神情凝重。好，情况我知道了，马上汇报给总裁。他快步上了楼，往书房走时，卧房的门大开着，清洁人员正将沙发和地毯往外搬。陈婷避了下，行到书房门前，敲了两下门，推门进去。傅景辰的身影在落地窗前。
窗外浓重夜色映着男人高大背影，凝滞似一座山，沉默孤寂，唯指尖猩红明灭。旁边烟灰缸里已经插了好几支烟头。陈婷眼皮子狠狠跳了跳，感觉要完。他抢先开口：“总裁 ，F 国那边的工程出了些情况，很棘手。我申请马上过去将功赎罪，请您给个机会。”星浩，翌日天清气爽，黎芝起了个大早。更确切的是，他昨晚就没睡着。黎芝将失眠归咎于兴奋，马上要离婚，要解脱，要恢复单身了。他可太开心，太激动了。看到镜子里映出的苍白憔悴的自己，黎芝丧气地揉了揉乱糟糟的头发。黎芝，美貌来得太容易，你就不珍惜了？要不得，要不得。他嘀咕着，迅速洗脸洗头，给自己化了个美美的御姐妆，又挑选了一套美衣从卧房出来。简云瑶正在客厅里练拳脚，回头看到他，吹了声口哨：“美绝，你这是立志要做断情绝爱黑寡妇。”黎芝黑色修身连衣裙，外搭黑皮衣，短靴都是黑的，拿束菊花就能去参加葬礼了。配上烈焰红唇，美艳杀气劲拿捏的死死的。送别前夫，从此愿他宛若死了一样。今天可不就是他婚姻的最后葬礼，挺好的。黎芝在门口拎了包，昨晚他就把证件都准备好了。简云瑶走过来，真不用我陪你。黎芝捏捏他的脸，离个婚不至于。他赶到民政局时才八点，黎芝早早去排队，可他等到九点也没见到傅景辰的人影。黎芝不免想起领证那天，他以为傅景辰被迫娶她，不会来很早。他也想打扮漂亮些，拍照片好看，磨蹭到十点多才赶到。没想到傅景辰竟已经等他许久。陈婷说：“若非他来得晚，他和傅景辰可以做那天第一对领证的夫妇。”黎芝心里懊恼又欣喜，想着也许傅景辰对他不是全然没有爱情的。可惜从民政局出来，傅景辰半天都没停留就出国了，让他知道自己的想法有多自作多情。兴许傅景辰是报复他结婚迟到。黎芝这样想，便耐着性子等。可他等到下班，傅景辰都没出现。可恶的是，电话也没一通。黎芝气到爆炸，给狗。男人打电话，电话不通，他打给陈婷，陈婷手机没人接听。回去路上，黎芝才看到星辰集团的群里有人发了视频，星辰集团和阿福国合作的填海工程出了事故，两辆巨型推土机掉进深海，现场混乱。傅景辰应是连夜赶去的。视频里，男人风衣被海风吹起，穿梭在喧嚣人群，满身冷肃。黎芝叹了口气，也不知道他什么时候回来，这婚今天是离不成了。这时，他收到简云瑶的微信：“简少女拳头硬。”先别回来。黎芝半小时后又收到简云瑶微信，才赶回去。推开门便急声问：“发生什么事了？”复试的人找上门了。莫，你看看。简云瑶抬了抬下巴。茶几上放着名片和几张打印好的合同，还是给苏安雪约娶的是黎芝。网上信息用的是简云瑶的，黎芝也不意外他们会找上门。为难你了吗？简云瑶耸耸肩，无非是威逼加利诱，我还不信了。不如他们意，他们真能让我被学校开除，前程尽毁。傅家也不是黑道发家呀。黎芝神情凝沉，傅家虽不是黑道发家，但该有的手段也都有。真要不给人活路，捏死他们这样的小人物，连点浪花都不会引起。他只恨昨天没抽废苏婉雪的手，让他再拉不了琴，看他还怎么抢人曲子。他要拉，就让他拉好了。黎芝将合同丢回桌上，简云瑶一愣，恼怒道：“凭什么给他拉？跟他硬刚，谁怕谁？”黎芝倒笑了：“你回复他们，曲子不卖版权，但可以授权让苏婉雪拉一次，两百万一次。他倒要看看苏婉雪能拉出什么鬼样子来。”简云瑶瞪大眼睛，噗哈哈，两百万拉一次，真是便宜苏绿茶了。我马上回复。他发了邮件，又朝黎芝伸手：“离婚证呢？快拿出来，晒个朋友圈，顺便征个婚。”黎芝一屁股坐在沙发上，没离成。傅景辰出国了。简云瑶憋了半天，还是没忍住骂人，就知道狗男人不会顺顺当当做回人，一边出差都不忘给小三铺路，一边拖拖拉拉不肯离婚，拿他脸皮做件防弹衣，还怕啥原子弹？狗都没他秀。星浩，苏婉雪得知曲子两百万，授权使用一次，哼笑一声，穷作曲的。抢钱啊！不过也算他识趣，反正这两百万不是他出，他只管结果，心情还不错。刘梅笑说：“估计是见到富少的人就起了贪心，这种所谓的作曲家清高的要命，砸钱骨头还不是弯的比谁都快。两百万买一次曲子使用权，将来炒作一番就是富少对你的宠爱，还不得让人磕死？”苏婉雪眼睛一亮：“那你可得好好让人写软文，顺便让大家也知道那个逆风出现有多贪婪。”彩衣捧衣，刘梅很熟，点头明白。我拿小提琴，你练会，也好久没练了。苏婉雪自从回国，就没再碰过琴，心思早不在拉琴上。刘梅将小提琴拿给她，苏婉雪不情不愿摆出架势，小提琴发出刺耳声音，她丢了琴，满脸痛苦烦躁。怎么了？这是还不是黎芝那贱人，胳膊和手都疼死了，不练了。
他被抽打的地方红肿未消。苏婉雪恨意漫上脸颊，想到卢曼上次见过黎芝，晚上偷偷翻看黎芝小时候参加舞蹈比赛的视频，他更是急火中烧，眼底阴毒。要是黎芝的腿废了就好了。父亲陈志一走就没了影，隔了一天才给黎芝发了条微信：工程重大事故，已出国，归期不定。黎芝脑的直接将他拖进黑名单，一晃一周，秋雨连绵，云城的天彻底凉下来。黎芝离开，没有带衣柜里的大牌衣服，那些都是给富太太的。不属于他。简云瑶便趁周末拉黎芝去逛街，进了商场，简云瑶挽着黎芝的手臂，直奔常去的一家鞋专卖。你现在就得穿软底平底鞋，之前的都别穿了，今天多买两双。黎芝点头，是是，都听你的。他试着一只浅口小皮鞋，简云瑶又看到一双别致的鞋子，跑到了另一边。黎芝站起身，想走两步，感受下夹不夹脚。地上好像刚拖过，有一处没拖干，留了水渍。黎芝踩上去，脚下一滑，往后狠狠仰倒。吱吱，简云瑶余光看到魂儿都吓飞了。黎芝怀着孕，这一摔孩子还不得摔没了。第二十三章。不认识老公了，黎芝只慌了一瞬，她练舞摔的都有肌肉记忆了，正想半空扭个腰，来个空中翻腾，侧腰却被一只大掌紧紧扣住，黎芝还没反应过来，整个人便身体一轻，双脚离地被彻底抱了起来。黎芝惊魂不定的抬眸，看到一周都没影的男人，商场的顶灯晃着人眼，他抱着她，输得一丝不苟的发梢拢着星辉，俊颜若神之。他今天穿黑色衬衣，银灰色格纹领带，西装不是常规的。枪脖领设计，再加上银色胸针和与之辉映的银色表盘，金贵巨傲的令人自行惭愧。黎芝正正被他抱着，有些回不过神。男人在他耳边低语：“怎么，离家出走久了，自己老公都不认识了？”老公，这是黎芝头一回听他这样形容自己，他禁不住红了耳根，都有些不知身在何处了。直到变出傅景辰眼底的情绪是冷嘲，而非戏谑，他才如梦初醒。他推着他跳到了地上，说道：“确实不认识，毕竟有狗今天装的人模人样。”傅景辰简直要气笑了。他救了他，就是为让他内涵他不是人的，直立行走都不会了，全身只剩一张嘴了吧？你我夫妻，我是狗夫，你就是狗妻。傅景辰扶他站稳，松开手。狗夫狗妻是什么鬼？黎芝黑脸。总裁，大家还在等着。陈婷走上前，恭敬提醒。黎芝才发现，傅景辰出现在这里，明显是公事。鞋店门口站着两排西装革履的精英，都在关注这边，也在等他。男人在这些年龄明显比他大很多的人面前，王者气息也遮掩不住，地位一目了然。黎芝不确定刚刚自己的话，他们是不是也听到了？他小脸泛红，低下了头。傅景辰冲旁。边大气不敢出的店铺经理道：“地面清理干净，试鞋区域铺上专用地垫，不要留这样的安全隐患。”经理忙点头，还拿笔做记录。傅景辰看黎芝一眼，没再多说，转身离开。一群精英呼啦啦围上去，他没受方才的事儿影响，思维敏捷。陈生继续，这边招商定位有些问题，广告宣传也不够有效，落后的设备设施是谁主张还在用的？一行人走远，简云瑶才跑过来，抓着黎芝的手，低声尖叫。不得不说，傅狗狗硬件软件条件是真强悍，就刚那气场，我都没敢过来。他要是不吃屎，真就完美了。黎芝无奈，我怎么觉得你在骂？骂我，简云瑶瞪眼，不是吧？他最近还吃你？你们在哪儿滚的？你跟我住一起？我怎么都不知道。黎芝，话说这家商场是富氏旗下的。黎芝低头继续试鞋，不想跟简云瑶说话了。可今天他好像注定不能安安生生买鞋。一道尖刻女声自背后响起，笑死！有些人费尽心机嫁进豪门，也只配逛平民鞋店，都不嫌丢富家的脸。黎芝抬头转身，看到了苏婉雪以及和她并肩站着壮落姐妹的傅真真。刚刚阴阳怪气她的，就是傅真真。她是傅二爷的女儿，在傅景辰这一辈又排行第六。在黎芝到傅家前，她是最小的，也是唯一女孩，一向得宠。他享受这份唯一，可离之被收养。变成黎七七，虽没改姓傅，却占了傅家排行，又有傅景辰护着。傅真真有的，傅景辰便必定也让黎芝拥有，且傅景辰给的，多数时候还比傅家准备给傅真真的要好。高贵的傅六小姐怎能容忍？因此从小到大，黎芝都是他眼中刺。傅真真和苏婉雪交好，也就变得理所当然。姐姐喜欢这家的鞋子，随便挑，我买给姐姐，反正都不贵。苏婉雪走过来，颇大气的说道：“她好像健忘症，已经不记得被抽的事。”黎芝招了招手，冲。东倒够道，这两排的鞋子，每个鞋码都来一双。他付钱，他指了指苏婉雪，苏婉雪笑容立刻僵了。姐姐，简云瑶翻了个白眼，买不起，别逼逼呀。
真的最烦有的人，缺什么非要炫什么。不是我出不起，也不是舍不得给姐姐付钱，而是这么多鞋，姐姐也穿不了，多浪费。不是你让我随便挑，我挑了，你管我是买来穿，还是专门抽贱人脸？怎么上次还没被抽够，这就忘了疼了？苏婉雪一下子想起上次身上被黎芝拿鸡毛掸子抽出的伤，一周才消。她退后了一步，脸色难看。简云瑶立刻拿起一只鞋，甩得虎虎生风。你别说，这家鞋子回弹力是真的好，这抽在贱人脸上肯定带劲。苏婉雪吓得缩了缩脖子，傅真真气得上前：“你们说谁贱人呢、啊？谁赢谁就是呗。”都对号入座了，还问个啥？简云瑶翻白眼，傅真真气得头顶冒烟，甩着包就要动手。苏婉雪拉住了他，算了，真真，既然姐姐不用我的好意，我们还是去对面继续买包包吧。你好好选几个，我送你。他拉着傅真真转身，简云瑶没忍住，跟黎芝低声道：“她是散财童女，还是地主家的傻二缺？不送人点东西，浑身长虱子。”黎芝耸耸肩，傅真真听到这话，却转回身，仰着下巴道：“你知道什么？三哥今天过来巡查商场，早就有言在先，只要是婉雪看中的东西，一律走他的账。别说几个包包，我就是挑一车，婉雪也送得起。”靠，傅锦辰这个狗，刚刚看到黎芝，可都没提走他账的事儿，真行！钱不给老婆花，专养贱人，打自己老婆的脸。吱吱，简云瑶无比后悔，刚刚就不该逞口舌之快，结果现在还惹得黎芝伤心。黎芝面上倒没什么表情，她看着傅真真，感谢六姐提醒我，我马上就去超市买把大剪刀。你三哥的东西都有我一半，等会儿你们买什么，我都捡走一半就是了。你你嫉妒完雪就明说，少阴阳怪气，嫉妒也得是同个物种。我家吱吱是仙女级的。嫉妒你们长得丑整得多，简云瑶把傅真真气得差点跳脚。苏婉雪见两人马上要打起来，担心闹得太难堪，惊动了傅锦辰就不好了，就死拉着傅真真离开了。简云瑶拉住黎芝，我收回刚刚夸狗男人有气势的话。傅锦辰个渣男，伪男，下头男，和贱女所死去吧。黎芝拍拍他手，别提他们了，晦气，没了兴致。黎芝直接冲导购道。就我脚上这双吧，麻烦帮我直接包起来。他将鞋子脱下，递给导购。导购笑着说：“好的，小姐，那我去给您拿双新的包起来。这双是展示品呢。”黎芝点点头，也没在意。导购看他们出去，却将放在货架上的鞋子又取了下来，快步去了仓库。他手机响起，接起，鞋子处理干净。苏婉雪吩咐，眼里都是恼意。他想给黎芝一个教训，最好让黎芝摔断腿。没想到傅景辰竟来的那么巧。贱人怎么那么幸运？苏小姐放心，导购将鞋翻过来，鞋底有涂抹的油渍。黎芝和简云瑶从鞋店出来，就一起去楼上餐厅吃饭了。他们点的火锅，油汪汪、火辣辣的，还没费又麻又香的味道就冲了起来。黎芝其实挺爱吃辣，因为苏老夫人是蜀地人，黎芝从小也跟着受了影响，只是富家人口味都偏清淡。黎芝在富家寄人篱下，逆来顺受，即便是玉庭府，黎芝也是日日准备清淡的饮食，随时都做好了傅锦辰会回家的准备。一顿顿独自吃的饭，都是他累积的失望。呀，宝贝没事吧？快让妈妈看看，旁边一桌，年轻妈妈倒水不小心碰到了水杯，热水泼溅出来，明明自己手臂烫伤了，第一时间却将坐在远处儿童座椅上的女儿抱出来，紧张检查。黎芝看得出神，简云瑶给她加了两片涮好的鱼肉片，说道：“这家鱼片的好，你多吃点，小宝贝需要营养。”三儿辣女，我看你是要给我生个干女儿了。黎芝回过神，我还没想好。简云瑶没说话。只是将手机推了过来，屏幕上一张照片是刚刚对着发呆的黎芝拍的。你看你这笑的，浑身都是母爱光辉了。你能舍得不要就怪了，想要就要吧，大不了我剃个寸头，给宝宝当爹都不试试。第二十四章。苏婉雪手被砸断，黎芝掌心在桌下贴上小腹，看着那张照片，原来刚刚她脸上是这样的笑容啊，温暖又向往。是啊，一天天过去，她越来越舍不得了。黎慕远那样，这孩子是她在世上唯一的血脉亲人，更何况这是她和哥哥的孩子啊，我们得想法子去医院产检。简云瑶真操起当爹的心，黎芝皱眉摇摇头，她不敢去，一旦她去了，她怕以傅家在云城的势力会瞒不住傅景辰。他还是想跟傅景辰尽快离婚出国，不想在节外生枝。到了国外，孩子生下来就好办了。即便傅家发现，到时候傅景辰应该也娶了苏婉雪，有了他们的孩子，不会在意他的宝宝。嗡嗡嗡，桌面上的手机震动，黎芝看了眼，是傅真真打来的。黎芝直接按了挂断，手机才放下，电话又打来。简云瑶恼道。真是烦人精，他还非让咱们买个剪子追他不成？别理他，你不是爱吃黄喉，尝尝。黎芝将手机静音，放在一旁，不想才安静一会，屏幕再度亮起来。这次是周慧琴打的，你婆婆打的，肯定没好事儿，别接了。简云瑶撇嘴，黎芝想了下，还是接起来。她感觉可能是出什么事儿了。
写以周慧琴的性子，电话他现在不接，回头麻烦更多。李一志，你是不是在万悦城？你马上给我去一楼珠宝专区把事情处理好，我很快就到。周慧琴的嗓音很严厉，说完就挂了。李一志一头雾水，还是和简云瑶结账下到了一楼珠宝首饰区，浴室专柜里三层外三层的人。简云瑶在前面开路，带着李一志往前挤，还没看清状况，李一志就听到了熟悉的哭喊声：“呜呜，八少爷放过我吧！”是苏婉雪，我去，杀猪怎么在商场啊？简云瑶先突破到前面，看清里面情景，惊呼一声。黎枝也看到了，玉器柜台里，傅俊言让两个保镖死死按着苏婉雪，正拿个锤子要往苏婉雪手腕上砸，苏婉雪被按着肩膀，胳膊放在小台面上，满脸惊慌，眼泪直流。他挣扎着冲保镖尖叫：“你们松手，再这样我报警了！警察不会拿八少爷怎样。”众目睽睽，你们都跑不了。两个保镖面露迟疑，傅俊言抬脚踩在凳子上，一副小混世魔王的模样。你们是傅家人，听我的还是听他的？按紧了，不然回头小爷就让你们全卷铺盖滚蛋。他挥着锤子，又回头警告苏婉雪：“镯子是我七姐的，凭你也配？你给小爷老老实实放着爪子别动，小爷就砸不到你。你在乱动，被小爷砸成残废也怨不着别人。”傅俊言说着，又扬起锤子。苏婉雪吓得小脸惨白，大叫着：“真真，真真，你快救救我！”傅真真上前去夺傅俊言的锤子，怒声呵斥：“傅小八，你给我放手！你听到没有？六姐让开，不然我连你一起砸！六姐，你本来就不聪明，再被我砸成傻子，就砸傅家手里了。”傅真真气得不行，她一娇滴滴大小姐，根本抓不住半大的小子，急得跳脚。她转头看到了刚刚冲破人群进来的黎枝，顿时怒火中烧，松开傅俊言就朝黎枝冲来。黎枝，肯定都是你搞的鬼！小八最听你的话，你还不让他放开完雪？啊！我的手，我手断了。傅真真还没扯住离枝，那边苏婉雪就发出惨绝人寰的叫声，是傅俊言落锤了。而这时，人群后也响起陈婷的声音：“疏散人群，禁止拍照。”离枝扭头看到两排黑衣保安迅速排开围观人群，高大挺拔的男人一身冷肃，快步走来，眉眼间的凌冽似利剑般掠过了站在一旁的离枝。离枝没回过神，傅景辰高大的身影已经一阵风般和他擦肩而过，去了柜台里面。傅俊言，他嗓音极沉极冷。小俊言看到他来了，吓得丢了手中。锤子就要往椅子下跳，傅景辰两步上前，抓住了男孩的后衣领，直接将已经瘦高的男孩提溜了起来。哥，哥，我错了，嗯。我喘不上气了，七姐救我！傅俊言踢疼着，脚尖怎么都够不到地面，喊叫求饶着。黎枝看到小八吃亏了，才冲了过去。他抱住傅俊言，冲傅景辰道：“三哥，小八还生着病呢，你快放手！”他都说知道错了。他说着，单手去掰傅景辰提着傅俊言领口的手，奈何男人用的力气竟然极大，大掌五指宛若钢筋浇筑，黎枝竟然没能掰开。傅俊言已经红了脖子和小脸，双眼憋着眼泪，可怜兮兮看着黎枝，求助着。别说这孩子是为他出气，便是不为这个，黎枝也容不得任何人欺负自己弟弟啊！傅景辰也不行，黎枝一着急，握住傅景辰的手，凑过去一口咬在男人腕骨上。他很用力，因为他也很生气。苏婉雪受点委屈，就那么让傅景辰生气心疼吗？连生着病的小八，他都吓得去手，他恼恨又难过，恨不能咬掉傅景辰一块血肉来，嘴里几乎立刻尝到了血腥味。傅景辰终于松开手，黎枝抱住傅俊言，踉跄了两步，才扶着男孩站稳。而他在抬头时，苏婉雪已哭得泪花带雨，扑进了傅景辰的怀里。他依偎着男人，小脸雪白，右手举着，手臂上乌青一大片。景辰哥，我好疼，我害怕，呜呜，我手好像被砸断了，我会不会以后再也拉不了小提琴了？好疼，真的好疼啊！他摇摇欲坠，傅景辰抬手揽着苏婉雪的肩，眉心微蹙，深眸含着点点寒光，凝视着黎枝和靠着他的傅俊言。你们俩干的好事。黎枝看着这一幕，只觉血液都凝固了。他是他的妻子，可他却自然而然站在了情人的阵营里。他和小八两个人的分量都抵不过一个苏婉雪啊。黎枝觉得难堪，扯了下唇，还没来得及说什么，靠着他的傅俊言就双眼一翻，往地上滑倒。眼宝，黎枝惊呼，抱住傅俊言一起滑倒在地上。他焦急地抚着傅景言的小脸，小八，小八，你怎么了？傅俊言的小脸发红，额头还出了很多汗。黎枝想着这孩子的病情，担忧又焦急，见唤他不行，他几乎是本能的求助的看向了傅景辰，傅景辰却面无表情，只是将哭个不停的苏婉雪抱起来。黎枝眼前发黑，如坠冰窟，双眸血红，盯着男人要离开的身影，他好端端，可小八却昏迷了。
该就哪个你分不清吗？他声音站立，身体微微发抖。傅景辰垂眸俯视他，神情是不近人情的冷然。做错事就该承担后果，谁教了他小小年纪这样嚣张跋扈，只会暴力动手？黎志感觉傅景辰这话是在训斥责骂他。谁不知道傅俊延年黎志这姐姐，黎志带的也多，既是姐姐又是嫂嫂，长嫂如母，说她是傅俊延第二个妈妈都不为过。傅景辰这是觉得是他教唆的小八吗？心里失望到极点。黎志神情倒平静了下来，杨纯笑了下。我教的，你有意见来打我呀？第二十五章。让他们走。傅景辰额头青筋都被气得一股一跳。苏婉雪抬起手抚了抚傅景辰的胸口，柔柔弱弱的道：“景辰哥，你别生气，我我没事，只是被锤子砸了手臂，没那么脆弱的。”傅景辰没再多言，收回目光，抱着苏婉雪快步往外走。苏婉雪在男人怀里，朝着黎芝不动声色的露出了胜利笑容。黎芝只觉血液冻结，小脸褪尽了最后的血色。傅景辰，你还算不算男人？你老婆兄弟都在那边呢。你抱着个什么玩意儿就要走？简云瑶气怒地冲上前，企图拦人，这样让傅景辰抱着人走了。黎芝还不得成个笑话，然而男人脚步未停，冲保镖吩咐拉开。两个保镖立刻上前去拉简云瑶。简云瑶的战斗力多强悍，保镖没按住他，倒叫他眨眼间就砰砰地放倒了两个。不过这样一耽误，傅景辰也抱着苏安雪走了。简云瑶还想追，黎芝开口：“瑶瑶，别追了，让他们走。”他黎芝早在四年前就是云城的笑话了。简云瑶这才跑向黎芝，黎芝怒目扫向留下的保镖：“八少爷晕倒了，还不快过来帮忙！”他声音着急发紧，是真怕小八出个什么事儿。这时，他的掌心被挠了两下，黎芝愣住，低头看，傅俊言偷偷睁开一只眼睛，冲他挤眉弄眼：“黎芝，这臭小子，刚刚怕是憋气了，满脸涨红，满头大汗，害得他都给他骗过去，要急死了。”他悄悄拧了他一下，保镖很快上前，将傅俊言抱了起来，急匆匆往外走。而那边，傅景辰抱着苏婉雪出了商场，陈婷便已备好车迎过来，对上傅景辰不耐的眼神，陈婷忙小跑上前：“总裁，我来吧。”苏婉雪立刻哀怨抬起头，用没受伤的右手抓住了傅景辰的衣领。景辰哥，然而他的小动作并没让傅景辰的动作迟疑一下，傅景辰已经抬手将他交到陈婷怀里。苏婉雪拉着不想放手，陈婷开口道：“苏小姐。”总裁手臂上之前受的伤还没拆线呢，苏婉雪立刻松开，目光担忧。都一周了，景辰哥的伤口怎么还没好？等会到医院也让医生瞧瞧吧，我好担心的。傅景辰略点了下头。余光看到后面保镖抱着傅俊言出来，这才迈步。这臭小子还挺能装。黎芝跟在保镖身旁，握着小巴的手。出了商场，就看到傅景辰弯腰上车，车子疾驰而去。嘿，这么急，赶着去给苏婉雪送葬的吧？傅俊言没忍住，憋笑憋得浑身直抖，立刻让保镖脚步顿住，低头去看。黎芝捏捏小朋友的手，担忧道：“都惊厥了，快快抱上车，上了车。”黎芝让小俊言靠着自己的肩膀，低声问他：“怎么回事？”小俊言脑袋枕着黎芝肩膀，压着声音说了下经过。前两天，小俊言在医院里看到苏婉雪了，就瞧见了苏婉雪手腕上挂的手镯，一眼认出是傅家那个传家玉镯。今天他又听到傅真真和苏婉雪约着过来逛街，立刻就带保镖尾随着跑了过来。他是想让苏婉雪摘掉手镯的，奈何苏婉雪不配合，手镯也太小，柜姐打泡沫撸半天都没搞掉。苏婉雪又阴阳怪气，离职几句，傅俊言经不住激，没忍住让人找了锤子来。可惜我哥来的太快了，我没砸准，不然就是砸碎了也不给他带。他算哪根葱？七姐，我只认你。黎芝心里感动，摸摸小孩的头。简云瑶凑过来，低声跟小俊言咬耳朵：“小俊言，这就是你的不对了，你怎么能随便动手呢？你得带上你瑶姐一起呀。”嗯，下次我喊你，我跟你说，我可会挥锤子了。我教你，练好了，下次认准白莲花脑人去，打爆他脑浆，看看是白的还是黑的。死！黎芝屈指敲了简云瑶一下：“你别教坏小孩。”简云瑶也意识到跟小朋友说这样的话确实不好，忙道。我开玩笑的，你可别当真。傅俊言冲他翻了个白眼，一副你当我跟你一样傻的的傲娇样，看着他们斗嘴。黎芝唇角扬了扬，心情好了一些。到了医院，简云瑶接到电话去了剧组，黎芝独自等在急诊室外。医生检查了下，很快就把傅俊言转到临时病房观察。周慧琴赶过来，进了病房便冲黎芝发火：“不是打电话让你去处理了，怎么还弄到小八晕倒住院？你到底有什么事儿是能办好的？”小俊言见黎芝挨骂，忙从病床跳起来：“我好着呢，妈，你少骂七姐，我惹的祸，你冲我来。”周慧琴吓得忙到病床前，抱住小俊言，着急道：“你起来干什么？你快给我躺下。”告诉妈哪儿难受，怎么会突然晕倒呢？流没流鼻血，发没发烧？黎芝便转身，悄然从病房中退了出来。省了一会儿，周慧琴又想起他来，她将病房门关上。刚转身，迎面就是个耳光甩了过来，啪，
看向面前的人，是卢曼。不远处，苏永志也快步过来，拉住了怒气腾腾、还想再动手的卢曼。你这是干什么？有话好好说。他又看向黎芝，芝芝，没事吧？你妈伯母她就是因为小雪受伤，太着急上火了，你别跟她计较。黎芝脸上火辣辣的疼，双手在身侧攥了起来。我平白挨一巴掌，却又不能计较。这是什么道理？你还敢顶嘴？你敢说不是你教唆的傅俊言去砸小雪的手？上次也是你动手打的小雪耳光，抽的小雪满身是伤。你怎么这么恶毒？卢曼怒气腾腾，像是恨不能再上来抽黎芝两耳光。苏永志也是蹙着眉，芝芝，你小时候是个善良宽厚的孩子，不是这样的。我和你伯母也不是这样教你的。他面露失望和不解，黎芝感觉像被人扒光了，丢进冰天雪地，还要被始作俑者指着骂。曾经让你感受过温暖，为什么还不跪下感恩？他眼底封印着冰层，眸光讥诮。是我六岁前，你们是抚养了我，可你们养的是你们女儿，并非我黎芝。若按你们的逻辑，我是不是还得去告你们一个遗弃罪？毕竟六岁后，你们毫不迟疑丢弃我了。你们明明知道李勇是什么德行，还是将我丢去了离家。在你们选择亲生女儿。抛弃我时，所谓的养育情已经一刀两断了。你们不能既要还要。你白眼狼，卢曼背对的脸上火辣辣，又扬起手挥过去。黎芝用力握住他的手，够了，你弄错了。教育人白长辈的谱，麻烦去找自家孩子。我和你们非亲非故，没义务聆听你们教诲。这次就算了，但再有下次，我一定会双倍打回来。他甩开卢曼，只差指着夫妻鼻子骂：人要有自知之明，少上赶着找存在感，倚老卖老了。卢曼肌肉颤抖，苏永志神情复杂，拉住还想争执的卢曼道：“算了，我们先去看看小雪。”他将卢曼带走，走廊尽头病房里，苏完雪的手被处理过，虽然看着严重，但只是伤到了筋和皮肉，连骨裂都没有。苏完雪却拧着眉，受不住疼的靠在床头直抽噎。我不是个爱计较的人，可我回来总共见姐姐四次，我就被打了三次。呜、哦、呜，姐姐为什么那么容不下我？就因为我回到苏家。姐姐便被送走了，可我替姐姐受了六年的苦，也想回到父母的身边啊！苏完雪眼泪落得越来越急，轻身往傅景辰的怀里靠。他受了这么大的委屈，他希望傅景辰能抱着他安慰，帮他擦擦眼泪，摸摸头也是好的。第二十六章，我太太的脸，谁动的？傅景辰往旁边侧了一步，不动声色避开了苏完雪的小动作。男人嗓音无波的道：“不会是离枝挑唆的小八？你误会他了。”苏完雪简直难以置信。他都这样了，傅景辰竟然开口就是护着黎芝。他抬起头，眼泪又掉下来，无辜委屈到直打嗝，一句话都说不出来，转身扑进了傅真真的怀里。傅真真立刻就如苏完雪所愿，成了代言人，冲傅景辰抱怨道：“三哥，你看看小雪都被折腾成什么样子了，他回来就一直住在医院里，一次次都是被黎芝打的，黎芝都被三哥惯得无法无天了。明明小雪才是亲生的，黎芝她就一个假千金，要不是三哥给她撑腰，她哪敢这么放肆？小雪受了这么大委。”委屈，三哥怎么还护着他？小八才多大年龄啊？他跟小雪无冤无仇的，没事怎么会想到来找小雪麻烦？肯定都是离枝挑唆的。小八从小就被离枝忽悠，最听他的话了。这次苏完雪伤的这么严重，傅真真只希望傅景辰能把离枝也打一顿才好呢。一个孤女，丧门星也配踩在他傅六头上。傅景辰眸光落过去，其中压迫力却让傅真真白了脸，心里一咯噔。傅真真，你以什么立场站在这里？别忘记你姓傅，不姓苏。离枝是你三嫂，给我出去！男人嗓音静淡，说不上呵斥，但傅真真却被吓得半句话不敢再吭。他知道傅景辰是怒了，他也不敢挑战傅景辰的威严。他红了眼圈，哽咽着推开苏完雪，跑了出去。苏完雪跌回病床，唇瓣颤抖。景辰哥，真真是替我抱不平，你是在杀鸡儆猴，怪责我吗？可明明我才是被打受委屈的。他泪水连连，好不委屈。看着他，傅景辰眼前却闪过黎芝红着眼圈却倔强不肯服软的模样，他嗓音略缓，眼底凝着些许厌烦。今天是小八胡闹，我会训斥他，回头再带他过来向你道歉。但我再说一次，这次的事跟黎芝没关系，这个你留下。随便买点喜欢的东西，算是医药费和补偿吧。傅景辰从钱家拿出张银行卡，放在了床头柜上。没多看，愣住的苏完雪点头道：“你好好休息吧。”他转身大步到了门口，拉开门便出去了，没给苏完雪挽留纠缠的机会。只是他刚关上门，迎面正撞上走过来的苏永志夫妻，以及他们身后跟过来的黎芝。男人目光触及黎芝，黎芝和他目光对上，小脸专冷，扭开了头。傅景辰却眸光含凝，气场陡然凌冽起来。景辰，你。卢曼开口，他刚出生，傅景辰黢黑瞳眸便似啐着寒毒扫过去，冷声质问道：“我太太的脸谁动的？”黎芝没想到他出口就是这样的诘问，错愕的转头看。
看向傅景辰，他不是心疼担忧苏婉雪，丢下他和小八走了。现在这又是什么意思？他没想明白。傅景辰已大步到了他的面前，将他扯到怀里，而他迈步时还不小心撞卢曼一下，卢曼崴了下脚，被苏永志扶住，疼吗？傅景辰抬手，想要抚黎之受伤的右脸，怕弄疼他，又顿住。黎之鼻尖一酸，心里搅着五味陈杂的情绪，一时竟辨不明都是什么，就感觉泪腺要长出来。他快速眨动着眼睛，低声道：“不用你管。”傅景辰冷喝：“真是能耐！”这么能耐，你刚刚倒是别让脏东西近身啊！被内涵是脏东西的卢曼胸口起伏，不满的道：“锦晨，你这话是什么意思？他弄得小雪几次三番受伤，我们都没正经跟他计较，这次不过是说他两句，打一巴掌让他长点记性而已。他就有一万句顶得我心口还是疼的，你不管教他便算了，怎么还助纣为虐？”黎芝听他颠倒黑白，有些着急，他跟过来就是想说清楚，他想上前分辨，却被男人搂住腰，按在怀里。傅锦晨嗓音清冷，没正经计较，呵。我傅景辰的太太都让你们打破脸了，还想怎么正经计较？卢曼被他气势震慑，表情僵硬。苏永志拉了他一下，不管怎么说，黎芝都是傅景辰的太太，他二话不说就打了黎芝的脸，那跟打傅景辰的脸是一样的。他扯出笑，锦晨，小雪吃太多苦，你伯母也是爱女心切，失了分寸。刚刚黎芝也说不少难听话。他虽在傅家长大，可这些年我和你伯母也记挂着他，总觉得是自家孩子。看到他这样莽撞跋扈做长辈的，免不了惩戒。傅锦晨眸光清寒，分寸不让我太太性情腼腆隐忍，通情达理。长辈若真有理有据，他自然会听，又怎会顶嘴？略施惩戒就更是可笑了。我倒不知苏家原是开法庭的，还私设公堂。苏永志脸色也僵。僵住了，气氛一时尴尬僵硬。许是听到了外面的争执声，病房门打开，苏婉雪挂着手臂出现在门口，惊讶道：“爸妈，锦晨哥，你们怎么了？”卢曼紧张关切地扶住他：“小雪怎么出来了？快进去躺着。”他和苏永志要扶苏婉雪进去，也化解僵硬。谁知傅锦晨又开了口：“苏伯母不准备跟我太太道歉再进去。”卢曼难以置信地回头，苏婉雪也满脸受伤惊愕，就连黎芝也有些意外，傅锦晨竟然会为了他。这么一而再的给他未来岳父岳母难堪，我凭什么道歉？锦晨，你看看小雪的手都成什么样了？卢曼气红了脸，黎芝适时开口：“伯母有证据，今天的事跟我有关吗？不过是世子挑软的捏罢了。”苏永志也沉下脸来，那就让小八也过来，当面对质说清楚。傅俊言也是为黎芝出的头，黎芝这时候自然也不能将小八往外推了挡枪。他冷笑着道：“若非苏婉雪做小三在前，拿了不该拿的东西，他也不会被砸。这件事，小八纵有些错，根源也在苏婉雪身上。谁让他立身不正？”苏婉雪满。脸错愕和冤枉，哭着道：“我拿了什么我不该拿的东西？姐姐现在又莫名其妙的给我按一个盗窃的罪名吗？”黎芝一把握住苏婉雪的手臂，抬起她受伤那只手，那只玉镯没能摘掉，还在她手腕上，只是因为手臂被砸伤，整个水肿起来。本就尺寸不合适的手镯，直接卡死在腕骨上，显得很滑稽。这手镯是傅家传家手镯，苏小姐拿了不合适吧？小八只是想将属于傅家的东西拿回来，苏小姐不配合，她一个孩子行事难免过激，都是可以理解的。可她是小孩没分寸，苏小姐一个大人也没分寸，不属于自己的东西别乱碰的道理都不懂吗？老公把玉镯给小三，这种事挑破了难堪的也是自己。黎芝本不想提，可她也不能让小八去背黑锅，被传承是暴力自摧，小小年纪就心狠手辣，无缘无故要砸断人手的小纨绔。只是她没想到，苏婉雪神情既不得意，也无羞愧，竟是满脸错愕、冤枉的看着她。姐姐，你在说什么？传家玉镯？黎芝愕然，回头去看傅锦晨，却见男人直接黑了脸，阴沉的像要滴出墨水来。黎芝，第二十七章。苏婉雪白挨一顿打，姐姐，这手镯明明是我自己花钱买的，怎么可能是傅家的？找借口冤枉人也没你这样的呀！苏婉雪又落了泪，黎芝还握着她的手腕，她低头仔细打量那手镯，也发现了不对劲。这手镯打眼一看和傅家那只很像，但条形要窄，大段绿颜色也淡了两成，近看还有杂色，没傅家那只通透，差不止一个档次，只是品质高那段刚好被苏婉雪戴在外，黎芝也没近看过，才没分辨出来。疼！苏婉雪喊疼，卢曼扬手朝黎芝手背拍去，还不放开。傅景辰黑着脸将黎芝拽开，护在怀里。而这时，陈婷也抱着束鲜花，提着果篮过来了。他是奉命买来替傅俊言道歉的总裁。这傅景辰瞥了他一眼。
，朝着苏永志道：“误会一场。”小八莽撞砸了苏小姐，伯母却也不分青红，打了我的人。既如此，那便两不像欠了。他又看向陈婷，我有张卡落在了苏小姐病房，去取出来。陈婷立刻应了声，进了病房。傅景辰没多停留，揽着黎芝的肩膀，转身朝小八的病房走去。陈婷很快就拿着卡出来了，手里的果篮和鲜花也没往病房里放。他朝着门口将站着的苏婉雪三人礼貌性点点头，追上去了。苏婉雪气得又掉下眼泪，握紧拳头，结果牵动伤处，疼得小脸泛白，直打哆嗦。什么互不相欠，我被砸的手都快断了。黎芝不过是挨了一巴掌，这能一样吗？更何况送出的卡。竟然还能拿回去的，锦城哥也没再提让傅俊言过来道歉的事情。他是不是觉得我活该呀、啊？他怎么能这样？那他这一顿疼，岂不是白挨了？小雪，你别激动难过，妈知道你委屈，这件事不会就这么算了的。卢曼一直安慰，才将苏完雪哄回了病房。傅俊言病房，傅景辰带着黎芝进去就松开了手，黎芝也自动往旁边闪了一步。周慧琴站在床边给傅俊言擦脸，见他们进来，回头问道：“完雪怎么样了？给人家赔礼道歉了没有？”他目光又落在了黎芝身上。整天的惹是生非，妈，我都说了，是我自己做的，我一人做事一人当，跟七姐一点关系都没有。病床上，傅俊言闹腾起来，脸都不擦了。傅景辰也蹙眉，小八胡闹，你别迁怒别人，他们一个两个都护着黎芝，对自己的这个亲妈横眉竖眼。周慧琴只觉心寒，更看黎芝不顺眼起来，她丢了毛巾在水盆里，行，就我是恶人，你们是一伙的，我走。周慧琴拎着包直接离开了，她看见黎芝就生气，病房中只剩下黎芝三人。男人双腿交叠坐在沙发上，不怒自威。黎芝想到手镯乌龙，底气不足，低着头。傅俊言却小嘴巴巴：“哥，这事儿我和七姐没错，谁叫你把咱家传家玉镯给了苏婉雪呢？凭他也配？今天我是没得手，等下次。”嗯嗯。黎芝匆忙跑过去，捂住小八的嘴，低声迅速道：“弄错了，手镯不是傅家那只，你快闭嘴吧。”傅俊言眨眨眼：“真不是。”黎芝懊恼点头。傅俊言瞪着迷糊大眼：“可是明明长得一样啊。”坚强傅小八绝对不服输，他瞪向傅景辰，强词夺理道：“那也怪哥，你要是早把手镯给七姐，我们也不会误会了。”黎芝只想给这小子一下，谁要跟他我们啊？傅景辰气场果然更低，呵笑了声。他看着并排坐在病床上的两个清澈大蠢货，是都怪我，我是不是还得夸你们俩汪汪队立大功，呆萌又可爱？黎芝，老鼠偷吃都知道找夜黑风高时，你们倒好，众目睽睽自家商场闹得满城风雨，显摆你们缺心眼。傅俊言被骂得涨红脸，还想反驳，黎芝扯扯他。傅景辰见两人坐在那里没再吭声，神情稍缓，知道错了吗？黎芝点点头，看向他道：“对不起，给你添麻烦了。还有刚刚的事情，也谢谢你。”他这客气疏离的道歉和道谢，听在傅景辰耳中就更绝不中听了。男人眼底碎冰，周身寒意渗人。黎芝没出息的怂了，毕竟刚刚他帮了他，起码在外人维持了他傅太太的表面体面。傅俊言嘟嘴：“哥，手镯你打算什么时候拿给七姐？”黎芝睫毛微颤。到底心里是在意的。傅景辰没将传家手镯送给苏婉雪，这让他心里舒服了很多，也多了一些隐秘的奢望。可傅景辰的声音却一如既往冷漠：“你们做了这样的事，还想要手镯？那手镯即便没给婉雪，也并不是非他莫属的。”黎芝心凉下去。傅景辰看着低着头的女人，也瞧不清她的神情。他正想说某人服个软，认个错别，再整天闹腾着离婚，镯子也不是不能给。黎芝便抬头笑着冲傅俊言道：“镯子我不稀罕，小八，你别再提这件事了。”傅景辰俊言。阴沉下来，他当然不稀罕，毕竟他连他都不稀罕。男人站起身，冷声道：“犯了错就该有个态度，都给我面壁思过去。”傅俊言瞧出他这回是真生气了，也没敢顶嘴，闷闷道：“哦。”男孩从床上跳下来，跑去了墙角站着，黎芝却没动。他又不是他妹妹了，他才不罚站。他转身拿了水盆，往卫生间走。和傅景辰擦肩而过时，男人抬手攥住了他的腕骨。他很用力，黎芝手里水盆差点脱手掉地上。他咬着牙，不让自己疼哼出声。倔强跟他对视，讥诮的笑着道：“你是想捏断我手，好给苏婉雪报仇？这女人是叛逆期推迟了吧？明明从前那么乖的性子，现在怎么就跟只小刺猬一样？他不说话。”他都能对他十句八句。傅景辰松开手，冷扯唇角。那你想多了，你的手没完雪的值钱。人家是拉小提琴的。他丢下这句，转身出去了。病房门都被他带的发出好大一声响。黎芝心里针扎一样。也是，人家苏完雪的手多宝贝，弹一首曲子就得让傅景辰豪掷两百万呢。他黎芝又算什么？他顺了半天气才进了卫生间。他想，傅景辰大概是又看苏完雪了，说不定刚刚不得已伤了白月光的心，现在还得想办法温柔的哄。他低着头，将毛巾洗。洗凝干净。
，转身往墙角的晾衣杆上挂，身后响起开门声。黎枝头也没回，温柔道：“小八别调皮了，老魔王鸡贼的很，等会儿肯定杀个回马枪来查你有没好好面壁。你快回去站好，等下他来了，看你乖乖站着就能消气大半。你再拧拧大腿，掉几滴眼泪，撒撒娇，这事儿就糊弄过去了。”他话说完，没听到小俊言应答，正想回头看，耳侧却传来男人阴恻恻的声音：“老魔王，鸡贼，糊弄。”男人嗓音凉飕飕的，鼻之后颈的汗毛都给吓得竖了起来。他挺直背脊，双手贴紧双腿，伐君姿一样站得笔挺，这面壁思过的样子，比傅小八都怂。意识到这一点，黎枝气不打一处来，他正想转身走人，男人两只手臂撑在他身体两侧，圈住了他。后背能感受到他的宽厚胸腔，温暖强大的气息。黎枝僵着身体，你怎么偷听别人说话？傅景辰嗤笑，你现在还挺会倒打一耙的。我进来的光明正大，你非要跟我说话，怎么我还成偷听的了？非礼勿听，我话是跟小八说的，你听到就算偷听。他歪了一堆，傅景辰也懒得和他幼稚争辩，冷嗤一声道：“是啊。”不偷听，我怎么会知道？你对付我的套路还挺多，装乖装哭撒娇，确实是他一直以来对付他的三大法宝。要是还不行，再加个装病。但其实从小到大，他都很听他的话，也很少会用到这些招数。但被他当面听到，黎枝还是有些脸热起来，这也让他被打得侧脸火辣辣、刺疼刺疼起来。正不舒适，一股清凉贴在了他被打肿胀的右脸上。是傅景辰大掌握着冷敷带，在帮他做冰敷，冷热相击，黎枝抖了下，很疼。他声音在耳边。压的低柔，黎枝一下子就破防了。他鼻尖泛酸，轻声问道：“你会心疼我吗？”第二十八章，傅景辰跟他撒娇，黎枝屏息，等着男人回答：“不心疼你，我现在又在做什么？”他回答的漫不经心，黎枝的心跳却克制不住疯狂起来。他对他的维护，他的回答，到底让他心里又没出息，升起了一点点期盼。他眼里迷蒙潮湿。上次我打了苏完雪，你是不是也心疼他？给他冰敷了？傅景辰呵笑，你猜，没正面回答，那就是有了。黎枝只想打爆他的头，他恼怒转身，傅景辰身躯便又逼了过来。黎枝面朝他，又被堵在了他身体和墙壁间。他仰着头瞪他，傅景辰薄唇微挑，好整以暇，这么在意，还不承认自己吃醋？黎枝觉得他脑子有病，他神情冷淡下来。我们还没离婚，你是我丈夫，绿帽子我们女人也不喜欢的，好吗？傅景辰眉眼间笑意稍淡，既然知道没离婚，那就搬回家。他怎么又提这一茬？黎枝想要提醒他，上次若非他爽约，他们现在已经离婚了。不想傅景辰却抢先道：“卧房我让人重新收拾清理过了，沙发、地毯、床铺都换了新的。”黎枝想到之前回去撞上苏完雪的事，小脸彻底冷下来。房间能清理，脏净眼睛和心里的东西却清洁不了。我不回去，你走开，哄你的苏完雪去。他猛地推傅景辰，不想男人却神情微变，真被他推得弯腰往后退了一步。嘶，狭窄空间，他抽泣声格外明显。黎枝神情微慌，拉起他的手臂，神情焦急地解开衬衣袖口，往上翻卷。怎么回事？你手臂上的伤没好吗？袖子翻卷上去，他小臂上果然还包扎着绷带，有渗出的血迹。黎枝脸色变了，恼怒道。怎么这么多天都没好？你到底在干嘛？出差有没有好好照顾自己？傅景辰的身体修复能力极强，小伤不用上药，一日也能自动愈合。可他这个伤都过去七八天了，还在渗血，这就不正常了。想到小八的病，黎枝难免往不好的方向联想，紧张焦虑的不行。他拉住傅景辰要往外冲，想叫医生，可他没能拽动他，倒是傅景辰反手扣住他手腕，轻轻一拉，黎枝便转身跌进男人怀里。被他紧紧抱住，黎枝愣怔住。男人低头，下巴抵在了他的发顶，嗓音含笑：“这么担心我？”黎枝轻轻呼吸，他身上气息总是能让他顷刻沦陷，陷入安心。你不废话。他低喃，就算是不做夫妻，他们也还有剪不断的兄妹亲情。即便离婚，他也是这世界上最希望他安然幸福的人。那让我抱会儿就好了。傅景辰下巴动了动，蹭得黎枝头顶微微发痒。他声音中好似有眷恋的情意。黎枝觉得可能是他的幻觉。他无奈扬唇，我又不是灵丹妙药，还能愈合伤口啊？你别闹，我们找医生看看怎么回事。傅景辰叹息，我知道是怎么回事，有套止血生机偏方，你听我的做就好。现在，抬起手。他声音认真，黎枝下意识听话的抬起手，跟着做，放我腰上，嗯，然后呢，抚一抚，顺一顺。黎枝纳闷，应该是有什么穴位吧。你没记错，虽问着他，还是乖乖顺着他的背脊拍了拍，抚了抚，半天没听他继续吩咐，便问：“那下一步呢？”傅景辰嗓音含笑，跟我说：“我不闹了，不离婚了，我不。”黎枝跟着重复，然后猛地反应过来，自己根本就是关心则乱，竟被他耍了。他气自己愚钝，又气他可恶，一把推开他，小脸都红了。傅景辰，你无不无聊，他关心担忧他。他竟然耍他，黎枝转身便走，去拉门把手。傅景辰从身后两步追上。
抬手按在了门上。男人垂眸，我说真的啊，没耍你，你不知道伤口愈合跟心情息息相关吗？我这都是被你给气的，你乖乖听话，少让我生气，伤口自然就愈合了。黎之呵笑，我又不是你养的狗，乖乖听话不了。他用力拉门，头顶响起傅景辰凉凉的声音：“狗的逼格哪儿配你？毕竟你是励志要当白眼狼的。”李一之，他拍开傅景辰的手，拉开门出去，怕再晚一秒就上社会版头条。李一之直接出了病房门，傅景辰跟着走出来，还在面壁的小俊言便抽抽搭搭的开口：“我错了，我错了，呜、哦。”我真的错了。傅景辰迈步走过去，傅景言身板站得更笔挺，不动声色捏了把大腿，外头侧脸上一串泪珠。哥，我错了，我愿意去给苏小姐赔礼道歉，你能不能别那么生气吗？哥那么忙，我还让哥操心生病，我真是不懂事。他说着晃了晃身子，傅景辰在沙发上坐下，脚站妈了。傅俊颜面冲墙，做了个开心得逞的小表情。果然，七姐从前教的经验最有用。他哥心软了，只是他都准备好往病床上倒了。就听傅景辰又道：“这么费，那再站两小时。”傅俊颜，黎芝出了病房，还是去了趟血液科。医生说马上过来。黎芝先回病房，从护士台拿了药箱，给傅景辰处理伤口。他本来还在想，会不会是傅景辰骗他，伤口早长好了，可纱布解开，真血淋淋的，完全没愈合迹象。黎芝蹙眉消毒上药，又心疼又气怒，自己受了伤，还非去抱人。他被砸伤的是手，又不是腿。傅景辰垂眸，你怎么知道这伤是抱他弄裂的？不是刚刚你推我碰裂的？黎芝心里一酸，火大的差点将棉签捏断。是有错的，只会是我，他能有什么错？他只是一个柔弱不能自理的可怜人，听他阴阳怪气，傅景辰不知为何竟有些想笑。男人抬手，大掌摸了摸黎芝的头，我可不是那个意思。黎芝嫌弃的偏开头，抬眸，那你什么意思？傅景辰深谋思，蕴着黎芝看不分明的情绪，薄唇微勾，说道：“你对我温柔点的意思。”黎芝觉得他们是在吵架，可他莫名其妙的就打一记直球，他心颤了下。正住，这时陈婷敲门，将医生请了进来。黎芝站起身，让动了一边。医生上前观察了下伤口，又询问道：“看着没什么问题，不应该愈合不了啊？药都及时上了，也没有二次受伤的情况。”傅景辰不动声色，扫了陈婷一眼。陈婷立刻回道：“是的，外敷内用的都是遵照的医嘱严格完成的，之前总裁受伤也没有过这种情况。”医生沉吟了下，那就抽个血化验下吧。他吩咐了护士，很快抽血完成。黎芝紧张问：“结果大概什么时候能出来？明天就可以。”黎芝点头。就听医生又道：“那边手腕上的伤怎么回事？”黎芝顺着医生的话看过去，瞧见傅景辰另一只手的手腕上一圈牙印伤，半遮半掩在衬衣里，那是之前在商场里黎芝咬的。傅景辰反转手腕，将伤口挡住，说道：“被猫咬了下，小伤就不用检查了。”医生也没看清楚，便笑道：“那这小猫牙口挺好，记得消下毒，去打疫苗。”牙口好的黎芝，傅景辰眸光扫过脸颊绯红起来的黎芝，点了下头，牙尖嘴利的很。幸好是家养的猫，打小练就的免疫力，不用打狂犬疫苗了。医生带着护士出去，陈婷也跟出去。病床上，傅俊言不知什么时候已经睡着了。男人神情微倦，仰靠在沙发上，领带被他扯松，线条分明的喉结凸起处目在光影里，冷白肌肤反着光，蔓延到性感锁骨。这人的外貌。猫实在得天独厚，好看的皮囊遮不住一颗黑心。黎芝瞪他，你才猫！傅景辰扯他一下，黎芝没站稳，一屁股跌坐在他腿上。他挣扎着想要起来，傅景辰开口：“别动，再给我挣裂伤口了。”黎芝僵住，傅景辰圈着他：“我这伤口怎么都是护你弄的，现在迟迟好不了，做什么都不方便，误工费和医疗费就算了，你搬回去照顾我，这要求不过分吧？”黎芝眼前是他血淋淋的伤口，他迟疑，松动了。第二十九章。四目的血从他身下晕染，只是黎芝还没开口，病房门被敲开，苏永志站在门口。锦晨，小雪一直在哭，这样下去身体会吃不消，我们实在哄不住。要不你劝劝他去。被苏婉雪一次次恶心隔音挑衅，黎芝心里窝火。她非但没从傅景晨的怀里出来，反而抬手抱住了男人的脖颈，埋头在他颈窝蹭了下，吊揉了嗓音说道：“老公，我都一周没见你了，你哪儿都不准去，我要你陪我哄我，不然我也哭给你看。”嘤嘤嘤，他豁出去，假哭起来。苏永志为老不尊，进来看到他坐在傅景晨的腿上，正常长辈就该避嫌了，可他。视而不见就算了，还理所应当的让傅景辰去看他女儿，他先不要脸的，黎芝还要什么体面？他窝在男人怀里，小手却紧紧揪扯住男人的领带，一手抽拉，一手扣结，意思很明显，狗子不听话，就等着被拴绳勒死，自己看着办吧。
傅锦臣大掌扣着黎芝的腰，仰靠的姿势没变，冷峻眉眼扬起两分无奈，看着苏永志，伯父见谅，我能力有限，实在家里这一个都哄不好，要不我让陈婷替我过去看看，他自己不去，叫个秘书过去算怎么回事？苏永志神情难看，冷冷瞥了沙发上两人一眼，转身甩门而去。黎芝心脏砰砰直跳，他有些恍惚，他是真的将傅锦臣留下来了吗？这一次。他没丢下他，他想到那个手镯是他误解了他，生日礼物他也是给他准备了的。既然这些都是误会，那苏婉雪肚子里的孩子呢？傅景辰从没亲口承认过，那孩子是他的，不是吗？黎芝心跳越来越快，他仰起头想再问一次他，男人却将他抱起，丢在了沙发上。男人站起身，慢条斯理整理着领带和凌乱的衬衣，俯视着他的眼神清冷无波，说道：“长辈面前还是要注意分寸，下不为例。你休息会儿，我去看看，最多半小时就回。你等我。”苏家和傅家是世交，两家生意往来也有不少。今天的事情也确实是傅家有错在先。傅景辰到底不想弄得太难看了。还有苏婉雪的孩子，他不是自愿要生的，绝对不能出问题。男人言罢。转身打开病房门，便大步出去了。黎芝呆坐在沙发上，浑身冰冷，半响。他才轻笑出声，笑自己不长记性，也笑自己又自作多情。七姐，你别难过，我哥太过分了。我有优质资源，我给你安排新男朋友。冰冷的手被握住，傅俊言光脚蹲在他的面前，握着他的手，满脸的同仇敌忾。黎芝心头一暖，忙道：“怎么不穿鞋？快去床上。”他牵着他送回床上，用手搓了搓傅俊言的双脚，心情低落，连小巴都知道这时候丢下他有多过分。那男人却一次又一次做得随心所欲。说到底。还是不爱黎芝是不可能乖乖留在病房等傅景辰回来的。他才走，傅俊言就拿了手机出来。他点开了班级群，选了一张保存的黎芝跳芭蕾舞的舞台照片，发出去。配文：小仙女征婚，我姐白富美，温柔漂亮，气质佳，会四国语言八种乐器，唱歌贼好听，跳舞能倾城。家里有帅哥哥、帅叔叔、帅舅舅的，抓紧发我照片。截止明早，过时不候。他上的可是云城最好的国际学校，同学家里都不简单。这个群是同学们自己拉的，也没老师在。他便不信凭他的号召力，给七姐找不来合心意的帅姐夫。叮咚叮咚，这不私信就来了。傅俊言兴奋的直踢腿。星号，傅景辰推门进入病房，苏完雪果然还伏在病床上，哭得伤心。苏永志和刘梅在一旁着急哄，看到傅景辰，两人默契让开。小雪，快别哭了，景辰来了。苏永志如释重负，苏完雪小脸埋在被子里，肩膀抖动不停，嗓音都是哑的。骗我，景辰哥不会来的。他只在意姐姐，我真羡慕姐姐，有那么好的锦晨哥，全心疼爱。别管我了，呜、哦、呜，我手好疼，心也好疼，我哭一哭就没事了。苏永志看了傅景晨一眼，招招手，带着刘梅出去了。傅景晨迈步走过去，眉宇间却压着几分不耐，他开口：“好了，别哭了。”苏婉雪颤抖的身体一僵，理了理头发，才抬头看他，未雨，泪先流。他双眼泛红，小脸苍白，皮肤痒得细嫩无瑕，惹人怜的模样是他从小对着镜子练出来的。怎样的角度最好看？怎样让睫毛被打湿却不狼狈？为了讨得父母怜爱，他煞费苦心，而这模样也一直很能打动人心。他惊喜地看着傅景辰，一滴泪从眼角滚落，挂在下巴，欲坠不坠。景辰哥，你真的？然而他话没说完，傅景辰便冷声打断：“你是刚刚确诊玻璃心？”苏婉雪，他将愣在那里。傅景辰的反应太不正常，男人没多看他，长腿勾了张椅子，双腿大敞，大马金刀的在病床前坐了下来。他两臂自然搭在了膝上，身体微微前倾，那张俊颜便一下子离苏婉雪近了。苏婉雪屏息着，心跳一下子乱得不成样子，正正看着男人回不过神。傅景辰双眸睥着他，薄唇微扬，又道：“有人心疼，眼泪才是眼泪，否则眼泪跟鼻涕都是令人厌烦的液体，懂吗？”苏婉雪只觉心脏中了一刀，扎心扎心的疼。因男人靠近太过紧张而憋着的气再撑不住，噗哇的一声，竟然冒出个大大的鼻涕泡。他整个人都不好了，小脸涨得通红通红，根本就不敢去看傅景辰嫌弃的眼神。而傅景辰长腿撑在地上，皮鞋脚跟用力，椅子被有力的长腿带着往后退，发出吱嘎一声，那声音更像无声的嘲笑，一巴掌打在苏婉雪脸上。苏婉雪眼泪掉得更凶了，这次没什么没感可言，眼泪鼻涕一起涌，她慌乱的背过身，气得快晕厥了。傅景辰不多的耐心快耗尽了，他扯了两张湿纸巾丢给苏婉雪，抬手看了眼腕表，答应的离枝最多让他等半小时。苏婉雪再这么哭下去，不一定回得去。你要是真平复不下来，就下次再谈。他站起身，苏婉雪却突然拽住了他的手。傅景辰蹙眉，想甩开。苏婉雪仰头倒在了枕头上，满脸狼狈和痛苦。景辰哥，疼我。
我肚子好疼。傅锦辰神情微变，起身一把掀开被子，有嫣红刺目的血从他身下晕染开。傅锦辰眸色一沉，想甩开他叫医生，苏婉雪死死拉着他，脸色惨白，却瞪着黑漆漆的眼盯着男人，咬牙说：“孩子是你要我生的，我要你陪着我，不准走开，不然。”这孩子我不生了。傅景辰冷沉下一张俊眼，却站着没再动，轻身按了呼叫铃。我不走，你平静下来。因为苏婉雪出事儿，傅景辰被绊住。回傅俊言病房时，傅俊言已经观察无事，办理出院，被接回家了。黎芝自然也早已不在。傅景辰拿出手机给黎芝发微信：“跑了，不讲武德。”想了想，他又删掉，重新编辑：“去哪了？我去接你。从 F 国带了你最爱吃的那家鹅肝，回来尝尝。”他又检查了一遍，点了发送，结果系统弹出来一行红字：“小荔枝开启了朋友验证，你还不朋友，请先发送朋友验证请求。”从没这种经验的傅景辰盯着那行字，怔了片刻才反应过来。他呵笑一声，修长手指又点动几下，按说的重新发送验证请求，结果系统又弹出一行字：“添加联系人失败，对方把你加入黑名单。”傅景辰，第三十章。砸场子，黎芝艳压群芳，一晃三天。黎芝每天忙着练舞、编舞，准备面试，抽空还要到处兼职，忙得每天倒头就睡个五六小时。这天中午，他看过离木远，从医院出来却被田妈拦下来。田妈是来送邀请函和礼服的。晚上，苏家给苏婉雪办回国晚宴，这件礼服是老夫人在世时的珍藏，老夫人若还在。看到小姐穿上它，肯定会很欣慰的。田妈这样说。黎芝抚摸着那件礼服，目光如沐怀念。苏老夫人非常疼爱黎芝，她去世时，黎芝都还是苏家的小千金，也因此，在黎芝心里，她也是最慈爱的奶奶。黎芝答应了，但晚上她穿着这件礼服进入会场，却发觉不对劲，她和今晚的主角苏婉雪撞衫了。苏婉雪一袭墨绿 V 领修身鱼尾长裙，金丝绒材质的。勾勒出她纤细的身形，戴着条血钻项链，端庄优雅。而黎芝身上礼服材质颜色都跟她的一模一样，但却是繁复的荷叶领设计，显得累赘极了。黎芝身材气质，脸蛋摆在那里，穿这件礼服并不丑，但和苏婉雪一对比，就显得礼服从款式到品味都土的掉渣了。噗，瞧她穿的什么呀？出土文物吗？假千金就是假千金啊！即便是在傅家养了这么多年，麻雀也变不成凤凰。今天可是小雪的专场，她撞衫给谁看？这不是故意给小雪难堪吗？可惜眼光品味都不行，自己成了笑话，真是笑死我了。黎芝一进场，四周便都是取笑声和议论声。苏婉雪当然也听到了，她面露笑意，走向黎芝，挽住黎芝的手臂道：“姐姐，你怎么来了？啊，不对，姐姐能来，我很高兴呢。”大家都在留意这边的动静，听到苏婉雪的话。看黎芝的眼神就更鄙夷了，原来还是不请自来，真是不要脸。卢曼也留意到这边，他正要过来，门口传来一阵骚动，呀，是傅少，傅少竟然也来了，看来傅少和苏小姐的绯闻是真的呀，好帅，气场好强啊，跟苏小姐可真是天作之合，好相配。议论声再度沸腾了，苏家和傅家不是一个阶层，到底差了一大截。黎芝嫁给傅锦辰又是隐婚，因此这里知道她这个假千金当了傅少奶奶的人是真没有。黎芝听着这些刺耳的话，扭头看去，男人身姿高大挺拔，身穿剪裁得当的深灰色西装，迈步走来。而苏婉雪已松开黎芝，拎着裙摆，欢喜的迎了上去。锦辰哥，你终于来了，大家就等你来开宴呢。这时，灯光突然全部熄灭，接着一束追光直接打在了苏婉雪和她面前的男人身上。音乐声响起，苏婉雪抬起手，微微屈膝，做了个调皮的幺舞动作。傅先生，能请你跳支舞吗？四周响起欢呼声，黎芝不知被谁撞了下，往旁边踉跄，侧腰撞上桌角，疼痛尖锐。他眼里漫起生理性泪水，在抬眸时，他看到了在人群中间翩翩起舞的男女。黎芝眼前模糊，他觉得定然是腰太疼了。他转过身，走出人群，逃离这里，脚步仓皇地进了洗手间。可他没想到，都到了这里，还有人不肯放过他。卢曼追过来，蹙着眉：“黎芝，谁让你跑这里来的？还穿成这样，你是想要给谁比美，让谁难堪？你来这里不合适，现在就走吧。我是拿着邀请函进来的。”我的礼服也是田妈送去给我，说奶奶若活着，希望我来，我才会。黎芝解释，卢曼却恼怒打断：“什么奶奶？那是小雪的奶奶，不是你的。田妈上个月已经从家里离开养老了，你可真是满嘴谎言。这么多年了，小雪的东西你就非抢不可。”黎芝抿唇，如何不知道？这都是苏婉雪搞的鬼。若非田妈故意提起苏老夫人，戳中黎芝软肋，黎芝是不会来的。我对抢她的东西没兴趣，但既然我来了，想什么时候走就是我自己的事情。我老公还在外面呢，苏伯母，要不想我现在就冲出去，拉着我老公离开，闹得太难看。
，最好别再这样咄咄逼人。要是黎芝现在出去宣布和傅锦辰的关系，那苏婉雪就成了笑话。卢曼脸色不好，但投鼠忌器，看在苏家养你六年的份上，你今天别闹事。算伯母请求你了。黎芝没说话，卢曼转身急匆匆走了。黎芝呵笑，转身进了隔间。他在回到会场时，灯光已全部亮起。苏婉雪一家人是中心，傅锦辰自然也在。他们站在一起，看上去像其乐融融的一家人。大抵这里也有不少人已将傅锦辰当成了苏家的未来女婿。锦辰哥，我刚刚跳舞有点累了，你能扶着去楼上休息下吗？苏婉雪仰着头，看着眼前的男人，他那样高大英俊，那样的强大有魅力。他站在他的身边，所有人都在羡慕他。苏婉雪也觉得自己就是今晚最幸福的公主。苏婉雪不觉伸出手去挽傅锦辰的手臂，男人转身从身旁示意声托盘上取了一杯香槟。苏婉雪动作落空，心中失落，谁知转头竟看到了黎芝。苏婉雪瞳孔紧缩，指甲掐进了掌心。他以为黎芝看到刚刚自己和傅锦辰起舞的画面，一定已伤心离开了。他没想到黎芝还在，他非但还在，而且黎芝身上那件老土款式的荷叶领长裙被他撕扯掉了衣领和裙摆下的花边。此刻，他一字领露出了漂亮的肩颈线条，裙子只到膝上，斜斜的不规则裙摆将他那双美得惊心动魄的长腿都展露了出来。他款款走来，像换了一个人，美的让人不自觉为他让开道路。美的气场全开，现场渐渐安静了下来，所有人的视线都落在了他身上，不自觉的被他吸引。苏婉雪气死了，连忙扭头去看旁边的男人。当发觉傅锦辰的视线果然也牢牢落在黎芝身上，苏婉雪狠狠地咬住了嘴唇。黎芝，该死的黎芝！苏婉雪这一刻后悔了，她就不该邀请黎芝过来。然而，黎芝已经走到了面前。傅锦辰看着她，目光扫过女人身上过分清凉的礼服，微微蹙眉。你怎么来了？他不知道他今晚也来。黎芝却觉得傅锦辰是嫌他搅扰了苏婉雪的晚宴，他心口微滞，却扬起笑脸。放心，我知道不欢迎我，我也不多待，送了礼物就走。黎芝又转向了苏婉雪，婉雪，这是我送给你的归国礼物，希望你能喜欢。黎芝站在苏婉雪的面前，她本来就比160身高的苏婉雪高一头。苏婉雪怀孕还穿着平底鞋，愈发显得腿短，比例不佳。黎芝也穿平底鞋，但却有双逆天大长腿，跳舞的人身段气质绝佳，更何况她还有足够艳压全场的容貌。改的礼裙穿在她身上不算很合身，却足够将苏婉雪碾压成渣，跟压。丫鬟一样，黎芝将手中的东西塞在了神情难看的苏婉雪手里。那是一团布，从黎芝裙子上撕下来的多余布料，被黎芝随便捆绑了下，就那么嘲讽的丢在了苏婉雪手里。黎芝没再多留，转身便走。苏婉雪气得眼前发黑，勉强撑着笑说道：“爸妈，我送送姐姐。”傅锦辰蹙眉，要迈步，苏永志却揽住了他。锦辰，苏伯伯想跟你说下公司的事情，可否借一步说话？黎芝快步走着，身后传来苏婉雪的声音：“你故意的，真是骚狐离经，什么场合都不分，就展现你的狐媚功夫。”看着全场男人为你挪不开眼，你很得意是不是？黎芝懒得理他的发疯，苏婉雪却捡了块鹅卵石，包着手里碎布，朝着黎芝丢过去